kwa jina naitwa Rehema ni mtoto wa nne kwenye familia ya watoto watano tumelelewa na mama mmoja na baba wa Kambo baba yetu alifariki nikiwa na miaka minne so huyu mdogo wangu ndo mtoto wa huyu baba yetu mlezi nimemaliza darasa la saba nikafaulu niliendelea ila form 2 nilifeli niliambiwa nirudie lakini sikukubali kwanza nilikuwa na mwili mkubwa watu wako naniita mama wa darasa <laughs> kweli kwa mwili jamani utadhani ni mama wa watoto watatu <laughs> nilika nyumbani nikiwa namsaidia mama kwenda sokoni kuuza mboga even kwa hiyo siku zilienda ikatokea siku kuu moja hivi ya pasaka walikuja wageni kutoka mjini si mnajua tena mambo ya moshi tena hmm? Mhm. Basi alitokea mama mmoja akaja kuomba nikakae naye maana ana watoto na ana kazi. Kwa hiyo hana wa kumwachia wanaye. Mama aliniambia kuna mtu kaja kukuomba ukakae naye. Kwa jinsi nilivyokuwa nimeshachoka maisha kijijini nilikubali chapo. Alafu ni daa sasa. Kwe, he, hivi naanzaje kukataa jamani kwenda? Lazima nikapaone daa. Mama alimpa taarifa yule mama kuwa nimekubali. Niliambiwa siku ya kwenda du, yani ni kama masali kuwa haya songe. Niko natamani niende dawa jameni. Hatimaye siku moja kabla yule mama alikuja kunichukua. Maana kwetu ni mbali kidogo na barabara na natakiwa kupanda gari la kwanza. Kwa hiyo mwambia mama kuwa nitaenda kulala kwake ili kesho tusichelewe. Mama alikubali. Niliitwa chemba na mama. Akanipa hosia kuwa nikawe mtoto mzuri. Nisijiharibu. Si mnalewa tena hosia wazazi eh? ukiwa unaenda mjini. Kwa hiyo mwambia mama, "Sawa." Nilijiandaa, nikamwaga baba. Baba ni akanipa baraka zote. Hao tukashuka. Nilipofika, nilikaribishwa vizuri. Tukala, tukalala. Asubuhi tuliamka nikajiandaa zangu nikavaa gauni langu na raba. <laughs> Sasa kwa vazi hilo mimi nilikuwa nimevunja kabati. Tulianza safari ya kuelekea kituoni. Tulifika tukasubiri gari hatimaye ilifika. Nilipanda. Sasa kipindi hicho zilikuwa ni zile yale magari ya Meridian eh ndo yalikuwa yametoka. Kosi kwa mimi jamani na mimi napanda hili gari. Wakati nilikuwa nasikia tu honi zake tu likiwa linapita. Eti leo hii ndo napanda. Safari iliendelea mimi ni kuangalia nje tu. Nasibandui jicho. Watoto wa huyo mama walikuwa naongea tu Kiingereza. Kiswahili wanajua ila ndo walikuwa naongea Kiingereza. Nikawa najisemea kama wananisema vile bwana, kama wananisema shauri zao. Ndo na enjoy hivyo. Tulifika hotelini nilinunuliwa chipsi kuku hadi jamani katetemeka. Maana hivi vitu ni adimu kwetu. Masuala ya chipsi kuku wapi na wapi jamani? Kuku ni ule wa sopo tu. Ila chipsi hamna. Nilijilamba. Tukafika da for the first time and ni kama marueru hivi nilikuwa sielewi. Kwanza nilikuwa nashangaa wingi wa magari, watu, basi nikiona hivyo nachanganyikiwa. Alikuja kutuchukua mume wake tulielekea nyumbani. Walikuwa wanaishi Manzese. Tulifika. Do, msikilizaji ilikuwa ni bonge ya nyumba. Yaani ni mgorofa huo. Nilikaribishwa. Karibu, nilikaribia na begi langu la shanga zikaja. Tena jipya. Tuliingia ndani hizo sofa sasa. <laughs> I say, niliamua tu kukaa chini kwenye zuria. Mana niliona kama nitachafua sofa bora nikalie zuria. Likichafuka nitafua. Mama aliniita, "Dada, njoo." Alinionyesha chumba, akaniambia hiki ndo kitakuwa chumba chako. Nilimwambia sawa. Aliniambia basi kaoge. Ngoja nikapike. Nilimwambia nami sawa. Aliniacha chumbani, nikafunga mlango. Nikaanza kupangilia pale ndani and ni pazuri yani cho humo humo kitanda na kilikuwa ni kikubwa 
Yaani kilikuwa ni kitanda kile cha sita kwa sita Alafu kina ile neti ya kupress ile ya kutani. Kwa hiyo nilivua nguo nikaenda bafuni nikaoga nikava zangu gauni la kanisani. Maana sikutoka na nguo nyingi. Nilikaa chumbani hadi mama akamtuma mwanae aje kuniita. Alikuja akagonga dada Unaitwa? Nilitoka nikaenda sebeni. Maana sipajui pengine. Mama aliniita njoo jikoni. Sasa nilienda huko. Yaani nikao na shangatu. Aliniambia hapa ndo jikoni. Kesho nitakuonyesha mazingira yote. Nilimwambia sawa. Aliandaa chakula mezani. Akaenda kumuita mumewe. Tulika mezani tukasali tukala. Mama alinitambulisha kwa baba pia kwa wanae. Mama alikuwa na watoto wanne. Wa kwanza ni Baraka, wa pili ni Brenda, wa tatu walikuwa ni mapacha ndio walikuwa wadogo. Walikuwa wanaitwa Brighton na Brightness. Basi na mimi niliwambia kwamba naitwa Rehema. Mama aliwambia mtakuwa mnamuita Aunt Rehema. Walisema sawa. Siku muona baraka ila wengine walikuwepo. Mama inaambia baraka anasoma yupo form 5. Brenda naye alikuwepo pale. Yeye alikuwa anasoma form 1. Hao mapacha walikuwa darasa la pili. Basi tulimaliza kula matunda, tukasali, tukaenda kulala. Palivokucha niliamka ilikuwa ni saa moja. Nikaenda kukaa sebleni. Nilikuwa namsubiri mama amke anaambia cha kufanyaje cha kufanya. Kwa hiyo nilikaa hadi saa moja hivi. Nikamwona baba akitoka akiwa tayari kashava. Nilimsalimia. Ainaambia mbona mapema kalale mama. Wewe sijale tu. Mamako atakuja kuamsha. Maana najua tulikuwa umechoka na safari. Nami nikamwambia hapana. Alienda kamuita mkewe. Ya aliaga akaenda kazini. Mama inambia kwa kuwa wanaye wapo likizo na yeye yupo likizo niwe naamka saa mbili. Nilimwambia sawa aionyesha jinsi ya kuwasha jiko la gas maana sikuwa najua. Nilipika chai akiwa ananisimamia. Niliosha vyombo. Yaani akanionyesha kila kitu. Aliniambia katenge chai mezani. Yaani kiufupi alinielekeza mambo ya pale ndani na nikaelewa. Na alinielekeza kila kitu. Na nikawa nimeelewa. Ibaki kama wiki hivi mama maliza likizo pamoja na wanae. Nilikuwa najituma maana alikuwa akinisaidia kazi nyingine. Mazingira niliyazoea sema sio kivyo. Nilipewa masharti siruhusiwe kutoka nje ya gate na kulikuwa na kamera so kutoka nitaonekana tu. Ai. <laughs> Sasa nikafanyaje huko nje jamani? Wakati ndani kuna TV, chakula na kula, eh? Sasa kitu kipi jamani nilihitaji zaidi? Eh? Kwa hiyo mimi nilizidi kunenepeana tu. And kama kuku wa kisasa usinge tofautisha naye. Maana <laughs> Kwa hiyo mama alianza kwenda kazini. Brenda naye alikuwa boarding, kwa hiyo aliondoka. Nikabaki sasa na kina nani na kina mapacha. Walikuwa wanaenda shuleni, wanarudi saa sita mchana. Kwa hiyo mama alinipa ratiba yao wakirudi wanatakiwa wale waogeshwe walale. Wakiamka ndo wafanye homework na kunywa maziwa. Nilimwambia sawa iliwanda watoto school bus ikaja mie kazi kufungua na kufunga geti tu nilipazoea maisha alisonga baba alikuwa sio mtu wa fraki and sometimes alikuwa anacheka sa nyingine ndio hivyo <laughs> kwa msikilizaji maisha aliendelea nakumbuka ilikuwa ni siku ya jumamosi mama alinipeleka tandika sokoni Aliniambia nichague nguo na yoipenda. Nilifanya vile jamani, nilichagua nguo kama zote. Sasa 
hizo nguo zote sikuruhusiwa suruali alinikataza na mimi sikumbishia kwa hiyo nilichagua visketi vigauni even na maisha aliendelea huku upendo ukifanyeje ukitawala sasa siku moja mama alienda kazini ila mchana akanipigia simu akanambiaje mwanangu anakuja leo naomba mpikie ndizi nyama nilimwambia sawa mama muda wa saa tisa kengere ligongo getini nilienda nikafungua alikuwa ni kijana mmoja hivi mtana shati du yani hata kumpokea sister hili nilimsalimia akaitikia akaniambia wewe ndio rehema nilimjibu ndio mimi ndiye nilimkaribisha aliniambia mama kakwambia uniandalie nini nilimwambia kaka nenda mezani utakikuta alienda moja kwa moja mezani alipakua akaanza kula alikisifia sana aliniambia rei unajua kupika mama du yani unajua kupika ndizi wewe hatari au wewe ni mchaga nilimwambia ndio basi alicheka akaniambia ongera alipanda kwenda kubadilisha nguo sasa mama alinipigia akaniambia kama kashafika nikamwambia ndio tayari hadi kula ameshakula aliniambia sawa jioni alivorudi baba alitupeleka out ila baraka tutakuwa tunamuita bi jamani sawe eh? mhm jina lote tufupishe tuanze kumuita bi sasa ila bi alikuwa ananichangamkia sana mama alianza kubadilika na kuniangalia jicho la mama mkwe <laughs> sasa na mimi sikujali bwana maana sio mimi namwangalia ni mwanendo anafanyaje ananichangamkia mhm basi tulifika hotelini tulikaa ila B alikuwa anataka kukaa karibu yangu tulikula tukarudi zetu nyumbani sasa asubuhi wakati naandaa chai mama alinifuata akaniambia B yupo ha- sasa sitaki mwanangu aharibike nitakurudisha rombo kwa miguu he niliogopa na akaniambia nikae mbali na yeye. Yaani nisiwe na mazoea na bii kwa ufupi. Kwa hiyo nilimwambia sawa mama. Nilianza kukaa kwa password. Do. <laughs> kwa hiyo wogo linianza bwana. Bi alivamka alikuja nje. Nilikuwa nafagia. Alianza. Rei huyo. Nilimsalimia akaitikia. Nikamwambia kaka chai tayari. Aniambia na kusubiria tukanywe wote. Nilitamani kumwambia mama hataki ila sasa niliogopa. Nilimaliza tukaenda mezani tukanywa chai. Niliondoa vyombo nikaenda kuosha. Yeye akawa na suza. And tulikuwa ni kama mapacha hivi. Ila sasa ilikuwa ikifika mida ya mama kurudi. Nilikuwa namvungia kama simjui vile. Alianza kusanuka. Siku moja bwana akaniuliza dada Ray Mama alikukataza kuongea na mimi. Nilimwambia ndiyo. Akaniambia nilielewa tu. Mamangu namjua. Hata dada aliyekuwa hapa kabla ya wewe aliondoka kisa mimi. Ainiambia tistaki upoteze kibarua chako. Tukao tunaongea wakati ayupo. Siku akiwepo tutavungiana. Umeelewa eh? Nami nikamjibu sawa. Duh. Basi bwana upendo ulishamiri japo si ule wa kimapenzi <laughs> no yani ni vile tu yani damu ziliendana kwa hiyo mimi sikwahi kuanza kuhusu mapenzi kabisa tulikaa mwisho ilikizo iliisha akatakiwa kurudi wapi shuleni mimi kwa upande wangu niliumia maana alikuwa ananisaidia kazi kama kufua kosha vyombo and alikuwa hakai kama mtoto wa bosi aliniandikia SMS ya kuniaga akaniambia kaniachia zawadi kwenye dustbin ya nje niliwambia sawa asubuhi na mapema baba na mama walimpeleka niliumia jamani nilikuwa nimeshamzoea kupita maelezo nilienda kwenye dustbin kwenda kuangalia nini zawadi yangu yani kuiona hiyo ni zawadi gani kaniwekea nilikuta kaniwekea kimdori pamoja na barua 
ilikuwa imeandikwa nitakukumbuka sana dada Ray umekuwa mtu muhimu sana kwangu umekuwa ni zaidi ya rafiki ni matumaini yangu kwamba nikirudi nitakukuta please usiondoke kabla sijaja <laughs> nilicheka na kupata faraja hivi kashajua nilikuwa nampenda ama nilifurahi nikaichukua nikaenda kuificha chini ya kitanda Siku hiyo baba irudi mapema hata kabla watoto wajarudi shule. Alinikuta na angalia kipindi. Tena ilikuwa ni siri ya mtungi. Kama mnaikumbuka msikilizaji, mhm. Kwa hiyo niambia punguza sauti nataka kuongea na we. Nilimwambia sawa, nilizima kabisa. <laughs> Sitaki shida mimi. Maana ilikuwa na shauku ya kujua. Baba anataka kuniambia nini? Eh? Ha. Kwa hiyo Nilikaa kumsikiliza baba. Ni nini nataka kuniambia? Ainiambia Ray mwanangu. Mimi nimekuita hapa. Nataka nikupe mawili matatu. Sasa mdau anaongea mimi kimya. Alianza. Mama yako hataki uwe na mazoea na wanaye hasa bi. Nadhani unalijua hilo. Mimi nikamjibu ni kweli. Alishanikanya. Basi, aliniambia kwamba B alimfata akamwambia anavofanya mama yake. Sio vizuri. Aliniasa pale akaniambia pia mapungufu ya mke wake wa jameni. Unajua msioni watu wanakaa kwenye majumba ya kifahari. Mkadhani labda wana amani. Wengi wao wanasogeza siku tu. Mama B alikuwa ni mkorofi hadi kwa mumewe. Waswahili tunasema alikuwa anamkalia mumewe. Yaani kila kitu anachosema anataka asikilizwe. Baba aliniasa pale, baada ya kaniambia mama alikwambia atakulipa shilingi ngapi? Nilimwambia shilingi 40,000 kwa mwezi, aliniambia sawa. Nitakuwa na kuongezea 20 kila mwezi, so jumla itakuwa ni shilingi 1600. Aliniambia kazi za hapa nyumbani kwanza kudeki tu kuna chosha. Achana kosha magari. And walikuwa na magari matano. Yaani leo kitoka na hili kesho jingine. So unatakiwa kuosha. Kwa hiyo nilikaa pale japo mama alianza kunibadilikia manyanyaso madogo madogo ila nilikuwa naona kawaida maana pale sio kwetu. Kwa hiyo outing akawa wanaenda wenyewe. Mimi naambiwa nifanyeje niangalie nyumba. Halafu wana mimi eti yani sikuwa na shaka ndo kwanza nilikuwa na nepeana tu. Kwa hiyo siku zilisogea. Ilikuwa ni likizo ya mwezi wa sita. Watoto alifunga shule. Na mama naye alikuwa likizo. Maana alikuwa ni mwalimu. Du. Ndipo nilipoona maisha ni magumu. Brenda ni msichana mkubwa tu. Anajua kufua, anajua kudeki ila alikuwa na katazo. Nilikuwa nafanya wajibu wangu. Siku mama akiwa hayupo, Brenda alikuwa akinisaidia. Aliniambia mama hataki nifanye kazi. Nilimwambia sawa. Ainiambia siku akiwepo sitofanya. Kweli bwana, wanae mimi walinipenda sana tu. Kwa hiyo life lilisonga. Ilikuwa kila mwisho wa mwezi napewa hela yangu na baba akana nyongezea. Kwa hiyo nyumbani ilikuwa natuma shilingi 2000 kila mwezi. So nikana baki na shilingi ngapi? 40. Kwa hiyo nilikuwa naweka maana sikuwa nanunua chochote. Mama alizidi kunichukia ila baba alikuwa ananipenda. Nye, he. jamani alikuwa ananiletea zawadi kila kisafiri. Maana yeye alikuwa anafanya kazi za utalii. Kwa hiyo likizo ikiisha Kwa hiyo likizo iliisha. Nikapumua. Walianza kwenda shule na mimi nilipata chance ya kuongea hata na mama. Nikamweleza ainiambia kama unateseka rudi nyumbani. Nilimwambia mama kula na kula na kulala na lala tu ila huyu mama sijui ana shida gani jamani siwe kabisa na shida gani na mimi basi bwana mama alipaniki akampigia mama akamwambia namtaka mwanangu nyumbani haraka sana anatakiwa haje kuna tatizo nyumbani mama alishangaa maana ilikuwa ni ghafla tu sasa hivyo rudi nyumbani ananiambia mama yako kapiga simu unatakiwa nyumbani kuna shida sasa mimi nakupa wiki moja usiporudi na kukata mshahara. Nilimwambia sawa. <laughs> yani angejua <laughs> basi. 
Mimi nijiandaa asubuhi sasa baba alinipeleka stand jamani alinipa shilingi laki na elfu ishirini. Shingapi? Laki na elfu ishirini. Kumbuka kwa mwezi mimi niko na ipo shilingi 40. Kwa hiyo sasa kama nimepewa laki na shilingi 1200 hiyo ni sana pesa yangu ya mshahara wa miezi mingapi? <laughs> kwa mimi sikuamini bwana. Kwa hiyo pale stand alinunulia mazaga mazaga kama yote tu. Aliniasa nisiache kufanyaje kurudi. Nimwambia saa baba. Nilisafiri na kafika kijijini salama tu. Mama alikuja kunipokea. Jamani nilikuwa nimependeza. Yaani nimekuwa mlaini vijana wakawa sasa wanaanza kunifanyaje kunipigia miruzi. <laughs> Tulifika home nikamweleza mama akasema hakuna kurudi. Aliniambia kama umekusanya hela bora uende ufundi ujifunze hata kushona, huo unashona. Na sio kutumikia watu. Nilimwambia sawa. Nilikaa wiki kaisha bwana. Mama alipiga simu. Nilimwambia surudi tena. Mama tafuta msichana mwingine. Ailalamika kwamba wai sikumwambia mapema. Kwa hiyo alinikashifu jamani. Sasa nani aliwaza sasa jamani? Eh? Kwa hiyo baadaye baba alinipigia simu akaniambia rei, kwa nini hurudi mama? Kaambia baba, nimeshindwa tu kukaa na mama kila siku masimango. Yaani jamani kama sina kwetu. Baba alinambia, sasa uko kijijini unafanyaje? Nilimwambia nataka nitafute shule nikasomea ufundi. Alinambia ufundi wa nini? Nilimwambia cherehani. Ainaambia kwa nini usisomee mapambo? Nilimwambia rombo hii kuna hicho chuo kweli? Ainaambia basi subiri nitakutaarifu baada ya siku mbele. Nilimwambia sawa. Kweli bwana baada ya siku mbili alinipigia. Akaniambia utaweza kuja da. Nikamwambia nashukia wapi? Ainaambia niambie kwanza kama da waweza kukaja. Nikamwambia kama ni shule naweza basi aliniambia mwambie mama kuwa ushapata chuo nilimwambia mama akaniambia wapi nikamwambia da ainiambia nani kakutafutia nilimwambia baba bi ainiambia sawa ila yule mama akijua si atasema kuwa ulikuwa na mhusiano naye jamani nilimwambia hata akisema kwani ni kweli mama aliniambia wewe ni mtu mzima unapaswa kuwa makini Ainiambia ada ni shingapi? Nilimwambia bado sijaambiwa. Ilibidi nimuulize. Ainiambia wewe njoo, hakuna kitakachoshindikana. Nilimwambia sawa. Nilianza maandalizi, mama aliniasa niwe makini. Nilimwambia sawa. Baba alinitumia nauli, nikakata ticket, nikafanya booking ya pikipiki, maana kwetu ni mbali na barabara. Sasa kesho yake nilifato. Nikaelekea kituoni. Nilianza safari. Baba alinipigia ilikuwa ni mida ya saa 4 hivi. Akaniambia umepanda gari zinazopita Bagamoyo? Nilimwambia sijui. Labda niulizie. Sasa niulizie nikaambiwa ndio. Nilimjibu akaniambia basi shuka tegeta mboyoni. Nilimwambia sawa. Sasa nikiwa safarini kwa na wazee sije kuwa ananipeleka kwake yule mama akanitoa roho. <laughs> Hatimaye tulifika nikashushwa. Nilimtaarifu aliniambia vuka barabara, ulizia bajaji za kwenda marobo. Nilifanya vile, aliniambia nipande nishuke mwisho alami. Nilifanya vile. Basi Mimi nilipofika nilipokelewa na dada mmoja hivi. Alikuwa anaitwa Suzi. Suzi aliniambia, wewe ndo rei? Nilimwambia ndio. Aliniambia, Mosha kaniagiza ilimwambia sawa tulitembea kidogo hatimaye tulifika kwenye nyumba fulani hivi ilikuwa na geti jeusi aliniambia karibu ndani kulikuwa kuna nyumba mbili safe pamoja na za kupanga alinikaribisha ndani nikaingia palikuwa pachafu inaonekana hakukuwa na mtu anaishi pale japo kulikuwa kuna kila kitu Suzi aliniambia karibu ila ni pachafu itabidi uanze na usafi mimi narudi kazini Nilimwambia sawa. Kwa hiyo sasa huyo mzee anaitwa Mosha. Alinipigia akanipa pole na safari. Kwa nilimshukuru huyo Mosha ambaye ndo baba yake B. Anaitwa Mosha. 
Kwa hiyo akaniambia boda anakuja hapo akuletee chakula upumzike. Kesho nitakuja. Nilimwambia sawa, asante. Boda ilileta chakula. Ilikuwa ni chips cook, juice na matunda. Nilipokea akaondoka. Kwa hiyo nilianza na usafi maana hata pa kulala sasa hapafai. Nilifanya usafi hadi usiku chumbani palikuwa pasafi. Nikasema kesho nitaendelea na kwingine. Kwa hiyo nilioga, nikala, nikalala. Sasa hapo mamangu nilikuwa nimeshamtaarifu nimefika. Kwa hiyo palikucha nikaendelea na usafi. Boda alikuja kaniletea supu pamoja na 2020. Akaniambia umeambiwa utoke ukaangalie cha kupika mchana. Nilimwambia sawa. Nilimaliza usafi, nikatoka nje. Nilimkuta mdada anafua akiwa na mwanae mdogo hivi. Tulisalimiana, akanikaribisha, nikamwitikia. Nilimwambia gengeni ni wapi? Ainiambia subiri nimalize kufua hata mimi na safari ya gengeni. Sasa ilibidi nimsubiri, niliingia ndani, nikaanza kupachunguza. Kwani hapa ni kwa nani? Ila sikukuta nguo ila nilikuta ndala tu bafuni ila viatu nguo hamna kabati ilikuwa wazi niliwaza ila nikasema wakati naenda gengeni nitamuoje huyo jirani kwa hiyo tulienda gengeni nikawa namuulizia hivi ni nani alikuwa anaishi kwenye hiyo nyumba aliniambia nikaka moja hivi ila sasa hivi ni kama miezi saba hivi kasafiri nilimwambia anaitwa nani Ainiambia anaitwa Ima. Basi ni nyamaza. Akaniambia baba mwenye nyumba hanaga hata shida. Nilimwambia ni nani? Ainiambia ni Mosha. Yule aliyokuleta ni dada yake. He? He? <laughs> Msikilizaji kabidi nishangae. Ni kweli au naota? Nilinunua zangu viungo pamoja na unga. Basi turudi home. Nikapika zangu gari daga. Nikala, nikaoga. Nikajilaza zangu nilikuja kushtushwa na simu ilikuwa inaita. Aliyekuwa napiga alikuwa ni Mosha. Nilipokea akaniambia fungua mlango. Niliamka nikavaa chap nikatoka kufungua mlango. Nilimsalimia akaitikia. Akaniambia njoo ushushe vitu kwenye gari. Nilimwambia sawa. Nilienda nikakuta ni mchele, mafuta, sabuni, unga and mazagazaga kama yote tu. Nilingiza ndani pamoja na feni du nilikaa kumsikiliza. Alikuwa kanibebea chipsi. Aliniuliza umepika? Nikamwambia ndio, ugali daga. <laughs> Ainiambia vizuri, unajua kujiongeza. Basi, ainiambia utakuwa unakaa hapa. Kwa hiyo mwezi ujao kuna mwenzako atakuja. Utakuwa unakaa naye. Nilimwambia sawa. Ainiambia kesho natakiwa mjini ukapime nguo pamoja na kununua vifaa vya shule. Nilimwambia sawa. Ainiambia yule boda aliyokuja hapa ni ndugu yangu. Kwa hiyo ndo atakuwa anakuja kukuchukua. Ainipa namba yake akaniambia kesho tutawasiliana. Nilimshukuru akaondoka. Nilipanga vitu vyangu ndani and ni full kiyozi. Yaani kwa naishi kama malikia, <laughs> kwa msinichukulie poa msikilizaji. Sasa jioni nilipika wali samaki, nikalala zangu. Kesho yake aliniambia utaenda mjini leo na suzi. Nilimwambia sawa. Nilichukua shilingi elfu hamsini. Nikasema hii itanitosha kununua chochote. Nilijiandaa suzi akaja na bajaji tukaenda mjini. Alinipeka kwenye maduka ya vitambaa. Nikachukua. Nika nunua shati, sweta. Sasa, mm, jamani chuo gani hiki navaa kama sekondari? Nilichagua vitu ila sasa alikuwa analipa alikuwa ni suzi. Nilipewa kwa fundi nikapimwa. Nikazunguka kariya koo. Nilienjoy jamani kwa kweli, nilienjoy mno. Kwa hiyo turudi home, Suzi akaniambia, "Kesho si utapakumbuka ili ukachukue sketi yako?" Nilimwambia, "Ndio." Kwa hiyo nilipumzika kesho yake nikafata sketi. Ilikuwa ni Jumamosi hivi. Jumapili Mosha alinipigia simu kunijuza kwamba kesho nitaanza shule nilimwambia sawa kesho yake alikuja akanichukua hadi shule shule fulani hivi ni afrikana nikaandikishwa bwana kumbe ni QT 
Yaani narudishwa nisome sekondari. Do. <laughs> Mimi bwana nilikata tamaa ila nikasema potele ya mbali hamna shida. Aliniacha akaondoka kazini. Aliniambia inatakiwa ukariri njia maana utakuwa unakuja na kwenda mwenyewe. Nilimwambia sawa. Nilianza darasa huku mama akijua nipo chuo cha urembo. Nilisoma kwa bidii zote. Siku moja aliniambia kuwa wamegombana na mama na wanataka kuachana. Nilijisikia vibaya ila yule mama hakuwa wanaendana. Nilimpa pole aliniambia ndio yupo kwenye process za kuachana kabisa mwishowe waliachana. Kwa hiyo akagawana mali ila baba ye alibaki na nyumba. Mama aliondoka na watoto. Hadi baba atakapooa ndo atawarudisha. Mimi ni monia huruma ila ndo hivyo kiukweli baba hakuwahi kuniambia kuwa ananipenda. Ni ile kawaida tu alikuwa ni akinichukulia kama binti yake. Basi bwana. Mwenzenu mimi niliendelea kusoma nilikuwa na pasua kinyama. Niliishi maisha mazuri na nenepa tu. Ilitokea siku nilikuwa napita pita zangu mjini. Mara bwana nikakutana na bi. Ui. Yeye ndo wa kwanza kuniona. Aliniita darei mambo na mimi nilimshangaa. Aliniambia na wewe siku hizi unasoma? Nilimwambia ndio. Akaniambia unasomea nini? Nikamwambia ndo nipo form 4 QT. Akaniambia hongera. Aliniambia wamehamia Tabata Kimanga ndo anapoishi. Mama na baba wameshatengana. Kwa hiyo wao wapo na mama. Nilimpa pole ya kinafiki tu nikiwa najua chanzo ni nini. Aliniambia pia tuna mdogo wetu mwingine anaitwa Bernice. Nilimpa hongera japo hilo sikulijua. Kumbe baba alimfukuza. Maana alikuwa na ujauzito wa mtu mwingine. Du wanawake sisi jamani. Hmm? Umeolewa. Unapewa kila kitu bado unaenda kubeba mimba mtu mwingine. Hmm. Basi sisi tulipeana namba nikaondoka. Kwa hiyo rafiki ulifana hadi kutoana out jamani. Nilikuwa namchukua ni kama kaka yangu tu maana alikuwa kashamaliza alikuwa anasoma Judaism. Kwa hiyo Mosha aliniambia kuna mgeni atakuja. Nilimwambia sawa. Alikuwa dada moja hivi. Huyo dada alikuwa ni mkubwa. Yaani kwangu alikuwa ni mkubwa kidogo. Kwa hiyo aliniambia yeye alikuwa anasoma Nairobi anaitwa Jessica. Aliniambia mwanzoni ndo alikuwa anaishi hapa. Akaondoka ndipo akaja ndugu wa Mosha kuja kukaa naye, akaondoka kikazi. Nilimwambia sawa. Kwa mimi niliishi naye kwa upendo, nilikuwa nikienda shule, nikirudi kazi yangu, nikula, kuoga na kulala. Kiukweli alinitreat vizuri sana. Siku moja nimeshinda nyumbani, Jessica katoka. Yule dada mpangaji aliniuliza vipi? Huyo ndo mke wake na Mosha. Nilimwambia kwa nini? Ainiambia Mosha kila siku anakujaga hapa na wanaonesha ni wapenzi. Mimi sikwahi kuona dalili maana aliniambia yeye ni ndugu yake. Sasa kwa sababu anambia ni ndugu yake na Mosha huyo mimi nilianza kufuatilia. Niliingia chumbani kwa Jessica niliona baadhi ya nguo za Mosha. He? He? Nikawa nashanga. Hivi ni kweli? Basi mimi nitoka zangu kimya maisha alisonga. Mara nikawa simuelewi Jessica, mara kutapika, mara siji siji nini kimemuuma, mara siji hivi. He? Kwani una mimba? Ainiambia hapana mdogo wangu, huwa napataga tu hii shida tu ila itapoa. Hmm. Ila kadri siku zilivyosonga, niligundua ana mimba na Mosha alikuja siku hiyo akaniambia Ray Huyu ndo mama yako mpya. Nilimuelewa chap, aliniambia nataka ukimaliza masomo yako. Tuhamie kule kwa zamani. Nikao nawaza. Huyu baba ananisomesha alafu nije kuwa mfanyakazi wake au vipi? Eh? <laughs> Msikilizaji niliwaza mengi. Alikuwa anakuja analala pale. Ivan, sasa siku moja nikiwa shuleni, bi alinipigia simu akaniambia nataka tu nane nikupeleke koko beach. Nilimwambia sawa. Maana alikuwa ameniaidi. Nilitoka shuleni, nikaenda nyumbani nikabadili nguo. 
Jessica niambia unaenda wapi? Nilimwambia tuna discussion so ndo tunaenda. Alikuwa ananiamini sana. Du alinipa na ile ya bajaji, nikasepa zangu. Kwa hiyo nikaenda kutana na B. B alikuwa na marafiki zake. Aliniambia haya twende tulienda. Sasa tulipofika jamani mimi nakuogelea wapi na wapi? Najua tu kuvuka nini mto. <laughs> Kwa nini mwambia nataka nikapaone tu ila kuogelea jamani siwezi. Ainiambia sawa amna shida. Kwa hiyo alinunulia ubui wa Zanzibar tuka tunapiga story. Ananiambia jitahidi kusoma ili ukombe familia yako. Tulipeana mawaidha pale, muda ukasonga, tukarudi nyumbani. Life lilisonga. Mama akawa anazidi kuchoka. Sasa na mimi mtani ndo nakaribia. Mimi nilitangulia tukafanya mtihani hatimaye nikamaliza Nilika kama siku mbili hivi mama akajifungua mtoto wa kike baba alifurahi sana nilimsaidia mama hadi akafikisha miezi mitatu matokeo alitoka nikawa nimefaulu hapo kijijini wanajua nasomea nini urembo <laughs> na ni miaka miwili sasa si mnolewa wazazi wetu tena sio kama wa siku hizi baba inaambia sasa Unataka chuo au unataka kwenda form 5? Oh. Nilimwambia ngoje ni waze. Nilimpigia B nikamuuliza vipi? Niende chuo au niende advance? Ainiambia kama vipi nenda chuo chapo, achana na masuala ya advance. Alinifanyia mchakato kila kitu nikapata bwana chuo cha mambo ya human resource. Nilimtaarifu baba, akaniambia basi sawa. Nilifanyiwa progression chap na kwanza. Kwa hiyo niliendelea huko mama akiwa yupo home na mtoto. Hakuonyesha badiliko lake lolote kwangu. Still alikuwa ananipenda. Mtoto alipofikisha miezi sita, baba alimfungulia duka la nafaka. Akawa anauza. Alikuwa anaenda na mtoto, mimi nikirudi chuoni na mpitia mtoto naenda naye wapi nyumbani. Kwa hiyo maisha alisonga. Siku moja Bia aliniambia nataka kukupeleka Bahari Beach. Nilimwambia sawa tuliandaa siku ilikuwa ni ya Jumamosi. Nilimwambia mama naomba kutoka nikamsalimia rafiki yangu alinikubalia ila aliniambia kuwa makini. Kwa hiyo nilimuitikia tu. Sasa siku hiyo alikuja na gari. Hakuwa anajua ninapoishi. Japo alikuwa anajua nakaa mta fulani. So alifika hadi mwisho wa lami akanikuta. Tulienda hadi Barry Beach alitoa kingilio hao ndani. Ainiambia leo nataka ukaogelee. Nikaambia mimi sijuagi. Akaniambia nitakufundisha kwa kuwa sikutoka na viwalo vya kuogelea, kwa hiyo tulikodi. Tukaingia kwenye swimming pool, du, sio kwa uga ule jamani. Alinibeba kwa mbele bwana. Yaani nikaa na jinsi tofauti tofauti tu. <laughs> Mbona nalegea jamani? Kwani kuna nini? Kwa hiyo nilianza kujihisi tofauti tofauti tu jamani. Huku akiniambia vipi una enjoy? Una enjoy ni kuachie? Utaweza? Mm, maskini mimi sasa nika najisikia tofauti kabisa. Si akanisogeza karibu kabisa na chururu yake, he? Nilivoigusa tu. Na yeye alisikia msisimko. Akanambia dada Ray, tuache kuogelea. He, kwani namsikia basi? Nijikuta namshika kiunoni. Anambia darei tutoke kwenye maji maana naona kama yanatuzidi. Mm, kivipi? Wakati tupo kwenye pool, nilimkaushia kama sijamwelewa. Tuliendelea kuogelea ila chululu ilikuwa ishadunda ise. Yaani ime imesimama kwi. Kwa hiyo tuliogelea mwishowe tukatoka. Tulijipumzisha aliniambia dada Ray, "Nikuagizie nini?" Nilimwambia chochote. Aliagiza mbuzi choma, tulipiga story pale we. Tukaletewa chakula. Nikamwambia mamdogo wangu hata ni mind nikichelewa. Nilimdanganya naishi na mamdogo wangu. Hajui kama <laughs> ni baba yake ananisomesha. Ainiambia sabas, twende. Basi tuirudisha nguo za watu, tukavaa zetu hao kwenye gari. Tulienda hadi tukakaribia mwisho wa lami. Ainiambia nataka leo ni pajio na poishi. Yili muambia hapa na nita siku nyingine. Ainiambia sawa. Hamna shida. 
Sasa Nilimwaga ila akaniambia unaniagaje? Hebu njoo bwana. Alinibusu mara akanipa denda. Du. <laughs> Nilijisikia vizuri. Uwi, I say ni ile ghafla. Alianza kunitomasa ndani ya gari. Uzuri kulikuwa yani ilikuwa ni jioni, alafu sasa gari ilikuwa ni tent. So hamna aliyotuona. Nilimsukuma nikamwambia tulipofika ni mbali. Ainiambia samahani nimejikuta tu. Nilimwambia isijirudia. Nilishuka nikaelekea nyumbani. Na ilikuwa ni usiku kumbuka. Kwa hiyo sasa usiku ulivyokuwa umesonga mbele kidogo, mimi nilikuwa na mwaza yeye tu. And nikikumbuka lile buso <laughs> basi nachoka. Life lilisonga, nikawa zangu naendelea na chuo ila bi alikuwa ananitafuta tunawasiliana tu kawaida. Nivo maliza semester ya kwanza tulitakiwa tukafanye Friday. Alinitafutia nikawa naenda. Siku moja sasa nikawa najisikia vibaya. Nilimwambia mama akanipatia hela nikaenda hospitali. Nilipimwa nikakuta nina UTI pamoja na typhoid. Kwao nilipewa dozi nikarudi home. Nilimwambia bi na umwa jamani alikuja hadi mwisho wa lami kwa kuwa sikutaka ajue napoishi nilijitutumua we nikatoka alikuwa amenileta matunda kama yote nilimshukuru akaniachia shilingi 1200 nilimshukuru sana na hivyo pona niliendelea na Ferdi siku moja bi akaniambia naomba tutoke nilimwambia sawa muda ulifika sasa kusema kweli Jessica hakuwahi kunizoea ila alikuwa ananiambia tu niwe mwangalifu tu na nisikawie kurudi home. Sasa siku hiyo tulienda hadi Kimara. Tulikula na kusaza. Ainiambia hivi ushawahi kuingia ndani ya hiyo hotel? Nilimwambia no. Akaniuliza na lift ushawahi kupanda? Nilimwambia hapana. Akaniambia twende ukatoe ushamba. <laughs> Basi si hao si tukapanda lift. Du kwa mara ya kwanza du jamani ushamba kazi yanadi kizunguzungu alinitembeza mazingira mle ndani akiwa ananielezea tulifika kwenye ghorofa ya tatu akaniambia ngoja tuingie kwenye hiki chumba tuangalie ndani pakoje na mimi kama nilikuwa nimepuliziwa dawa vile yani kana kubali tu kama zombie <laughs> so tulipoingia akafunga mlango ainiambia chumba ni kizuri nilimwambia ndio Watu bwana wanakula bata hatari. Akacheka tu. Si akajisogeza karibia na meza, akajigonga maksudi eti. Akaanza kuchechemea. Eti, "Rei, nakufa. Nimejigonga pabaya." <laughs> Nilimfuata kuangalia vipi kajigongaje? Alinibeba juju hadi kitandani. Ah, sasa nikataka kumwambia bi, unataka kunifanya nini? Oh, kasha nifikishia ndimi mdomoni. Uwi. Alianza kunilegeza hapo jamani nikasema sitaki bwana baraka mimi sitaki and ah jamani Yaani aliendelea kunishika shika hapo sasa mimi nilikuwa nishalegeza hadi paja Ainiambia unajisikiaje mimi sasa sitaki bwana mimi sitaki <laughs> Si unajua tena mabinti sisi zile sitaki sitaki ndani yake wewe kuna nataka sitaki <laughs> Kwa hiyo Mara akanipandisha gauni maana nilikuwa nimevaa kigauni kifupi tu. Akaniambia Ray, una maziwa mazuri. Hapo sasa ananiweusha tu jamani. Alinifungua sidiria yangu. Nika nimekaa tu nilikuwa na utindio, yani ni kama vile na utindio wa akili jamani. Eh. Hebu kwanza fumba jicho kwa sekunde moja. Sema shikamo mapenzi. <laughs> Basi bwana alianza kuninyonya taratibu I say bi aliniweza bi aliniweza <laughs> and niliona yani ni kama nipo Australia vile sio da tena <laughs> kwa hiyo alinivua chupi taratibu tu huku ulimi ukiwa kwenye kitovu jamani mimi oi <laughs> ya afu hapo nishamwaga vya kutosha hadi sasa huku chupi ilikuwa imeshaloa yani alishuka hadi Tanzania wani ui alianza kuninyonya jamani Nilimshikilia pale ya stoke maana sio kwa utamu na ufundi ule. Hivi bi ulitaka kuniua au? <laughs> Nilianza bwana kutoa kelele kama machinga anauza vyombo. 
Ui Ui Di Niache buwana <laughs> Ka Ainambia vipi <laughs> Basi Mwenzeno hata naweza kujibu Basi hapo sasa alikuwa hajavua nguo hata moja Sindo akasimama buwana Akaenda kuplay wimbo kwenye simi yake Akavua shate Jamani kifua chake jamani kimeja garden love Akashusha suruali Mwisho boxer Ui jamani nini hiki jamani Sasa Alivovua boxer nilishangaa Kitu imesimama mithili ya tembo Inaheme oksijen Alinifata taratibu Hapo sasa kamoyo kasha pasuka pa Mana sasa mashine Ili niwe usha ni Haa ah, Hivi Itasaga kweli Haa Sio kwa ugumu na ukubwa huo jamani. Sijui ni kwa sababu ya ushamba wangu maana nilinyanduana nikiwa form 2 mwanzo ni kabisa. Ila si mnajua utoto utoto afa sasa vilikuwa ni vidogo so nilishangaa ya bi. Ilivokuwa jamani. Kwa hiyo alinisogelea akiwa kalegeza macho utadhani sasa kawashiwa moshi wa ubani. Alifika kitandani, alikuwa hapo aniongelea chochote yani. Yaani <laughs> kimya akaanza moja tena kunitomasa and alininyonya jamani kwenye dodo langu hadi nikamwambia niingizie bwana acha kunitesa <laughs> alafu sasa mdono ongeni kuna kama aniski nikaongea kwa nguvu sasa alivona nazidisha makelele akaninyonya denda alianza kushika ume wake anajaribu kuingiza ila kama ilikuwa ni kubwa hivi alianza kupaka mate bwana akaniambia sweti uvumilia mimi hoi jamani simuelewe and alianza kuingiza kidogo kidogo du haitaki alifanya kuilazimisha ikaanza kuingia taratibu nilikuwa nasikia kuumia ila jamani sasa zile gani love jamani nikiziangalia <laughs> wala cha maumivu siasikie <laughs> mapenzi haya <laughs> mapenzi konyo basi aliingiza ila sio yote Alianza kuongea. Rei jamani we ni mtamu sana. Ah, du, jamani. He, msikilizaji kumbuka hapo mimi nipo na umwa. Basi, alinambia. Baby, give to me. Give to me basi ya deka mbili mpenzi. Bwana we, hazija pita bwana haka mwaga mwa. Alinibusu pale haka chomo wa chomo. He? Eti naanza kuona aibu. Nikaanza kumuuliza wewe. We, we umemwagia ndani? Akaniambia bebi nisamee. Nimepitia eti. Hi? Hmm. Sasa mimi nikaanza kumlaumu. Wakati tumejikuta tunapiana ushirikiano. Kwa hiyo niliamka nikaenda kuoga. Hapo sasa nawaza sasa itakuwaaje? Hivi huyu kiumbe kama ana ukimwi je? Na kama kaniachia mimba. Niliwaza hivyo. Kuli endelea kuwaza kama sekunde kumi hivi. Na ya kaja kuoga. Eti na jificha. <coughs> Ali nicheka kaniambia. Ebu nipishe buwana nioge mie. Nilitoka. Nikava chapu. Alivu kuja. Eti hata aibu hana jamani. Yani anajifuta mbele yangu. Akava. Aliniambia mdo umesogia sana. Ngoja ni kurudushe kwenu. Tuliondoka. Alinifikisha mwisho alami. Likuwa ni sambili hivi. Kutoka mwisho wa na kwetu ni kama dakika saba hivi. Kwa hiyo nilishuka hapo. Sasa tuko tumenuniane yani. Yani tangu tumetoka hotelini. Hainambia hii hapo ela utaitumia kwenye matumizi yako. Halinipa shule ingele fuamsini. Nilishuka nikaongoza njia nyumbani nikiwaza. Mama siatajua nilichofanya leo jamani. Du. Nilifika. Mama kaniuliza ehe. Vipi leo. Mbono mechelewa. Nijikuta nasema fole ni mama. Siunelewa weekend jamani livo. Hainambia haya pole. Sasa, mimi niliwaza ni kiacha kula atajijazia majibu. Kwa hiyo tulikula tu pale ni kijilazimisha tu. Mana nilikuwa ni meshiba. Nilingia chumbani. Nika kutana na SMS za B kama kumi hivi. Akiniomba msama na kunishukuru. Kwa hiyo zingine ndo hivu wani kwa za msamafu nyingine za kunisifia. Sasa mm, mimi siku mjibu. 
nikazima simu nikalala ila usiku nilikuwa naliwaza penzi lake jamani usingizi sipate sasa nikana jilwanisha tu yani nyie <laughs> acheni tu jamani yani ukisikia mtu anajinyonga kisa mapenzi ulizeni walianzia wapi sio kusema tu eti oh siji wapo wengi ha, he, jamani naona nyema mapenzi hajawahi kuingilia kichwani kwa hiyo pale kucha sasa nikana tamani mpigie ila nikawaza nikasema a a hata nizoea vibaya baada ya muda Fred Elisha nikarudi chuoni bwana kuendelea na masomo yangu japo nikawa kama sijielewi hivi sasa kumwambia mama naogopa kumwambia bi naogopa nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Salma nikamshorekesha aliniambia jaribu kupima labda ni mimba ui ha, niliwaza nitamwambia nini baba eh? sasa mama nini nitamwambia nini haya mamangu mzazi nitamwambia aje jamani kwa hiyo nilipima ikawa imo <laughs> jamani oya nilipungua kilo ghafla maana sijaamini nilisema bora nimwambie bi liwalo na liwe nilimpigia akaniambia yupo beze hata nipigia jioni kweli bwana jioni alinipigia tena akaanza na samani nilimwambia bi mimi sijielewi na hisi nina mimba aliniambia ray what nilimwambia ndo hivyo and aliniambia hongera swete siamini and naenda kuwa baba wa mtu fulani jamani nilimwambia yes eh jamani alifurahi sana ila nikamwambia changamoto ni ninapoishi sijui itakuwaaje aliniambia tulia na weka mambo sawa nitakwambia cha kufanya nilifurahi maana mawazo yangu nilikuwa nasema ataikataa alikuwa anakuja hadi chuoni kuniletea matunda and alikuwa ananikea hadi aibu jamani kwa hiyo ilifikisha miezi mitatu hivi mama akaanza kunijua maana nilikuwa nanenepa kwa kasi ya 4G akaniuliza wewe vipi upo poa nilimwambia mama ndio akaniambia subutu we sio mzima maana kwa jinsi ninavyokuona utakuwa umeshamwagiwa wewe basi tulicheka nikamwambia tulia bwana nitakupa mchapo basi siku moja nimelala zangu ilikuwa ni Jumapili simu ile ita namba ilikuwa ni ngeni mm, nani tena huyu jamani nikapokea niliporomoshewa matusi kama elfu mbili ndani ya dakika moja nani tena huyu yani hakunipa hata upenyo wa kumuuliza we ni nani alinitukana matusi yote ambayo mnayajua nyie jamani mwishoni alisema hivi unajua baraka tumetoka naye mbali sana ndo nileumia alikata simu mimi nililia <laughs> nililia jamani kikweli sikutani msikilizaji nililia nikamtumia bi message yenye ile namba alinipigia akaniambia please nitakupigia nipo chuoni kwa hiyo alipiga baadaye sana akaniambia Ray namjua aliyokupigia kama utojali kesho naomba tukutane ni kuelezee basi kesho yake bwana mimi nimetoka chuo tu nikamtafuta tulienda tukaonana same flani hivi tukakaa akaanza kunielezea yule dada anaitwa Neema walikuwa ni family friend kabla hawajetengana so mama yake na mama Neema wanafundisha pamoja na walikuwa ni marafiki tu wa kawaida kwa hiyo siku moja alienda kutembeleana nyumbani mama akamwambia bi unatakiwa uje kwa mwanamke kama Neema maana kwao ni matajiri wanajiweza kwa kila kitu bi aliendelea kusema ya kwamba Neema baba yake anafanyia kazi Kongo ni mwanajeshi na mama yake ni mwalimu tena mkuu wa shule fulani hivi sasa huko aliniambia kwamba Neema ameshamtega sana. Ila yeye hajampenda kuwa naye kimapenzi. Kampenda vile tu yani walikuwa tu wamezoeana kupitia wazazi. B aliendelea kusema ya kwamba mama yake alishawakutanisha sana. Ila B hakuwa na jali. Siku moja Neema alimuita kwao. Walikuwa wametoka wote. So, homu akawa hapo wawili tu. Neema alimtega, lakini wapi? Alimwambia mbona ni kama hunipendi. 
au sivuti. Neema alifanya njia zote hadi B akakubali kufanya naye mapenzi. Alisema ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kufanya. Neema alikuwa kashabo bea. So yeye alikuwa anamwambia fanya hivi. Kifupi ndo alikuwa anamfundisha. Unaambiwa siku hiyo alipiga goli tatu za chapchapo. Hapo ndo Neema alipoanzia mazoea ya kimapenzi na B. B yeye ainaambia kwamba hakuwahi kumwambia kama anampenda hata siku moja. Nei alikuwa na nyege. Anamuita, anampeleka guesti, wanafanya yao, maisha yanasonga. Ainiambia Nei tabia zake sio nzuri. Sio nzuri kabisa. Kuna siku alimwambia TB, unapajua kwa mpalange? Alimwambia hapana, akamwambia basi siku moja nitakupeleka huko. Sasa B alipofika chuoni, alijitahidi kulizia. Ndipo alipopata jibu na ndipo alipoanza kuona kuwa Nei sio mtu mzuri. Alinielezea mambo mengi sana. Mwishoni akaniambia Mimi na Nei nimeacha kushiriki na itendo tangu mwezi wa pili. Na muda huo ulikuwa ni mwezi wa saba. Ainiambia kila siku ananitafuta. Alishamwambia gaadi mama ila mimi simtaki. Duh, ni muuliza sasa kajuaje kama yani kajuaje kuwa nimetoka na wewe. Ainiambia kuna siku alikuwa anamlalamikia B ikabidi amwambie nina mtu tayari ndipo alipoanza kuchunguza hadi kwa marafiki zangu ndo niliwaza mengi anyway nishajua kweli bia ni naomba radhi nikamwambia usijali ni rudi zangu home sms kutoka kwa nei zilikuwa haziishi ainiambia mimi ni mtoto wa kitajiri naweza kukufanyia chochote ninachokitaka na usinifanye lolote mimi kimya basi life ilisonga mimba ilifika miezi mitano hivi mama alikuwa akashaelewa kuwa mimi mjamzito ila baba akojua cause si alikuwa ni mtu wa masafa sana mama alikuwa akiniuliza baba wa mtoto ni nani namwambia mama utamjua tu siku bia aliniambia njoo tukutane walau tuongeze vidole vya mtoto mimi huyo tulifanya yetu. <laughs> Jamani. Jamaa anajua masuala ya bedi. Jamaa anakuandaa mpaka unajihisi upo mwenyewe huku duniani. Anavokutia sasa na dudu lake jamani. Utadhani anaweka mara anachomoa. Bi wangu nampenda sana. Bi wangu nakupenda mno. Yaani popote ulipo tambua hilo. Basi life ilisonga. Huku mimba ikiwa inaendelea kukua tu. Nilisema sio vizuri hata kama nishatenda kosa. Bora nimjurishe mamangu mzazi na pia nimwambie Joy amwambie Mosha. Nilifanya hivyo. Mama alinigombeza. <laughs> Mama alinigombeza sana. Ila ndio isha kuwa hivyo. Sasa mimi nitafanyaje jamani? Baba naye aliambiwa aliwaka hatari ila baadaye aliniambia ni bora maana wengine wanachukua maamuzi ya kutoa mwishowe wanakufa angalau nilikaa kwa amani sasa asubuhi nilipokea SMS kutoka kwa Nei akisema huo uje uzito ulionao utoe haraka kabla sija kufanya kitu kibaya sasa uzuri mimi sikuwa na mjibu kwa chochote kwao nilikaa na mimba yangu mpaka miezi minane ikai imefika sasa usiku mmoja hivi nilianza kuumwa. Tu. Jamani. Yaani hata kunyanyua mguu au kwenda kupokea simu siwezi kabisa au kushika simu siwezi. Wala kusema ilete pale nilipo siwezi kabisa. Basi palivokucha mama alikuja kunigongea. Sikuwa naweza kuitika. Akabidi aingie. Vipi re una shida gani kimya? Sasa ilibidi amuite mpangaji akaja. Walinivisha nguo chap mpaka hospitali ni kufika. Nilipelekwa ultrasound kupimwa huko. He madaktari eti wanashangaa eti mbona kabeba nyoka wa kijani tumboni? He? Nye. <laughs> Acheni bwana. Nilikuwa nasikia ila kuongea ndo sikuwa naweza. 
nilianza kubadilika rangi na kuanza kuwa wa kijani. Walisema inabidi afanye operation. Sasa walikuwa anajiuliza nani sasa amfanyie? Haya ni mambo ya kishirikina. Do. Sasa Bim Dau alikuwa juu lolote. Ila walivotoa kilikuwa ni kitu kama moyo wa tembo hivi. Alafu gamba lake sasa ni la nyoka. Na walikipima ilikuwa ni kama kina kilo nne hivi. Oya, damu ilikuwa ikiniishia kila mara. Hapo sasa mkono wala mdomo hau function. Joy ilibidi arudi kutoa taarifa kwa baba pia alichukua simu yangu kama ikiita aipokee ampe yote taarifa. Pia alielekea chuoni kutoa taarifa kuwa mimi ni mgonjwa. Bahati nzuri B alipiga. Ilikuwa ni mimsave darling. Alipokea B akaanza. Hivi unataka kuniua na pressure ray? Kwa nini mpenzi wangu? Hm? Kwa nini upo hivyo? Kwa nini upokee simu zangu? Tangu jana upokee simu zangu jamani. Kwa nini kijacho wangu? Vipi kwanza? Hujambo? Joy alimwambia kwamba Unaongea na dada yake hapa. Na hapa alipo yupo hospitali anaumwa sana. Bia alimwambia acha utani. Alimwelekeza hadi nilipo. Alichukua gari moja kwa moja hospitali. Kufika alinikuta nipo hoi. Siongei wala sijigusi. Madaktari alimwambia wendo mume wake. Alisema ndio. Basi wakasema njoo ofisini. Alinishika tumboni. Eti, rei mwanangu yuko wapi? Aise niliumia na machozi yakana ntoka tu. Natamani mwambie. Maana walikuwa wamemweka kwenye sinia fulani hivi wakafunikia. Aise alichanganyikiwa. Alienda ofisini huko akitoka na machozi. Daktari alimpa pole akamwambia pole, mkeo alikuja hapa hali ilikuwa mbaya kamwangalia tulikuta kitu cha ajabu tumboni na alianza kubadilika ikabidi tumfanyie operation tukitoe na kitu cha nyewe ni hiki hapa du alionyesha jamani alilia kama mtoto mdogo hivi ni kweli au naota alimwambia dokta huyu alikuwa na ujauzito wangu au mimi sina uwezo wa kumbebesha mtu jamani mtoto na mbembesha gamba la nyoka jamani alilia sana basi Alikuja pale kitandani akaanza kuniomba msamaha. Ray, nisamee mama. Mimi ndio kila chanzo, nisamee sana. Aliniambia hapa hutoweza kukaa. Maana nilikuwa muimbili hapo. Aliniambia acha nifanye mchakato uende Aga Khan. Aliondoka kichwa kikiwa risi hatari. Joy alirudi jioni hali ilizidi kuwa mbaya. Nikapelekwa ICU. Yaani hapo mimi nilikuwa napumulia mashine na kula kwa mashine within 5 days ila ndani ya siku hizo siku muona tena bi Joy ndio alikuwa anakuja pamoja na baba nilipata nafuu nikapelekwa ward ya kawaida ila sasa kuongea bado ila kuhema naweza sasa changanyeni na maumivu ya mshono jamani na masindano jamani na yawachomo hapo du sasa mimi nikipimwa sina ugonjwa wote. Du nilikaa hospitalini kwa muda wa wiki tano hivi. Sijamuona bi. Sasa wiki tano ni sana mwezi kabisa na wiki hapo. Mama siku moja alikuja na yule dada mpangaje. Wakawa naongea pale. Wanasema si mtoto wa kwanza wa wangu alipata ajali wiki zilizopita. Nasikia kaleto hapa hapa ile mama yake Hataki mtubaki akamuone. He? Bi wangu kapata ajali tena jamani. Machozi yalinianza upya. Kupumua kulianza kuwa ni kwa shida. Walimuita dokta niliamshwa faster kwenda kuwekewa oxygen. I say, niliteseka. Ilikuwa yani kila saa ni machozi tu. Baada ya muda hali ilikaa poa. Nikawa sipati shida kupumua tena. Ila kuongea siwezi mkono mmoja ndio ulikuwa unapata nguvu kwa mbali basi niliambiwa niende nyumbani ila niwe chini ya uangalizi nilibebwa 
nikapelekwa nyumbani Kumbuka hapo siongei na nikitaka kukojoa siwezi kusema so sometimes nilikuwa najikojolea hadi dada Joy akawa amenunulia pampas zile za wakubwa Kwa hiyo aliacha vyote akawa ananiangalia mimi pamoja na yule nani jirani dada Joy pamoja na dada Anita Mungu azidi kuwalinda jamani na wapenda sana Walikuwa nanifanyisha mazoezi japo nilikuwa naumia ila nitafanyaje Baba alikuwa kirodi utamsikia anasema baraka alimpa mwanangu ujauzito Sasa yule mwanamke akaenda kumwekea dawa ndo akapata ajali Sasa hivi yupo nyumbani japo anatakiwa apelekwe India kwa matibabu zaidi Nilikuwa naumia maana du sijui imekuaje kibao kigeukia kwangu Dada Joel aliniambia twende maombi tulianza kwenda kwenye maombi nikawa naanza ku prove yani taratibu tu siku moja asubuhi niko nimeamka he na nyanyua hivi mkono ukanyanyuka nikanyanyua wa pili ukanyanyuka japo ulikuwa ni mzito kidogo nikasema oh asante Mungu he sauti sikatoka we niliita dada joy maskini alikuwa anampa baba morning breakfast Alijikuta katoka uchi uchi hadi chumbani kwangu. Kumbuka alikuwa anatoa nini? Morning what? Breakfast. Yes. Ndio maana alikuja nini? Alikuja uchi uchi hadi chumbani kwangu. We. Umeongea? Nilimwambia ndio dada. Nilimwambia huku na Lea. Ainiambia amka. Sikuwa naweza. Ila nilimpa mkono akaninyanyua. Ainiwekea mto kwa nyuma huku akilea. He, kumbe nipo uchi. Yaani walikuwa wameshaanza kunyandwana. <laughs> Maana sio kwa ute ule ambao nilikuwa nauona. Jamani huu Mbea mimi rain tauliwa kwa huu Mbea. Basi bwana, alichukua kanga yangu akajifunga, akaenda chumbani kwake. Baada ya muda baba ni alikuja kashava. <laughs> Msije sema kwamba alikuja uchi naye hapana. Kwa hiyo alikuwa amekuja ameshava. Nilimsalimia, alifurahi. Ui alisema Mungu ni mwema. Basi bwana mazoezi yaliendelea. Maombi pia yaliendelea. Nilikuwa naenda kanisani. Sasa mimi nikana mpigia bi hapatikani. Basi natamani kumuuliza baba, bi yuko wapi? Ila sasa nitanzia wapi? Mamangu mzazi alikuja kunisalimia, tulikaa naye pale. Ndani ya siku tano aliondoka. Kwa hiyo mimi niliendelea na mazoezi japo kutembea kulibadilika. Alafu sikulala kwa muda mrefu so tumboni na ule mshono nikawa sasa natembea ni kwa ku, kwa kujikunja na nyama zilikuwa sasa zimenatiana yani zimenatiana kabisa kwenye mshono Siku moja nimeenda kwenye maombi wakawa wanaombea roho za mapoza Nilisikia kitu kimenipitia mara ghafla nikawa kama kiziwi sisiki nijikuta nimeanguka baada ya muda niliamka nikiwa poa kabisa mchungaji aliniambia hebu tembea nilianza kutembea peke yangu bila kushikilia chochote oh ray i'm the one do sikuwa naamini jamani nilitembea sema sasa nishakuwa kilema cha kuinama kusimama wima sikuwa naweza nilimshukuru Mungu tukarudi nyumbani nilikuwa naenda kwenye huduma ya mombezi kama ratiba ilivyokuwa inatuambia Siku misi hata siku moja. Kwa hiyo life lilisonga bwana. Ilibidi nirudi chuoni. Hapo sasa wenzangu ndo wanajiandaa kumaliza. Mimi ndio kwanza sijasoma chochote. Nilianza kujitahidi. Huyu Mungu huyu. <laughs> eh mwacheni apewe sifa tu jamani. Ilikuwa imebakia wiki tatu hivi mtihani wa kumaliza ufanyike. Nilianza kuchukua material ya wenzangu na kuanza kusoma. Hapo kumbukeni neema hajawahi kunitumia SMS tena wala bi hakuwahi kabisa kunitafuta tena. Kwa hiyo Mungu ni mwema nilifanya mtihani japo nilikuwa nimeambiwa ni kere. Ila nijitahidi tu hadi nikafanya mtihani. Kwa mlio pita chuo na mimi mnafahamu maana ya ku carry cause. Kwa hiyo nijitahidi hivyo hadi nikafanya mtihani. Niligalamikia cause work na mengineyo tu hatimaye nikamaliza certificate 
sokoni irudi nyumbani nikawa namsaidia mama kazi na irudi dukani kwa hiyo maisha yalisonga japo nilikuwa na tafakari imekuwaaje nikajifungua au nikatolewa lile likitu kwenye tumbo langu nijiuliza mengi mwishowe mimi nilikata tamaa kwa hiyo niliendelea kukaa zangu nyumbani tu siku moja baba arudi kazini akiwa amechoka alinikuta nikiangalia movi nilimsalimia akasema kachoka sana anataka kupumzika nilimpokea begi nikaweka pana posta ile alikuwa pia na bahasha nikaiweka juu ya begi aliingia akaenda kulala baadaye aliamka akaja sebeni alinikuta bado na cheki move nilikuwa nafuatilia uh, tamthilia moja hivi inaitwa udan kwa wanaoifahamu nadhani mtakuwa mnaijua hiyo tamthilia kwa hiyo mdogo nafuatilia mara simu ileita sasa ilivyokuwa inaita alikuwa anaongea na mtu na simu yake ilikuwa ina sauti sana so alivyokuwa anaongea mimi nilikuwa namsikia kwa hiyo nisikia dadi alikuwa anazungumza vipi mipango imekamilika mam alikuwa anaulizia kama anaweza kuanza kunifanyia booking ya kesho jioni baba alimjibu yes everything is okay alimwambia thanks He? Mbona sauti ya B? Nilibaki nikiwaza, nitamwingiliaje baba ili anipe udambu udambwe? Nilimuuliza baba, "Hivi B yupo go kweli?" Akaniambia, "Yupo. Tena ndo nilikuwa naongea naye hapa. Yupo alipataga ajali ya gari, ameumia sana. Kwa hiyo kesho anatakiwa kusafiri kwenda India." Nikamuuliza, "Kwani kaumia wapi?" Alisema, "Ni kichwani amejigonga." Lakini pia mbali na hilo akaniambia pia mgongoni pingili hazipo poa na matizo mengine mengine tu. Du. Nijikuta na ina maisha kichwa. Machozi yalianza kunitoka. Baba aliniuliza kwani vipi? Nilimwambia nimesikia tu huruma maana mtu anaweza akafa kwa dakika mbili tu. Baba aliona ni kawaida bwana. Akaenda chumbani. Niliingia chumbani nikalia, nililia. <laughs> Baadaye sasa nikajipiga moyo nikasema kwa nini nilie kama Mungu kaniepusha na kifo kwani bi ni nani jamani anikosesha amani nilijipa moyo huku na sali nilikaa kwa muda nikawa natafuta kazi nilifanikiwa kupata kwenye kampuni fulani hivi ilikuwa ni maeneo ya mjini nilimwambia mama kwa kuwa mtoto bado alikuwa mdogo mama alisema itabidi sasa atafute msichana kwa hiyo itafuta msichana akapata na mimi sasa nilianza kazi rasmi. Yaani ilikuwa ni kukaa kwa muda mrefu siwezi. Pia kama mnakumbuka niliwambia kwamba tumboni kwenye mshono uligandiana. So nilikuwa nikitembea ni kama na inama fulani hivi. Kwa hiyo Mungu Bwana sio athumani Bwana. Nilikuwa nalipwa vizuri tu. Na nilikuwa sio mvujaji wa hela. Nilikuwa nasikia baba akisema bi kasharudi. Sasa sikuwa namuulizia maana angeshtuka bas life lilisonga nikiwa nawachukia wanaume hatari sikujua hiyo roho nimeitoa wapi kazini kulikuwa kuna kaka mmoja hivi alikuwa ananipenda sana ile nilikuwa sitaki kusikia maswali ya mapenzi kabisa siku moja nilikuwa nipo home nafua nguo niliona namba ngeni napiga nilipokea alikuwa ni neema aliniambia sasa naona ushajifunza achana na wanaume za watu utakuja kufa bure nilimwambia sawa asante ila kama ningekuwa natembea na mume wa mtu sidhani kama ningesamehewa ainiambia weje fanye mlokole jeuri sasa nilimkatia simu nikaanza kuomba maana ni pepo anataka kuniingilia tena kwa hiyo life ilisonga bwana mama alibeba ujauzito mwingine tuliendelea kuishi kwa amani Hakukuwa na mtafaruko wote. Siku moja nilikuwa nipo maeneo ya Kariako. Nilikuwa nimeenda zangu kutengeneza kucha. Mara nikamwona mama B pamoja na Brenda. He? Hawa nao wametokea wapi? Hawakuniona ila mimi ndo niliwaona. Nilitamani niwasalimie ila nikaufiata mdomo. Mama alikuwa kakonda sana. Ila Brenda ni kama alikuwa mjamzito. Sikufuatilia sana. Siku zilienda. Mama akajifungua mtoto wa kike. Du, 
ilikuwa ni furaha na shangwe na tulikuwa tunaishi vizuri sana yani utadhani ndo wazazi wangu hebu fikiria ninapokia mshahara ila kila siku baba ananipa ile anauli pamoja na kula na sikuwahi kuulizwa unalipwa shilingi ngapi yani ni vile nilikuwa nikipita mjini nikiona cha kupendeza au cha kupendezesha nyumbani basi anunua baada ya mwezi siku moja bwana baba alipokea simu ya msiba ni nani tena jamani aliuliza unasemaje nini kimemua jamani nilishikwa na tumbo la kwara maana nilikuwa najua ni bi labda kafa nilienda sebleni baba akiwa anatoa machozi nilimuuliza baba ni nini shida ainiambia mwanangu kafa he nilianza na mimi kulia maana nilikuwa najua tu huyo ni bi ndo ana shida maana hivyo pataga ajali nilijua tu anaweza kapata shida ambayo inaweza kumsababishia umauti kwa niliomboleza mama naye akaja tukaungana du eti nakuja kusikia hawa watoto wanaobeba mimba kabla umri wao ndo matokeo yake sasa hivi mimi nitaficha hapi sura yangu Baba alikuwa kilalamika. Ndipo nilipokuja kujua oke okay, sio bi wangu ni Brenda. Karoka kawa sasa afadhali. Aliondoka kuelekea kwa mama B ili wakomboleze. Niliumia, nikaanza kusema du. Ina maana na mimi siku zile ningeweza kufa. Du. Nije kuta na mshukuru Mungu. Siku ya msiba ilifika. Mama alisema jiandae twende. Niliomba ruhusa siku hiyo kazini. Hao tukaenda. Halo. Ulikuwa ni msiba, yani ukiuangalia ni kama harusi. Maana sio kwa jam lile aise. Magari kama yote, watu kama wote. Na waliojaza wengi walikuwa ni wanachuo. Kwa hiyo maana alipokuwa ameanza kusoma Brenda ndio ilikuwa imetokea shida. Oyo ibada ilifanyika wakati sasa wakuaga sasa si nikamuona bi ui sasa tulikuwa tumekaa kwenye tenti la ombolezaji wa kawaida sio la familia nitamani kumkimbilia nikamsalimia tu kwa hiyo kiroho kilidunda ila sasa alikuwa kashikiliwa na mdada mmoja hivi niliendelea kuwafuatilia mara wakikaa anambusu mkononi mara anamfuta machozi ha isikute ndo neema nilianza kuumia na badala ya kuomboleza mimi nikaanza kuumia moyoni bwana kwa hiyo alitoa risala kuwa Brenda alikufa wakati anafanyiwa operation kwa hiyo mtoto kabaki ila yeye amefariki niliumia sana msikilizaji ukichanganya na maumivu sasa ya kumuona bi na mtu mwingine niliangua kilio cha maana sasa Mama alikuwa anabaki ananishangaa tu. Huyu vipi? Seri kwa katulia tu. Imekuaje sasa? Nikamwambia mama, naumia, najaribu kuvaa hiki kiatu. Kinakuwa ni kikubwa. Yaani angejua msiba uliisha wakati wa kula. He. Nilimuona tena yule dada akienda kumpakulia mara kumrisha jamani. Hawa kwenye msiba wanaonishana mahaba. Mara nikamuona mama bi katokea. Sasa ule dada alimfata akamkumbatia. Ni kama anajua na hivi. Du. Nilisema haiwezekani. Nitaenda hata mmoja wao anione. Sasa wakati naenda, bi alisimama akawafuata marafiki zake. Nilipita moja kwa moja, nikaenda kumsalimia mama ili nisikie wanachoongea au kama wanajuana. Nilimfata nikamsalimia. He, rehema huyu jambo. Nilimwambia si jambo. Ainiambia jamani mdogo wako amefariki. Nikampa pole. Akaniambia umemuona mchumba wa baraka. Ui. I say, hivi huyo anataka nilie tena. Nilijikaza, nikamsalimia mambo, alijibu poa mwaya. Naitwa Neema. Mimi ndo mke mtarajiwa wa Abi. Bas, baada ya kuongea nilimwambia hongera. Mimi nilikuwa dada yao wa kazi, nikaondoka kwenda kusoma. Aliniuliza unaishi wapi? Nilimwambia naishi Bagamoyo. Aliniambia na mimi ndo mwenyeji wa huko 
ila kwa sasa naishi kimara. Ilimwambia haya karibu kwetu. Alitaka kuchukua namba lakini wakina Brian wakanikimbilia. Dadarei wao. Niliwasalim kisha nikaondoka. Sikumfata bi maana ingekuwa story nyingine. Sasa mama alikuwa ananisubiria kwenye gari. Nilaingia nikaanza kulia. Mama akaniuliza vipi wewe? Nilimwambia maskini kaacha kachanga kadogo. <laughs> Asamini vyo mwambie hivyo kumbe moyoni na yangu. Kwa hiyo alikuwa anajua mimi ninalia kwa sababu ya nani? Ya kale kachanga. Tuliondoka usiku mimi sikulala jamani. Nilikuwa naombeleza tu. Hivi kweli bindo wa kunifanyia hivi? Hata kuja kunitembelea alishindwa. Kuja kuulizia tu hata pale mwisho wa alami jamani aulizie mtu anaitwa Ray. Asinge nikosa. Wai kama kufanya hivi jamani. Nililia, nililia jamani mapenzi nyie yaacheni tu. Yaani unaona kama dunia inakutenga fulani hivi. Halafu ni kama hauna thamani tena. Nilijaribu kujisaulisha lakini wapi? Maisha alisonga, nilipata vijiela, nikanunua kiwanja maeneo ya kunduchi. Kwa hiyo maisha alisonga huku nikimkumbuka B. Siku moja nilikuwa nipo kwenye pita pita zangu tandika tu. Mara nikamwona B alikuwa na paki gari maeneo hayo ya tandika. He? Huyu si ndio B? Au nimekosea? Hebu acha nipite mbele yake kama atanikumbuka basi. Nilipita lakini wapi? Yaani hata haja nikumbuka. Nikapita tena mara ya pili. Nikaamua tena kumsalimia. Za leo akaitikia salama. <laughs> Maskini, hanikumbuki tena. Nilitamani nimsogelee, nimwambie mimi ni Ray. Mara nema akatokea. Eti, baby sorry, nimekusubirisha sana. Eh. Hmm, wakabusiana hapo. Jamani, he. Oya, niliumia sana. Yaani ilikuwa ni kama nimechomwa sindano ya kwenye figo bila ganzi. Niliondoka mdogo mdogo. Yaani hata nilichokuwa nimekifata sikununua tena. Hamu ilikata kabisa. Nilianza kunua material kidogo kidogo na nilikuwa namwambia mama pale nyumbani. Alinishauri akaniambia kama ukipokea mshahara, nunua hiki, mwezi mwingine nunua hiki. Ukiona nakaribia kumaliza kununua material, tafuta fundi sasa. Basi, mimi nilifanya vile ila sikuacha kumwaza B. Kumbukeni alipata ajali. Kwa hiyo ukute labda imemsababishia sasa kwenye ubongo wake, yani kwenye kichwa chake kupata shida ambayo imesababisha kufanyeje kupoteza kumbukumbu. Kwa ndio maana hata uwe, uenda ndio inakuwa ni sababu ya kutanikumbuka mimi. Kwa hiyo nakumbuka nilikuwa siku moja nilikuwa ni Nyerere Day, siku ya mapumziko. Nijisemea acha nitoke zangu out. Sisi na kunitoa, acha niende mwenyewe tu. Nilienda bari hotel mahali ambapo nilipekoga na B. Du niliingia ila sasa nikawa nakumbuka ile siku tuliogelea alafu tukapata hisia fulani hivi. Nilienda direct kwenye swimming pool nikasema acha niogelee. Kwa hiyo nilikaa kwa upande wa pembeni. Japo sijui vizuri kuogelea. Nilibadili nguo kabla sasa sijaingia kwenye maji. Nilimuona neema. Ha? Huyu atakuwa anamsubiria B. Nilisema mm si ogelei. Lazima nimuone B na nimsemeshe. Tena nimsemeshe ana kwa ana. Nirudi nikavaa zangu viwalo vyangu. Mtoto nimebarikiwa shepo <laughs> ila sio sana. Kwa hiyo nikivaa kigauni kinanipendeza. Yaani kiufupi nina damu ya nguo. Sijawahi kuchukiza japo suruali kwangu ni mwiko. Sio kwamba eti sina, uh uh-uh. Suruali ni nazo ila sasa sitakagi kuvaa. Nilienda nikaagiza kinywaji, nilaagiza juice, nikakaa nikaanza kunywa. Nilikaa kama dakika 30 hivi, nilimwona bi kwa mbele alikuwa anakuja. Nijisikia vizuri, nyie jamani. He, asiwambie mtu. Alikuja neema akaenda kumpokea kwa shangwe. Wakakaa, wakawa wanapitiana petiana. Sasa mimi nikaona nipa hasira sana. Yaani basi tu. Sasa neema alienda kubadili nguo. 
Bia alibaki pale mwenyewe akiwa na chati chati. Nikasema, "Neema akiingia kwenye maji, nitamfata." Baada ya muda, Neema alirudi kashava mavazi ya kogelea. Ui. He. Kusema kweli bwana Nei kabarikiwa msambwa nda. Yaani ana msambwa nda kama wote. And ni mzuri. Sema sasa hajanifikia mimi. <laughs> sasa unadhani sipojisifia nani anisifia wajameni? Niacheni bwana. Kwa hiyo alimfata wakawa na shikana shikana. Sasa mimi nika nasikia moyo yani ukiwa umejaa tare. Nei aliingia kwenye maji akawa anaogelea. Bi alisimama akawa anamchukua video. Jamani, du niliumia, niliumia sana. Nye, he. Yani natamani hata niwafate hapo nianze vurugu. Ila nilitulia. Bi alirudi kukaa. Niliwaza chap chap nikasema bora na mimi nikaogele ili neema anione akisha niona si lazima sitaanza kupiga story then tukitoka si ataenda kunionyesha bi kwao nilienda kubadili nguo chap nilitoka nimedamshi nikaingia kwenye pool nilijitia kuogelea bwana kumbe siwezi baada ya muda nei aliniona he rei mambo nijifanya na mimi ana mshangaa he nei na wewe upo huko Ainiambia ndio. Nikamuuliza, "Umekuja na nani?" Akanambia mchumba wangu kanileta huko. Na mimi nikamwambia mchumba wangu naye kanileta, sema kaniacha kaitwa kazini mara moja. Basi, tuliendelea kuogelea huku mimi sasa naogelea kwa pembeni, sithubutu yani kwenda katikati. Baada ya muda, nilitoka nikaenda kukaa kwa pembeni. Na yeye alitoka alimfata bi akamwambia baby nimeenjoy hatari alafu nimekutana na rafiki yangu alikuja msibani siku ile Brenda alivofariki aliniita Ray njo njo msalimie baby nilienda nikamsalimia sasa nimefika hapo nikamsalimia shemu mambo huyo ni muita shemu ni bi kumbukeni alijibu salama alijibu hivyo huko na chati nei aliendelea eti Ray utakunywa nini nikamwambia juice basi alimuita mudumu akaagiza hapo bi anachati tu nilisema ni kwamba kaniona anavunga au vipi nilisema acha nianze uchokozi nilianza nei hivi ulisema wewe ni mwenyeji wa wapi alinjibu nikamuuliza na shemeji je alimgeukia akamwambia bib jibu basi maana siwezi nikajibu swali afu wako hapa alisema sorry naandika ripoti ya kazini naomba mnivumilie kama dakika tano nitakuwa free basi bwana tuende na mazungumzo hainiambia na furahi kuwa na rafiki kama wewe sasa hapo mimi nilikuwa nasikia kichefchefu yani hajui tu He. sasa hayawi hayawi bwana hatimaye amekuwa bi alimaliza kuandika alichokuwa anakifanya si ndio ananyanyua uso tunakutana uso kwa uso He. He? Ni wewe? Imwambia ndio jamani. <laughs> Msikizaji mapenzi ajifiche. Alinyanyuka akanikumbatia. Akanambia jamani za kupotea. Nilimwambia nipo bi. He, kumbe bi ana akili jamani. Eti ukatupotea kama upepo. Hmm? Sasa hapo alikuwa anavunga ili neema asijue kama tulikuwa wapenzi. Ila sasa nijikuta nalia. Nikikumbuka ni tulimpoteza mtoto kimazingara. Alafu nimepata kile cha maisha. Siwezi kusimama wima. Du. Nijikuta nalia. Ye mwenyewe alikuwa anajificha. Ainiuliza. Mbona unalia Ray? Ye mwambia bi nilimpoteza mwanangu jamani. Kwa hiyo alianza kulea. Sasa nei ilibidi aingilie kati bwana. Mbona siwelewi? Mnalia nini? Bi alimwambia huyu alikuwa msaada mkubwa sana kwetu. Aliondoka tukio tunamhitaji. Kanitonesha kidonda. Alivyosema alimpoteza mwanaye. Nakumbuka na sisi tulivompoteza Brenda. Du. Basi, Nei alichutuliza pale. Baadaye nimwambia mimi naondoka. Naona mchumba wangu kanitumia SMS kabano kazini so ngoja niwai. Bi anaambia basi ngoja nikupeleke nyumbani. Nei naye alidakia itabidi tukupeleke maana kushanza kwa usiku ukichukua toyo muda huu utapulizwa hata jamani 
nilimwambia sawa sasa tuliingia kwenye gari nilikuwa na uchungu jamani hapo sasa nei alikuwa anamtengenezea shati mara anamshikashika mkononi nilikuwa najisikia vibaya jamani nilifika mbuyuni nikawaambia kanitumia SMS anakuja so asanteni nyenye ni acheni tu hapa atanikutia hapa hapa basi aliniambia sawa ila bia ninaambia basi dada Ray niache namba zako Nei alidaki afu kweli hebu taja basi nilitaja ila Nei sasa ndo alikuwa anaandika waliondoka i say nitamani jitupe barabarani nigongwe nife nisiwaone tena nilichukua toyo hadi nyumbani niliingia kuoga nililia jamani ha acheni tu sikuona natafutwa wala nini nilianza kuwaza ni wapi nitampata bi jamani nitampata wapi bi mbona kama nanipa ugonjwa wa moyo niliendelea na mambo mengine ila kila weekend nilikuwa naenda bahari beach labda eti nitamuona tena lakini hola life ilisonga sasa siku moja nikiwa naenda kawe kwenye maombi nilisikia honi ananipigia nani huyo kumbe bwana alikuwa ni bi aliniita Ray njoo twende nikusogeze eti mimi sasa kwa majidai nikamwambia nishafika ha hata kama nampenda jamani sio lazima ajue ainaambia basi ingia kwenye gari tunge niliingia nikakaa siti ya nyuma ainaambia mbona hauje kukaa mbele nilimwambia hiyo sio nafasi yangu ni ya nei hapo sasa nilikuwa na muumiza tu tulisogea mbele kidogo akapake alishuka kani tulisogea mbele kidogo akapake alishuka kanifuata siti ya nyuma ainauliza Ray mbona ulinikimbia nikamwambia kwani mimi na wewe nani alimkimbia mwenzake basi alianza kunisimulia ilivyotokea alisema anacho kikumbuka ni kwamba nilikuwa hospitali na nilijifungua tena nijifungua kitu cha ajabu chenye mfanano wa moyo wa tembo then ganda la juu lilikuwa ni la nyoka da alinitonesha kidonda nililia jamani aliendelea nilivopewa taarifa nilichukua kile kitu yani ule moyo na kuweka kwenye boksi ili akauchimbie ila alipata ajari akaumia sana na ndo hapo alikaa hospitalini kama mwezi na baadaye kupelekwa nje kwa matibabu zaidi da tulijikuta wote tunalea aliniambia rei nisamee yule unayeniona naye ndo mama kanichagulea ndo neema niliyokuwa nakwambia nilimwambia sawa sasa mimi sina tena nafasi kwako alisema hapana unayo tena kubwa sana nilimwambia hapana ningekuwa nayo ulivyopona ungenitafuta kwa nini ulishindwa kuja kuulizia hata mtaani nililia jamani alinibembeleza akaniambia usijali nao nishakupata basi nimwambia mwenzio siku hizi nimeokoka naenda kwenye maombi kwa hiyo baadaye tutaongea alichukua namba zangu akaniambia basi baadaye mimi naelekea mjini alinipa shilingi 2020 akaniambia panda toyo uwae basi mimi endelea zangu tu kwa mguu eti sehemu ya kutembea kama kwa dakika tano hivi nichukue toyo kweli Aha, hapana mimi ni mgonjwa au jioni alinipigia tukaanza kuongea sasa mapenzi alianza kumea upya huku naumia maana najua yupo na neema kiukweli nilikuwa nimemisi na ni miaka miwili sasa imeshapita na nilikuwa sijadinywa hapo kwa hiyo nilimwanzishia mwenyewe nimekumisi alisema na yeye pia nye <laughs> yani hata mkini chamba ndio ishakuwa hivyo sasa mtaki jamani nyandulia au tulipanga siku tukaenda kuona na jamani si alianza kunipapasa bwana kunitomasa tomasa mimi sasa hoi napumlia oksijeni tu du alianza kunivua nguo he 
si akakutana lile kovu jamani. Baby ulifanyaje tena? Nilimwambia ni ile operation tu, tu ambayo nilifanyiwa. Na oh, basi sawa pole. Basi tulipiga show ya kibabe bwana. Japo style sikuwa naweza sana. Mara siji ni kuchuma mchicha. Mara siji style gani? Sasa mshono nyoko na niuma. Sasa eh ikabidi sasa niwe na sugua bafu tu. Sasa nitafanya hivi jamani. Najua nimewaacha wengi kwenye kusugua bafu. <laughs> yani jamani mimi nilikuwa nimeshalewa kwa style hiyo. Ila kama hujui kusugua bafu ni nini, basi ipo siku nitakupa hiyo style. Uifahamu sugua bafu ni style gani? Basi tulimaliza kunyanduana hapo, akawa ananiangalia tu tumboni. Yaani hanimalizi. Aliniomba msamaa. Ni Samere. Mindo chanzo cha wewe kuwa kilema. Basi bwana tulioga. Mara nei akapiga simu. Bebu kwapi? Alimwambia akaja kumtembelea mgonjo. Kumbe kashapunguza zake awili muda tu. Okay, alimwambia take ya bebe. Nilisikia hasira hatari. Aliniambia ngoja ni kuwaishe dada yako asije kukuletea noma. Nilimwambia sawa. Alinipeleka hadi mwisho wa lami. Akanipatia shilingi laki moja. <laughs> yani kama siamini vile, yote hiyo. Tuliendelea na mawasiliano siku moja akaniambia baby, mimi nimeshindwa kuvumilia na hali ulionayo. Nataka nikutafutie hospitali ukafanywe sajar. Nilimwambia poa alienda mohimbele wakawa na mzungusha zungusha tu mara sije njoo tarehe fulani mara hivi ah hadi akakata tamaa alikuwa na marafiki zake nje ya nchi akawa anawasiliana nao kuhusu insho yangu kwa hiyo huyo mmoja alikuwa anatokea Kenya akamwambia kuna hospitali wanafanya japo ni gali sana alimwambia wewe nipe process zote basi hatimaye alikamilisha hadi malipo alikuwa ameshakamisha ilikuwa ni shilingi milioni mbili tu na laki saba hivi za Tanzania basi aliniambia nianze maandalizi niliandika barua kazini alikizo ili niweze kwenda kutibiwa ofisi ili nikubalia nilimwambia mama pamoja na baba wakaniruhusu pia ila waliniuliza kama nina hela niliwambia ndio sasa siku najiandaa kwenda bwana. Baba na mama waliniita wakanipa shilingi laki tano. I say, niliwashukuru sana. Waliniambia hiyo itakusaidia kwenye mambo yako madogo madogo. Niliwashukuru. Kesho yake bia aliniamsha mapema tu akaniambia nijiandae. Asa, misi nikajua naenda na gari bwana. Kumbe ni ndege. <laughs> Aliniambia saa tatu nitakufata. Nilimwambia sawa. Mama alikuja kunigongea, "Werei, utachelewa gari." Nilimwambia mama, "Bado, nitaondoka saa tatu. Sasa muda ulipoadia, bia alinipigia, akaniambia yupo sala sala. Ndo anapanda. Kwa hiyo nilijiandaa, nikamwaga mama, nikaondoka zangu. Sasa nilimkuta kashafika mwisho wa lami, niliingia kwenye gari, safari ikaanza. Alianza kunipa mawaidha kwamba nisogope chochote nitakachoambiwa na nisikate tamaa. Na chochote kile nitakachoambiwa nisikatae. Nilimwambia sawa. Tulipofika airport, Ray kwa mara ya kwanza, ni bahati iliyoje jamani? We Mungu wewe. He. Unaweza kubadili maisha ya mtu ndani ya sekunde mbili tu. So tulifika hapo japo muda ulikuwa bado kwa hiyo huo muda alitumia kunizungusha kunionyesha mandhari ya pale mwishowe muda sasa uliwadia alinipa dokumenti zote alihakikisha na bando la kutosha pia ainongea kile kifosh cha kimataifa so nilikuwa naweza kupiga simu popote alinipa namba ya atakeni pokea and kifupi maelekezo yote nilikuwa nayo kwa hiyo tuliogana vizuri nikakoya zangu bombardia <laughs> utanitaka basi Safari ilianza nikiwa na wasiwasi. Hivi nifike nikose wenyeji wangu itakuwaaje? Hatimaye tulikuwa Kenya bwana nilishuka kwa bahati nzuri wenyeji walikuwa pale pale. 
alikuja kunipokea kaka moja hivi ni handsome bala <laughs> ila jamzidi bi wangu jamani ainaambia shem karibu ili mjibu asante sasa walinipeleka hotelini walikuwa wameshaniwekea oda kila kitu bi alinipigia kupitia whatsapp tukaongea ainaambia niwe free kwa chochote nilioga nikapumzika jioni nilikula zangu chipsi na nyama maisha akasonga pale kucha nilipigiwa na yule rafiki yake akaniambia hospitali natakiwa sanne nilimwambia sawa nilijiandaa akanipitia tukaenda hospitali fulani hivi sitaji kwa hiyo nilipofika pale nilionyesha dokumenti zote nilielekezwa kwa specialist jamani nyie he Kenya wanaongea vizore na wana customer care nzuri sana kwa kweli sikujutia Nilianza kuangaliwa walisema itabidi ni chanwe tena tumboni ili waweze kupaweka sawa. Mambo ya kidaktari hayo. Basi wainiambia itabidi upumzishwe ili usiku ufanywe. Nilisema sawa. Basi walinipeleka wodini nikapumzika. Niliambiwa sitakiwi kula kuanzia muda huo. Basi wale marafiki zake walihakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo hao marafiki zake bi wakaniambia watakuja kesho yake. Na mimi sasa nilikuwa na wasiliana na bi kila mara tu na mjuza. Bwana we, hayawi hayawi hatimaye yakawa. Nilifanya operation usiku sana, ilikuwa ni kwenye saa saba. Sasa asubuhi walikuja wale marafiki zake. Mmoja alikuwa na mkewe. So nilibaki na mkewe pale jamani. Niliumwa, he, acheni tu. Baada siku tatu nilikuwa naweza kusimama kutembea. Hivyo yani. So nikijiangalia kwenye kioo jamani yani ile kovu halipo. Kwani wamelitoaje jamani? <laughs> Mwache ni Mungu aitwe Mungu. Na sikuamini jamani nilikuwa bado natembea nikijikunja. Si nilikuwa nishazoea. Japo walinihimiza niwe natembea wima, nisijikunje. Kadri siku zilivyozidi nilikuwa na improve mdogo mdogo tu. Bi alikuwa anafuatilia kila hatua mwishowe nilipona japo sio kiivo ila nilikuwa na unafuu niruhusiwa jioni ila rafiki yake na bi aliomba nilale pale ili nitokee pale asubuhi niende uwanja wa ndege kwa ajili ya kurudi Tanzania basi nilikubaliwa walienda kufanya booking palivokucha walimfata niliwashukuru madokta na manese nikaondoka nilifika uwanjani nikawashukuru pia kwa msaada wao nikataka kuwapa pesa walikataa kata kata walisema washamalizana na bi basi bwana mwenzenu nikarudi Tanzania siamini jamani kama naweza kutembea wima nilifika uwanja wa JK Nyerere nilimkuta bi alikuwa ananisubiria uwi jamani alirukia jamani <laughs> yani rei jamani <laughs> rei ni wewe hakuamini jamani Aliniambia twende kwanza kwenye gari. Sasa muda huo Nei naye alikuwa anapiga simu. Bebe upo wapi? Alimwambia nipo airport ila na wasili muda sio mrefu. Alimwambia naomba unikute sehemu fulani hivi. Ilikuwa ni maeneo ya Manzese. Alimwambia poa. Basi. Alinichukua sasa akawa ananiuliza ilikuwaaje hivyo? And neema kuchoka kupiga simu kila dakika. Upo wapi? Mwisho alimwambia basi usije subiri na kufata kama kuna foleni. Bia alitaka kukataa ila Nei alikata simu. Kumbe Nei amemuunganisha B kwa GP ya rais. So kila kitu location yani aliyopo alikuwa anajua. Bia inaambia achana na huyu bwana kashanza usumbufu wake. Hawezi kutulia bila mimi. Basi alinipeleka hoteli fulani hivi akaniagizia supu ya kuku ya kienyeji. Sasa tukio tunasubiria mara nei huyo. He? Kajuaje? Yaani alikuja direct tulipokuwa tumekaa. Alimwambia so hutaki kuonana na mimi kwa sababu ya huyu malaya wako eh? He, nishakuwa malaya tena. Du. Alimwambia mwenzako anaumwa jamani hapa katoka hospitali. He, yananihusu nini sasa yote hayo? Kwanza huyu ni nani kwako? Maana si elewi kwanza nambo umetoa wapi mpaka ukawasiliana naye 
jamani yani ilikuwa ni mvutano jamani Simudumu sasa akaleta ile supu da naye alipokea akaimwaga kule pembeni alafu akatoa shilingi 1500 akampa mhudumu haya utanunua na hizo sahani zilizopasuka du mimi hapo kimya alianza we umbwa umekosa wanaume hadi umfatefate mwanume wangu nilimwambia samahani kama nimekosea kumbuka hapo naumwa alafu na uchungu na hasira natamani yani hata ningekuwa na bunduki ni mshuti tu sio kwa kunichefua kule jamani alinichamba alinichamba mimi kimya yani kama sina mdomo vile alimwambia bi haya twende ukikataa najua utakuwa ulikuwa na appointment na huyu chizi ah hili ni uma jamani bi alinyanyuka akamwambia natakiwa nimrudishe alipokuwa ndipo nije kama vipi nisubiri hapa Bia alinyanyuka akanishika mkono hao kwenye gari. Nilikuwa naogopa. Naye alinambia subiri wewe. Si ndio unajiona keke? Unachukua tu wanaume za watu. Ngoja nitakuonyeshea mshenzi wewe. Mm, mimi sikumjibu. Wala bi mwenyewe hakumjibu. Bia alinomba msamaha ila sikutaka kumsikiliza. Nilimwambia nipeleke hadi sala sala. Mimi nitajua nitafikaje home alinifikisha pale akanipa shilingi 1500 akaniambia nitakupigia baadaye nilichukua zangu taksi japo palikuwa sio parefu nilifika home nikamkuta mama alinipokea kwa shangwe yani kila mtu alikuwa anashangaa niliandaliwa msosi nikapiga fresh mara SMS ikaingia we umbwa ndo unempa mme wangu kiburi eh ndo umeenda kumshikilia asirudi eh <laughs> Yamani. Si bitu miachana naye tu lisali shapita. Mimi ila sikumjibu. Alipiga sikupokea. Nilipumzika zangu bwana. Usiku bi alinipigia sikupokea. Kwa hiyo maisha alisonga ila sasa kadri siku zilivyokuwa zinasonga, kidonda kilikuwa yani kimeshaanza kukauka. Mara kikaanza sasa kutokota. Nilienda hospitali nikaambiwa ni joto limezidi. Ila wapi bwana? Nilikuwa najiwashia hadi feni du. Sasa niliteseka sana. Sasa kilizidi kutokota na kuanza kutoa harufu. Bia aliangaika kila sehemu wapi? Ilibidi anirudishe Nairobi. Nilipofanyiwa niliangaliwa ila hola. Yaani kilikuwa kinaoza tu. Nilianza kuumwa. Sasa mara kichwa kinauma leo mara kesho mgongo utaniuma mara kesho kutwa macho yani havielekeleweki tu nilimuomba bia nirudisha Tanzania alikuwa na goma ila alikubali nirudi nei alikuwa anantumia SMS tu za vitisho nilifika nyumbani nikamuomba mama kesho anipeleke kwa mwamposa alikubali asubuhi na mapema aliniandaa Yaani nimekuwa mtu wa kufutwa, hivyo yani. Na polisi wa marashi fulani hivi. Maana nilikuwa natoa harufu mbaya ya mwozo. Yaani hadi nikicheua na cheua harufu mbaya. Nilifikishwa kwenye maombi. Ibada ilianza. Nilikuwa nasikia kitu rohoni kikiniambia Ray ondoka nenda nyumbani. Du. Yaani nilikuwa nakomea ila sasa Nilikuwa najisikia kuondoka. Nilimwambia mama naumwa sana, twende mama. Mama alikataa. Alisema subiri, ibada ikiisha nitakupeleka unapotaka. Kama ni hospitali, tuanzie hapa kwa Mungu kwanza. Kwani kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Niliombewa nikawa sasa naenda kila mara. Kwa nilianza kupata nafuu kadri siku zilivyokuwa zinaendelea. Na mama alikuwa akiniambia usiache kwenda. Kazini mimi nilistishwa baada ya kukaa nyumbani kwa muda mrefu. Sasa vijisenti vyangu ndo nilikuwa navitia kwenye mambo yangu japo baba alikuwa ananisaidia. Ilifika kipindi nikaona yani ni kama mzigo kwa mama na baba. Niliwaomba niende moshi nikakae kidogo. Kwa nitaka nini nikakae na mama. Walinikataza ila sasa ilinibidi nimpigie mama. Akampigia baba akamwambia sawa. Niliandaliwa wakati wote huo bi alikuwa akinitumia SMS vipi maendeleo 
na mwambia bado bado ni mabaya mno ila hakutaka kuonana na mimi tena msikilizaji jifunzeni hapa mwanaume anakupenda ukiwa mzima Ana, unavutia sana ila ukishaumwa au ukipata ukilema kuna baadhi yao yani wanakuona ni wakazi gani simanishi wanaume wote hapana sasa ndivyo bi alikuwa yani alikuwa ananiona hakujua ile yote yeye ndo alihusika kwa asilimia kubwa nilisafirishwa kwenda nyumbani suzi ndo alinipeleka na gari la baba hadi nyumbani mama alinipokea alilia jamani alilia he acheni tu basi suzi aliaga pale akaondoka nilimshukuru baba kwa upendo wake kwangu kutembea kulikuwa ni shida yani ni vile tu natembea kwa kujikaza ila nilikuwa naumwa nilikaa kijijini na mama tukao tunakaa maisha yanaendelea bi tangu nilipomwambia kuwa nimeenda kijijini yani ndipo alipokata mawasiliano kabisa mama alikuwa ananipeleka kwa bibi moja hivi anatoaga dawa za kienyeji sio mganga kwa hiyo nilikuwa nahudhuria na kidonda kilianza kukauka kila kikifikia hatua nzuri kinatota tena yule bibi aliniambia hapa umechezewa kimazingara inabidi uombe sana nilikuwa na waza jamani na nilikuwa kibonge ila sasa niliporomoka nyie he acheni tu nilikuwa na kilo 84 kabla ya kwenda Kenya ila nimerudi rombo nikapima kilo nilikuta na kilo hamsini na moja da nitafanyaje sasa yani kilo 30 zimepungua kutoka 84 mpaka hamsini na moja zaidi ya 30 sasa na ndio ishakuwa hivyo kwa hiyo nilikuwa naenda kila maombi na ninayoyasikia nilikuwa naenda. Bibi naye alikuwa akinipa dawa. Nilikaa kama miezi minne hivi nyumbani. Baba kila mwisho wa mwezi alikuwa ananitumia shilingi laki moja na nusu ya matumizi. Kwa hiyo na mnaelewa kijijini palivyo. Ukinunua kitu sana ni nyama au maziwa kama hamu kamui so hela ilikuwa inabaki naweka tu. Kwa hiyo nilianza kurecover taratibu tu. Siku moja nilikuwa nimelala, nikaota nipo msituni na kimbizo na wanyama wanataka kuningata. Mara akatokea mtu akaniambia jimwagie maji watakukimbia. Nilishtuka alafu nikaomba. Asubuhi sasa nikasema haiwezekani. Yaani nakaribia mwaka sijajimwagia maji mwili mzima kisa kidonda. Ah uh-uh. Bwana we kama mbwai na iwe mbwai acha iwe niliingia bafuni na maji tena baridi jamani nilijimwagia kopo moja tu nilisikia ni kama kitu yani kinanipanda mgongoni mara kiunoni mara tumboni hapo hapo nikajisikia kuharisha maana nilikuwa naogea chooni he na huko sasa chooni si ndio huko bafuni sasa wana kijiji wenzangu nadhani mnanielewa eh ehe kwa hiyo nilichutama jamani niliharisha uharo wa njano kama wa mtoto mchanga hivi. Samani kwa wale ambao ninawatia Kenya na samanini kwa wale ambao mnanisikiza sivi mnakola. Lakini ndio hivyo, lazima niwaambie tu kweli harisi. Kwa hiyo uchafu huo ulikuwa unanuka jamani sana. Hadi mama aliusikia, niliharisha niliharisha bila kikomo. Si mnajua tena unaweza ukaharisha alafu sasa ikatokea break flani hivi alafu unaendelea sasa mimi kwangu hakukuwa na break hadi nilichoka nilichukua maji nikawa najimwagia mwagia sasa mara nikaanza kusikia break kwa mbali ha nilisema dawa yake ni maji tu nilijimwagia kama makopo matatu hivi mfululizo kuhakikisha ni kumetakata jamani Msikilizaji ni kwambitwa kwamba uchawi upo. Yaani uchawi upo. Tena wa siku hizi nadhani una promotion. Maana sio kwa mateso yale. Nilijitawaza, nikanyanyuka. Sasa miguu hapo ilikuwa haina nguvu. 
Ilinibidi sasa nikalie ndo kwanza maana sio kwa kuchoka kule. Mama alikuja akanigongea vipi upo sawa? Nilimwambia mama ndio ila aliingia. He? Mbona umepuu kinanuka hivi? Nilimwambia sio kinanuka tu, na ni chanjano. Nilimwambia hivyo, akaniambia basi utakuwa labda una chango yeye. He, akaanza kunigombeza bwana. Wewe, kwa nini unoga? Kumbuka utakiri. Nilimwambia mama, acha tu. Niache tu na leo na mimi nioge. Kama nitaoza, acha tu nioze. Kwani nikifa, si nitaenda kuoza tu. Mama rejisikia uchungu. Si unajua tena kwa sababu yani nilikuwa sitakiwi kuoga kwa sababu yani ile kile kidonda sasa yani, yani kama kipatwa na maji nini kingeendelea kuoza. Kwa hiyo mama alijisikia uchungu akatoka akiwa analea. Nilijisikia uchungu kumjibu mama vile. Ila sasa nilioga zangu nikatoka nikaenda kuvaa. Nilimfata mama kumtaka radhi. Alinuliza Kwani rei hapa nyumbani unateseka? Nilimwambia hapana. Alinuliza kwa nini umeniambia bora ufe? Nilimwambia kwa mateso nao yapitia mama. Bora tu nipumzike. Na nilikuwa nishaji kati ya zangu tamaa, yani siruhusiwi kufanya chochote. Sasa ndo maisha gani haya jamani? Kadri siku zilivyosonga, nilianza kujihisi wa tofauti. Nilianza kuwa mwepesi. Dawa za bibi bado nilikuwa natumia. Kidonda kilianza kukauka, na nilikuwa naoga kila siku, yani mara tatu. Ila nafunga kanga kwenye kidonda. Ili maji asije kafanyeje, yasije akaingia. Kwa hiyo mwishowe bwana kilikauka kabisa. Nikawa sasa naweza kubeba hata kidumu cha maji kupeleka umbali fulani hivi. Nilimshukuru sana Mungu jamani. Narudia tena msikilizaji, uchawi upo. Nawaambieni jamani. Ila msipo mtanguliza Mungu na kuwa na imani thabite. Lazima udumbukie shimoni. Msikilizaji, kumbuka asemlezi naitwa Baraka wangu. Ninaye kusimlea ni mimi, Lucas. Lumbas kutoka hapa Simlis Mexi. Instagram napatikana kwa jina la Lucas Lumbas TZ. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 Basi, tuendele. Niko na kuambia kuhusiana na mambo ya uchawi. Unajua msikilizaji kuna wanao simaite kuwa, "Oh, ni uongo." Heti hakuna mtu anayeweza kujifungua kitu ambacho sio mtoto jamani muombeni Mungu sana msipitie kwenye hizi changamoto jamani anyway tuendelee ah uh, sasa niliendelea na mazoezi pamoja na dawa za bibi mwishowe kidonda kilipona kabisa nilimshukuru sana Mungu jamani mama wa da alikuwa akinijulia hali kila muda Siku ile mwambie nimepona kabisa. Alifurahi jamani. Alinambia sasa njoo da. Nilimwambia sawa. Niliongea na mama akanikubalia. Ila aliniambia nisiache maombi. Niwe naomba sana. Nilimwambia sawa. Nilijiandaa nikarudi da. Jamani nilimkuta mama kituoni alikuwa ananisubiria jamani. Ni upendo wa aina gani jamani? Ni zaidi ya upendo agape. Alinikumbatia kwa furaha hadi machozi, hadi watu walikuwa pale pembeni. Walimshangaa. Sasa hapo alikuwa na gari. Kumbe baba bwana kasha mtunuko gari mpya. Alinipokea begi. Nilikuwa nimewabebea ndizi. Simnaleo tena rombo. Kwa hiyo ukifungashiwa, umefungashiwa kweli kweli. <laughs> Aliniambia siku hizi hatuishi pale tena. Tunakaa robo. Nilimwambia sawa, tulienda zetu. Huku ananiuliza story za moshi vipi niliponaje nilimwambia ni rehema tu za Mwenyezi Mungu jamani tulifika da alikuwa kaamia kwenye mjengo mpya wa maana alinikaribisha kwa shangwe wanayo walinipokea kwa raha jamani nilipata faraja nijiona na mimi ni mtu miongoni mwa watu baba alikuwa amesafiri alivorudi alitotoa out and ilikuwa ni raha sana jamani kwa hiyo maisha alisonga Bi hakuwa yeye kunitafuta wala neema. Kwa hiyo mimi niliendelea maisha yangu. Mjengo nilikuwa nimestisha kutokana na changamoto ambazo nilikuwa nazipitia. 
baba inambia sasa andika barua za kazi ujaribu kama utapata nilifanya vile pia sikuacha kwenda kwenye nini kwenye maombi nilikuwa nahudhuria baraise sikupata uvivu wote ajira zilikuwa zinasuasua mama aliniambia kuwa kuna rafiki yake ana shule kichekeche hivi anatafuta mtu wa kwenda kumsaidia nilimwambia kwa kuwa mimi nipo tu nipo haido tu nyumbani bora nikamsaidie alinikutanisha na yule mama tulikubaliana alikuwa na wanafunzi 28 na alikuepo mwenyewe aliniambia kwa mwezi atakuwa ananipatia shilingi laki moja <laughs> msikilizaji mimi sikukataa kwa kuwa sinikwenda tu saa mbili afu kurudi saa sita so within 4 hours sio mbaya eti eh <laughs> kwa nilianza kazi rasmi huku nikisikilizia majibu ya barua nilipokuwa nimeomba kazi kwa hiyo maisha alisonga siku moja nipo kazini bwana nilipigiwa simu sehemu ni kwa hiyo nilipeleka barua nikaambiwa nahitajika kwenye interview kesho yake kwa hiyo nilimtukuza Mungu bwana kesho yake mimi nilienda na nilipata kazi ilikuwa ni maeneo ya makumbusho niliambiwa siku ya kwanza kazi rasmi nilimshukuru yule mama kwa kunipokea pale nilijifunza mengi nilianza kazi sikuwahi kuacha kwenda kwenye maombi nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu kila dakika kila saa namwambia u mwaminifu bwana kuna hadi wakati nilikuwa najikuta naongea mwenyewe mwenyewe tu hadi ofisini walikuwa wananipa jina la utani eti mama mchungaji <laughs> kwa sababu nilikuwa siongei bila kuweka neno la Mungu kidogo <laughs> ya kondo hivyo bwana kwa hiyo life ilisonga tu nakumbuka siku moja mchungaji Mwakasege kuna watu mnamjua eh Ehe. kuna wengine mnamfahamu sana huyo pasta Mwakasege alikuwa na semina unajua tena kwenye mambo ya semina eh? yuko vizuri sana kwenye baadhi ya mikoa mbalimbali kwa hiyo alikuwa na semina akawa anazungumzia masuala ya mahusiano yani maombi alikuwa moto alisema kama umepita katika mahusiano yenye changamoto na umeachoka nenda mbele za Mungu mwambie aachilie kabisa nilinchoma lile neno nilienda mbele za Mungu nikiwa na hasira nilimuomba anisaulishe kabisa bi and nisimkumbuke wala nisimwaze nililia wa jameni jamani kuna ile sentence inayosema faith can move mountains niliomba kwa imani hadi nikasikia amani moyoni mwangu nilikuwa nasimamia neno la Mungu kutoka kitabu cha judge yani waamzi 11 mstari wa 15 na ile zaburi 32 mstari wa saba wewe ndiwe kinga wewe wanalinda katika tabu umenijalia shangwe za kukombolewa Wajameni neno la Mungu lina sadiki msikilizaji neno la Mungu linatenda haswa ukilisoma na ukilibeba kwa imani linafanya kazi niliendelea na maombi pamoja na semina kabla ya semina haijaisha nilishangaa bia na nipigia simu nilianza kukemea shindwa shindwa kwa damu ya Yesu shindwa shindwa nilipokea simu yake tena nilipokea kwa ujasiri nilimwambia bwana Yesu asifiwe aliniambia amen nilimwambia karibu ninakusikiliza aliniambia ray i want to talk with you nilimwambia nipo tight kwa hizo nikitoka kibaruani naelekea kwenye maombi labda uje uwanjani Ainiambia kwa jinsi ninavyotaka kukuona nitakuja huko. Nilimwambia sawa. Kwa hili bwana jioni uh, niliwahi uwanjani kwenye maombi. Alinipigia nilimwelekeza kwa jamii ya watu. Hakuniona. Sasa mimi ilinibidi sasa anisubiri hadi maombi yafanyeje yalipoisha. Kwa hiyo niambia alipopaki alikanielekeza nikamfata eti anataka kunikumbatia uwe nilimwambia amani ya Bwana iwe nawe ha rei tangu lini tangu lini umekuwa mtumishi nilimwambia muda sana aliniambia karibu basi hata ukae nilimwambia tukiongea kwa nje ni nafuu kuliko ndani 
kwani ndani kuna joto sana. Ainambia kwanza ni sameo nili kutupa muda kweli. Nilimwambia wale usijali bwana, Mungu wangu kaonekana kwa kweli. Na hajawahi kusinzia hata kidogo. Nilimwambia nenda direct kwenye point. Unataka nini? <laughs> Ainambia Ray, naomba turudiane. Nilimwambia no, 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 no. Siwezi. Siwezi kupambana na neema tena. Sasa hivi namuomba Mwenyezi Mungu anipe mwanaume ambaye hayupo na mambo ya ushiriki na ushirikina kama we na neema wako. Ainambia Ray usiseme hivyo. Nami nikamjibu basi ulitaka ni kujibu vipi kwa mfano? Basi bwana tuliagana pale nikiwa nishamjibu rafu. Alafu mimi wala eti sijaumia no, nilenda zangu kwa amani kabisa. Sasa mimi sikutaka kabisa mazoe yanaye. Tena kwa mambo niliyopitia, we sita kabisa. Acha ende. Nirudi zangu home. Alikuwa haishi kunitumia SMS za kuniomba msamaha. Niligoma kabisa. Ilifika kipindi sasa ikabidi nimshirikishe mama nilimwambia natoka na kaka mmoja hivi ila sikumwambia kama ni bii nilimwambia mtu mwingine baki tu mtu baki kabisa nikamwambia ana mwanamke na shida zote na uzipitia huyo mwanamke anahusika kwa asilimia kubwa mama alinishauri tena akawa ananiambia mbona rei wewe ni mzuri jamani kaa utulie Mungu atakuletea wa kwako Usihangaike na watu jamani. Mama alinitia moyo wenyewe nikasema ila kweli Mungu atanipa wangu tu. Kwa hiyo life ilisonga, bia alikuwa hakumi kunitafuta SMS za samani. Kwa hiyo na mimi maombi sikuacha. Nilikuwa nadhuria hata zaidi ya chai. Niendeleza mjengo wangu kule kunduchi pole pole. Siku moja nikiwa kazini, simu ilipigwa. Kuangalia ni namba mpya. Nilipokea. Hello? akajibu hello Nilivosikia ni sauti ya mtu mzima tena mama nikasalimia mama shikamo he eti shikamo shika na wewe kama inashekeka hmm. pokea hiyo salamu mwenyewe kama unaona tunafaidika sana jamani eh msikilizaji kwani mimi nimekosea jamani kumsalimia hmm. kwa nini kamwambia jamani kwani mimi nimekosea kusalimia au ya kaendelea malaya mkubwa wewe Umeshindwa kutafuta mwanaume fukara mwenzio unakuja kumwekea mwanangu dawa ili akupende wewe. Hmm? Ulisikia wapi tajiri maskini wameoana? Umesikia wapi? Eh? We nyanga wewe. Hmm. Nilijisemea kimoyo moyo, Mungu. Hekima na busara zako zikatendeke. Shikilia kinywa changu. Kile nitakachokitoa kikabebe utukufu wako. Nilimwambia mama, mimi sio mwanga wala sio mchawi. Wewe ndo kungu letu. Maana wachawi wa wanga wanajuana kwa vilemba. Eti, were? Yaani were ndo akunijibu hivyo mimi? Eh? <laughs> Nilimkatia simu na kumpa block ya maana. Niliendelea na maombi. Neema alinitumia SMS akiniambia, "Naona hujatosheka." Ngoja nikutafutie baba lao. Utanitambua kama mimi ni mtoto wa Kiluguru. Nitakukomesha shetani mkubwa wewe. Mm. Hmm. Jamani msikilizaji, imani 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 ni kitu cha ajabu sana. And kinaweza kufanya mambo ambayo utaraji. Nilipofika kazini, niliprint ile SMS. Ilikuwa ni siku ya maombi. Nilienda nikaweka ile karatasi madhabauni. Nikasema Mungu nimekuachia wewe. Naomba upambane na wanaopambana na mimi. Peke yangu siwezi. Oh Yesu, baki na mimi. Niliondoka nikaenda nyumbani. Siku zilisonga. Bia alizidisha kunitumia SMS. Nilikuwa simjibu, akipiga sipo okay. Siku moja baba alikuwa anaongea na mama. Akamwambia, "Mwanangu wa kwanza anaoa hivi karibuni. Mama aifurahi jamani." Mama na roho yake ya kipekee na Mungu kambariki kwa kweli. Yaani hana shida wala wivu na mtu. Nilisema liwalo na liwe bwana. Bia alinitumia SMS ndefu. Akaniambia Ray, mimi nakupenda wewe. Hata kama unipendi, nimesema nakupenda. 
Na hapa karibuni mama kaniambia natakiwa nioe. Nishakuwa mtu mzima. Nilimjibu nikamwambia hatimaye maandiko ametimia. Oa utulie. Tena utulie na mkeo. Acha kuhangaika na mimi. Kwani nitakutia umaskini bure? <coughs> Alilalama. Sio hivyo rei. Mimi siringi utajiri. Maana sio wa kwangu. Huu tajiri ni wa mama na baba. So siwezi kujivunia. Nilimwambia bwana eh wewe wazako bwana. <laughs> yani mimi hapo msikilizaji roho haini suti hata. And nilikuwa nishalivua gamba, simhitaji tena. Asije nitia ukilema wa maisha. Mimi niliendelea bwana siku ya pete ili walia. Baba alishitarifu. Ilikuwa inafanyikia nyumbani kwa wakina neema baada ya ukumbeni. Kwa tulipewa ratiba yote, mama kaniambia shoga, si tutaenda. Nilimwambia nitaachaje sasa. <laughs> Siku ilifika nilijanda zangu. Tukapita kariako. Tukapakwa makeup, uwanja and nilidamshi. <laughs> Utadhani mimi ndo naenda kuvishwa pete. <laughs> so baba alitufata hao hadi sehemu usika. Tulikuwa tumewahi hatari. So tulibaki kwenye gari. Baba yeye akashuka. Nilimwambia mama, hivi unajua anayevisha pete alikuaga mtu wangu. Mama akaanza kucheka. Eti re, ushaanza bwana. Unapenda sana utani. Haya, wewe nabii wapi na wapi? Hm. Mimi nilivunga pale nikajichekesha tu. Basi ikawa ni kama utani tu. Hakujua kama nilikuwa na maanisha kweli. Hm. Muda bwana uliwadia tuliingia nyumbani kwa wakina neema. Jamani ni matajiri hatari. And hata kwetu yani hatufikii. Basi bwana tuliingia. Baba akatuelekeza hapa kukaa. Watu walikuwa medamshi kama wote. Ila sisi sasa kama wageni rasmi tulivyoparwa. <laughs> kwa hiyo sherehe ilianza. Mwali akatolewa ndani. Mkapendeza. <laughs> sasa hapo sasa nikana rusha rusha jicho ni muone nani bi alivyopendeza. Bahati bwana nilimuona kakana mama yake baba na ndugu zake mimi kimya kwa hiyo sasa aliwadia wakati wa pete bi alisimama akaenda mbele jamani ilianza kupaliwa sio kwa kupaliwa kule he <laughs> nikanywa maji ndio kwanza nikapaliwa vizuri ilinibidi sasa mimi nitoke nje kidogo maana nilikuwa naanza ni kuaibisha nitoka sile kufika nje nikataka nirudi ndani sasa nirudi nikani mekaa tu mara kuikui Mama iniambia wewe kuna jambo sio bure. Nijishangaa. Anyway, nikajivugia bwana. Walikuwa naongea ongea. Si mnajua tena mambo ya mila za watu eh. Kwa hiyo alipomaliza, bi sasa akachomoa kibox cha pete. Ka? Mara si kikaponyoka. Kidogo kiende chini bwana, mpambe wake akamdakia. Alitoa pete. Eti badala ya mwanaume kupiga magoti eti mwanamke kapiga. Anyway, hayo yapo nje ya uwezo wetu bwana. Tutajuaje sasa kama ndio aliambizana hivyo. Na naona siku hizo wanaume wengi hawataki kupiga magoti, yana wataka wanawake ndio wafanyeje? Wapige magoti. Kwa hiyo kuna mambo mengine tuwezi tukaingilia msikilizaji. Mhm. Sasa wakati anamvisha, nilishikwa na kuikui tena mara ya nyingine. Na yeye kuikui ikamkaba. Alimvisha mambo yakawa poa. Sasa Rasmi akawa mchumba halali wa bi. Mimi sikuumia. Si nilikuwa nishasema let him go. So sikuwaza. Shore Reisha wakawa naelekea ukumbini. Sasa mimi nilimwambia mama wajibu wetu tushafanya. Twende nyumbani. Mama kaniambia we tuache mikuku yote ile. Hebu twende ukumbini bwana tukale bwana. Haya. Tulienda tulikula. Tulikula tukasaza bwana. Tukarudi zetu full charge. Kumbuka simulizi naitwa Baraka wangu. Na kusimulizi Lucas Lumbas. Instagram napatikana kwa jina la Lucas Lumbas underscore TZ. Naoneka Lucas Lumbas TZ. Utanipata WhatsApp namba ni 0710 Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. So tulifika nikaoga, nikalala. Maana sikuwa tunaemia juju tu kwa sababu tulikuwa shiba. Usiku nilishtuka simu ilikuwa inaita. Ilikuwa ni muda wa saa nane usiku. Nikasema ni nani tena jamani? Stori ilikuwa tumekubaliana sana ni mwisho wa kuongea na simu. Imekuwaje tena mtu anapiga sasa hivi? Kuangalia bwana ilikuwa ni bi. Eh? Kwani kuna nini? Nilipokea. 
akaanza kulia iti rei nisamee sijategemea ila ndo nimesukumwa kufanya nilimwambia kuwa na amani bi Mungu kasha kupangia huyo we kubali kila kitu tu afu mimi si unajua tena kwetu hatuna ila ya kujitetea and nilijua nikitamka masuala ya utajiri na umaskini atachukia tukoni alikuwa anachukia hatari kwa hiyo tuliongea pale nikamshauri aendelee kumuomba Mungu maana ndo aliopangiwa e maskini bi wangu ndo hivyo bwana tunatengana mazima basi <laughs> alikata simu kwa hiyo maisha alisonga hatimaye nilimalizia mjogo wangu ulikuwa ni wa vyumba vya kulalia vitatu sebole sitting room dining na jiko nilikuwa nimebakisha tu kuweka vyo kwa hiyo Mungu ni mwema nilikuwa naweka dirisha moja moja tu nikipata vijera naweka Mama B alikuwa akiendelea kunitumia SMS za kejeli Mbwa wewe uridhani utaolewa eh <laughs> Yaani uridhani utaolewa na mwanangu eh <laughs> na umegonga mwamba mbwa wewe Yaani ni maneno tu kibao ya kuniumiza tu Ila mimi Yaani sikuwa naangaika naye msikilizaji. Mimi nilikuwa nikikumbuka tu kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 37 inasema, "Uitafute furaha yako kwa Mwenyezi Mungu, naye atakujalia. Unaoyatamani moyoni." <laughs> msikilizaji, jamani nilikuwa yani nikiusoma home star na shiba. <laughs> Alafu naona sasa kama anajipotezea muda tu. Neema naye alikuwa haishi cha kunichamba. And walikuwa akiamua mama na neema oya utazima simu wakiamua kukutafuta <laughs> utazima simu na wala mimi sasa sikuwaza kwa block no nope, sikutaka kuwa block kabisa nilikuwa nataka nione watachoka lini eh, lini watachoka kunikejeli neema alikuwa ananiambia kwamba kwa mwanzo wako ridhani bia atakoa atoa maskini kapuku kama wewe <laughs> jamani mimi nilikuwa namtukuza tu Mungu maana kuna neno linasema afadhali mali kidogo ya mtu mwadilifu kuliko tajiri wa watu wa ovu. Nilikuwa nasema utajiri nilionao mimi ni wa kiimani moyoni mwangu. Maana afadhali utajiri wa rohoni kuliko utajiri wa mwilini. Sikuwa napata tabu kwa kijeri zao hata kidogo. Basi bwana. Siku moja nilikuwa nipo home. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Baba karudi tuko tunapenda sana kukaa garden ya nje. Akasema hivi unajua bia akili zake hazimtoshe. Nilimuuliza kwa nini? Akasema harusi ilikuwa nitakuwa ifanyike mwezi ujao. Ila akasema ipelekwe mbele miezi mitano. Ha? Baba. Mbona mbali hivyo? Akasema ndio maana nakwambia akili zake hazipo sawa. <laughs> Mimi nilicheka tu. Nikamwambia basi mwenzenu atakuwa na mambo yake. Naonekana kuna mambo yake hajakaa poa basi tulishia pale tukaendelea na story nyingine. Bi alikuwa akinitafuta na alikuwa haipiti siku bila kunijulia hali. Siku nyingine namjibu, siku nyingine namvungia. Ivan, siku moja nilikuwa nipo na Mai. Huyu ni mtoto wa kwanza wa Joy. Nilikuwa nimetoka naye tukaenda mikadi kwenda kula bata. Hey, acha nikutane na Bi bwana akiwa na marafiki zake. Alianza kunishubokea rei jamani sio kwa kunitupa huko kwa nini nimekufanyia nini mimi eh nilimwambia mbona niipo tu tena nimejaa mwingi ainiuliza mtoto ni wa nani nilimwambia ni wa dada yangu na alikuwa amefanana <laughs> wenzake akamwambia du mbona huyo mtoto kama ni wako yaani wangejua ni product ya babake <laughs> basi tu ainiambia nataka kuongea na wewe alimlipia mtoto akaenda kuogelea sisi tukakaa akaanza rei nisamee mbona utaki kunielewa mama mimi nilimwambia mbona nishakusamee siku nyingi tu jamani sema kurudia kuwa na wewe kimapenzi sitaweza kwanza kwa sasa nina mwanaume tayari na tuatarajia kuoana soon he alisema rei unasemaje nilimwambia ndio hivyo kwa nadhani mimi ni gogo ama siji au labda mimi silage jamani mimi kuna muda huo nakuaga na nyege kama wengine sasa nitaishije bila kuliwa 
Hapo mimi nilikuwa sasa nina miaka sijaliwa. Niliamua kumweka roho juu juu ili anikache. Wapi? <laughs> Aliendelea, oh, "Bwana kama ndio hivyo, bora nifanye maamzi yangu tu mwenyewe." He? Mimi nikawa kimya tu. Yaani kama sijaelewi bwana. Ainaambia Ray, "Nombo nifikirie." Nombo nijibu mama. Nifikirie mama. Nijibu kabla ya wiki mbili zijazo. Nilimwambia kwanza unadhani kuna ambacho kitabadilika kwenye majibu yangu. Majibu yangu ndio atakuwa hivyo hivyo. Ndio, ainiambia sawa kama umeamua. Nilimwambia ndio hivyo. Na mimi nivona ushapata mke na mimi nikasema sijawa maraika usime tu kwamba nitakaa bila kuolewa. Tuliongea pale we nikarudi zangu home. Alikuwa akinitumia SMS tu. Sasa nikasema da huyu mtu mbona una kama ananisumbua sana. Sasa mimi nikawa nawaza nitafute bwana au ananisaidia kumjibu SMS yao. Ila nikasema haina haja bwana. Kwa maisha aliendelea nyumba yangu ikawa imekamilika bwana ni fry. Nikawa sasa nawaza sasa kumwambia mama yangu mzazi aje akae. Maana kijini pale bwana alikuwa anapigwa majungu na mama mko wake kisa eti aliolewa akiwa na watoto wakubwa ambao ndo sisi sasa ila niliwaza ngoja nikusanye vijela niangalie atakachokuja kukifanya sio kukaa tu nyumbani tena anakaa bila kazi basi siku moja baba irudi kazini mapema ukimwangalia ni kama mtu aliyevuruga vile he kwani baba kuna shida gani tena ainaambia rai mwanangu kuwa uyaone Ukiona mtu mzima anasalimiwa njiani shikamo. Usidhani anafurahi. He? Baba. Mbona mimi nikisalimiwa niki nafurahi hivyo? Alisema hawa watoto watakuja kuniua. Tena wataniua kwa pressure. Sasa ni waze ada, ni waze watakula nini, ni waze watavaa nini? Kichwa hiki hiki jamani kiwaze nitampata wapi? He? Baba utampata wapi nani? Aliniambia kapotea tangu jana haonekani. Nani baba sasa? Neema au bi? Sasa nilivomuuliza hivyo. Akaniambia si ni bii kaondoka jana. Kaaga anenda kazini, hajarudi hadi sasa hivi. Amemtumia mama yake SMS yetu msinitafute, nipo same salamu. Nilimwambia basi inabidi muende kazini kwake mkamuulizie maybe atakuwa kwa marafiki zake baba alisema kashaenda hadi kazini wanasema hata hiyo jioni yani hiyo jana yake hakuenda aliomba ruhusa basi nimwambia tulieni tu atarudi je mmemuulizia kwa neema alisema hayupo mm. niliingiwa na hofu anyway nilikaa nikiwa nawaza atakuwa kaenda wapi niliingia kwenye maombi Nikaa namwambia bi ulinzi popote alipokuwa. Nililala ila sikuona SMS tena kutoka kwake. Neema alianza tena jamani. Nilikuwa natukanwa. Alafu eti mnaosema eti kama siji unatumua SMS za vitisho si uende polisi. Jamani, msikilizaji, unajua hii ni vita vya roho. Na kwa sababu na hisi kuna wengine na mnanisikiliza hapa lakini mnaanza si ungeenda tu polisi. Hii ni vita vya roho. Unaweza kwenda polisi na usisaidi, usisaidiwe. Usisaidike kwa lolote lile. Basi neema hakuisha kunichamba. Alinichamba mimi we. Mimi nilikuwa namwambia tu bi tu popote alipo. Mungu amsaidie. Nilikuwa nasimamia The Book of Psalms 44 23 God you are hiding from you. Please don't reject us forever. Don't forget our suffering and troubles. Nilikuwa naomba nilijaribu kumpigia bi lakini hakuwa anapatikana. Siku moja mama alinipigia jamani. Nilichambwa. Eti we malaya uliyoshindikana, eh? Uliyoshindikana rombo ukaletwa da na wanaume za watu. Mwanangu umempeleka wapi? Eh? Hmm. Nilimwambia yuko mfukoni mwangu. Baadaye nitamtoa mama. Kwa hiyo sijali. Nitamtoa aende akanifulie nguo. <laughs> Ainiambia mshenzi wewe, yani mimi nikulete mjini leo alafu unajifanya kunitukana hivyo? Nilimwambia umenileta wewe au Meridia ni ndio ilinileta. Eh? Si umesema nililetwa na wanaume za watu. Wewe umetoka wapi sasa kwenye kunileta mjini? Jamani <laughs> Meridia ni, 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 ni basi eh? Mm-hmm. 
Sasa alivyoona shombo limezidi alikata simu. Akanitumia SMS. We malaya, namtaka mwanangu kabla sijakasirika. Nilimjibu kasirika tu. Maana ulinikabidhi mwanao ni kutunzie. Au siku hizi nimekuwa polisi, eh? Natembea naye kila sehemu. Usinichoshe bwana. <laughs> Aliendelea kunitukana. Na mimi sikumjibu tena. Basi bwana siku zilienda, walitoa taarifa vituo tofauti kuwa bia na tafuto lakini wapi? Hakuwa napatikana. Wala simu yake haikuwa hewani. Tulikaa ndani ya miezi minne haonekani. Wala hapigi simu. Maisha aliendelea. Tulipata vijela. Nilimwambia mama nataka nimlete mama wa rombo aje akae huku. Mama aliniambia ni jambo zuri sana. Ila aliniambia kwa hiyo unatuhama. Nilimwambia hapana, nitakuwa hapa hapa. Basi nilimpanga mama nikamwambia aje na mdogo wangu. Mambo alikaa vizuri nikawatumia naudi walikuja. Walishukuru aise. Mama alinisifia <laughs> hadi aibu jamani. Japo umeme ulikuwa bado ila kulikuwa na sola. Kwa alikaa pale kama mwezi hivi nikamtafutia sehemu nikamjengea genge la kuuza matunda yani mazagazaga ya kula kama yote nilimpatia na kijana wa kumsaidia kumfuatia hivyo vitu kwa hiyo maisha alisonga sikuweza kuhama pale kwa mama maana angesema tumesaidiana alafu kashafa nikiwa anatuona wa nini kwa hiyo mimi niliendelea kukaa pale pale weekend ndio nilikuwa nalala kwa mamangu basi bwana siku moja nilikuwa nipo saluni na suka Sibia kanipigia. He? He, he. huyu yupo. Mm. Nilipokea cha Ray mambo. Nilimwambia poa. Ainiambia upo sehemu nzuri tuongee. Nilimwambia subiri kama dakika tano. Nilimwomba msusi kuwa na emergency. Alinielewa. Nitoka nje. Nikajibana kwenye chemba ili nimsikilize. Nilimpigia akaniambia haujambo. Mimi nilimjibu ndio kwani uko wapi? Hainiambia nipo Morogoro. Mm. Nikamuliza wapi? Hainiambia Ifakara. Mm. Kuna nini? Akaniambia bwana. Ndio niliamua kuja kutafuta maisha huko. Nilimwambia unakaa wapi? Akaniambia nimepangisha. Du. Nilimwambia mimi hata sikuelewi bwana. Nitakupigia usiku. Hainiambia hii line istumii tena na kutumia namba yangu. Pia inaambia chonde chonde usimwambie yote kama mwingine na mimi. Nilimwambia sawa. Usijali. Nilimtukuza Mungu, nikamaliziwa kusukwa na nilikuwa natamani nifike nyumbani nikaongee naye. Usiku bwana nilimpigia ndo akaniambia yupo ifakara anafanya biashara zake. Tuliongea kwa kina kisha nikamwambia nitakuja nipaone unapoishi. Alisema nitashukuru. Basi Niliufiata mdomo wangu kama sijui chochote yani kilichotokea. Sasa sikuku ya nane nane iliangukia Ijumaa. Woyo. Ha. Sasa kazini ni mpaka Jumaa ngapi? Jumaa tatu. Kwa hiyo nikaona ngoja nisafiri jioni hii hii nielekee huko. Nilimpigia mama nikamwambia tumepata safari kazini, alinielewa. Sikumpigia bi kama naenda. Niliomba ruhusa kazini kuwa naenda kumsalimia mgonjwa. Nikaruhusiwa. Kwa hiyo nitoka dai ilikuwa ni kwenye saa nane. Nilifika Morogoro saa kumi na moja kasoro. Sasa nilizani fakara yani si nikupanda tu daladala ni kama kutoka Mwenge tu Mwimbili. <laughs> Kumbe ni safari mpya bwana. Tena nilikata ticket. Nu, afu gari ndio ilikuwa ya mwisho. Kwa hiyo safari ilianza, nilipofika mikumi sasa ilinibidi nimpigie kwamba nipo nje na kuja. Akaniambia umefika wapi? Nilimwambia mikumi. Du. Hainiambia bado sana. We, nilimuulizia nishukie wapi? Hainiambia mwisho wa gari. Eh, jamani. Hivi ile barabara ilikuwa inanifanyia jamani makusudi ama basi. Nilifika saa sita usiku. Nilimkuta ananisubiria jamani. Alinihaji akaniambia pole sana na karibu nilimwambia asante. Tuichukua bajaji hadi Muhola. Tulifika alipokuwa amepangisha kilikuwa ni chumba kimoja tu na choo momo alinikaribisha nikaingia nikakaa alikuwa kapika dagaa ainiambia hapa nasonga ugali weka wogi ukimaliza nitakuwa nishamaliza kupika nilivua nguo nikaenda kuoga tulikula sasa tulipomaliza kula nilimwambia tusali kwanza kabla ya kulala tulijiweka chini ya ulinzi wa Mungu tukalala 
Sasa alianza kunipapasa. Sasa na jogoli kawika hatari. Kokoriko. <laughs> mimi kimya. Nilimgeukia nikamwambia bi, mimi siwezi. Maana tumeachana muda mrefu. Siju umepita na wangapi? Kama una kondom nitakusaidia. Ila kama huna tuvumiliane tu. Maskini bini muelewa bwana alinielewa. Sasa palipokucha aliniamsha akaniambia anatoka kwenda kuweka mambo yake sawa. Nilimwambia sawa. Mimi niendelea kulala hadi saa 4 ndio nikani miamka. Nilioga, kila kitu ndani kilikuepo. Nilipika chai. Kulikuwa kuna mkate, nikanywa chai, nikafanya usafi. Niliangalia kama nitapata kitu chochote cha kike lakini hola. Nilitoka nje nikawa na deki bwana Kibarasani. Si mnajua tena nyumba za kupanga eh. Watu walivyoambea. <laughs> Sasa mama walianza, "He, leo gudi kamleta mke wake." Niliwasalimia wakaitikia, "Eti ni mtoto wa mjini huyo. Eh, huo ni hata kucha zake jamani kapaka rangi. Eh, jamani waja mna mambo." <laughs> Wangenejua basi tu. Niliingia ndani nikajifungia nikaendelea kulala. Bia nilipigia simu akaniambia, "Utakula nini mchana?" Nilimwambia ndo nimetoka kunywa chai nimeishiba. Hainiambia basi kuna mtu wa boda atakuletea matunda. Nilimwambia sawa. Basi baada ya muda toyo ilifika. Nikatoka kupokea. Aliniambia wewe ndo mke wa Gudi? Mm. <laughs> Ivi, kwani bika badilisha jina jamani? Ama mbona si mwelewe elewi? Nilitikia ndio. Nilipokea nikaenda ndani. Wala skula. Basi ilifika saa tisa akarudi. Alinigongea akaingia tulisalimiana akaniuliza kama nimekula niliwambia ndio nimuuliza kwani we huku unaitwa nani Ainiambia gudi nilimwambia kwani umebadili jina Ainiambia nimeamua tu niliona kama lina nuksi sana lile jina langu <laughs> Nilimwambia usiwaze ila hujui alichokupangia Mungu Ainiambia ah we niite baraka tu ila watu wa huku sitaki wajue jina langu rasmi ni lipi Okay, nilimuuliza vipi unafanya misha gani huko? Alisema analima mpunga. Na kweli bwana alikuwa na mashamba ya kutosha. Aliniambia amefungua kibanda alikuwa anauza turubai, hizi za mvua hizi na za kuvunia mipunga. Kwa hiyo alikuwa anauza viroba, Ivan. Na kibanda chake kilikuwa sokoni. Aliniambia pia anafuga. Alikuwa kapeleka ngombe huko shambani. Kwa vijana walikuwa wanamwangalizia. Yaani kiufupi alikuwa na vishuri shuri vyake tu vya kujitosheleza. Nilimuuliza kilichokutoa dani nini? Aliniambia harusi ilikuwa ishakaribia. Na mama alikuwa anataka mambo yafanyike chapchap ili ni moe neema. Na mimi sikutaka kutokana na vitu ambavyo nilikuwa naviona kwa neema. Hasa hmm. mimi nikamuuliza, ni nini uliona? Aliniambia kuna siku alilala na neema. Walipomaliza kunyanduana si wakaenda kuoga pamoja ila baada ya kutoka bafuni alimuona neema akichukua kitu ndani ya pochi. Alimwambia ngoja nijipake dawa maana na kuaga na shida chini ya kitovu. He? Alimwambia kwa nini hujawahi kuniambia? Tufanye taratibu za hospitali. Alisema mama alishanitafutaga dawa na hapa ni kama nishapoa. Kwa hiyo aliingia nao bafuni ila alimsikia akioga tena. Alianza kuwa na mashaka na neema. Siku alipomuuliza mama yake mbona neema anashinda chini ya kitovu na ukwai kuniambia ulimpaje dawa bila kunishirikisha? Mama alijidai kuwa kasahau. Anyway, aliniambia kwamba mama na neema mimi sijawaelewa tangu hiyo siku. Kwa hiyo neema na mama wana jambo lao wenyewe. Sasa mimi nikawaza ila nikapotezea. Basi baada ya kuniambia hivyo nilimshauri aokoke maana bila Mungu atateseka sana. Kwa hiyo tuliongea mengi sana aliniambia kashanunua hadi eneo kwa ajili ya kujenga huko Mangula. Nilimpa ongera. Baadaye tulienda maabara tukapima damu. Sasa wote tukawa tupo okay. Kwa hiyo siku tulinyanduana. <laughs> Jamani kwa vile mimi nilikuwa nimemiss jamani wala sikupumzika. Nilikaa pale Ijumaa, Jumamosi, then Jumapili nilianza safari ya kurudi wapi? Kurudi da. Kwa hiyo nilipatia shilingi 100 kwa ajili ya nauli. Kweli bwana. Maisha yake hayakuwa mabaya. Ila alikuwa nazo sana tu. Nilifika da nikamtaarifu 
Sasa nilikuwa nataka nimwambie mama kuwa natoka nabii. Na nimuelezee historia nzima ila sasa niliwaza. Acha nikamwambie mama angu mzazi kwanza. So nilitafuta siku moja hivi jioni nikiwa sasa nimetoka jobu. Nilimweleza mama, mama alishangaa. Ina maana unatoka na mtoto wa mlezi wako? Nilimwambia ndio. Na mambo yote yaliyotokea ana mwanamke ambaye ni mshirikina sana. Ndio maana alinitokea aliyonitokea. Mama aliniuliza. Vipi ila simshaachana? Nilimwambia nilikuwa nishamwacha. Ila mama mimi naona ndo chaguo langu. Mama iniambia inabidi umshike sana Mungu. Maana una vita kubwa. Nilimwambia sawa. Nilimwambia baba na mama hawajui kama natoka nabii. Mama iniambia itabidi sasa uambie ili julikane. Niliwaza. Nirudi home mama alikuwa anapika. Alikuwa yuko jikoni anapika. Nilimfuata nikamwambia kwamba nataka nikudokeze. Nataka kuna kitu nikwambie. Ainiambia ushaanza jamani. <laughs> so unajua tena sisi tulikuwa ni wambea. Yaani tusisikie kitu. Basi alidhani nika nikaombea ombea tu labda mimi nimekafanyaje nimekapata sehemu. Angejua? <laughs> Nilimwambia mama Hivi unajua ile mimba ya maajabu ilikuwa ni ya nani? Akanijibu, si ulituambia ni ya muhehe wa Dodoma? <laughs> Wewe tena? Usiendelee naye, inaonekana kwao ni wachawi sana. Au kama sio kwao, atakuwa na mwanamke ambaye ni mchawi. Usimrudie kabisa. Kama ndo maswala hayo unataka kunishirikisha. Hapana. Aliniambia, "Hivi ujiulizi bwana mwenyewe alivyokuja kuchukua kiumbe chake, alipotea nacho ghafla?" kabla hata baba yako hajakiona. <laughs> Nilimwambia basi mama yaishe bwana. Mimi sitaki uendekeze ila nataka umjue aliyekuwa amenibebesha mimba. Maana unamjua. Hmm. Alianza bwana usikute ima. Ima ni kaka moja hivi anaozaga duka moja hivi. Tupo kwetu tunaishi zamani kule mwisho wa alami. Kwa hiyo tumezoeana kweli. Nimwambia mama hapana bwana sio ima, ni baraka. He? Ainiambia baraka? Baraka yupi? Nilimwambia unayemfahamu wewe. Ainiambia baraka huyu huyu wa Mosha. Nilimwambia ndio. <laughs> Ainiambia mwache utani bwana. Acha kabisa utani wako. Nilimwambia he mama ndio ni kweli. Ndio alionibebesha ujauzito na yakatokea yale masuala ya kimazingara. <laughs> Msikilizaji, yani mama ilibidi azime jiko kwanza ili anisikilize vizuri. Nilimuelezea jinsi ilivyokuwa akaniambia huyu mwanamke unamjua? Nilimwambia ndio ndio yule tulienda naye ambaye tulienda kwenye pete yake. Ainiuliza nani? Neema. Nilimjibu ndio. And ni kama alichanganyikiwa jamani. Alisema sasa ilikuwa haja hadi mambo yakawa hivyo. Nilimwambia mama hata mimi sielewi. Ainiambia kwa hiyo unajua alipo bi? Nilimwambia ndio mama. Na juzi ndo nilienda kupafahamu. Aini uliza yuko hapi? Nilimweleza kila kitu. Yaani alichanganyikiwa ghafla. <laughs> Maana kutegemea kabisa. Nilimwambia mama naogopa kumwambia baba. Ainiambia du, itabidi uvute subra kwanza. Maana sio jambo jepesi ile. Ainiambia au neema kwao ni wachawi? Mimi nimwambia mama, mimi hata sielewi. <laughs> Jamani, mama aliwaza, aliwaza. <laughs> Jamani, aliwaza jamani hadi akakosa raha. Basi siku zilisonga. Bi tulikuwa tukiwasiliana tu vizuri. Maombi kumbuka sikuacha. Yaani sikuacha maombi hata siku moja. Nilikuwa naomba na muombea bi and kiufupi nilisimama imara na maombi. Nilimwambia, "E Mwenyezi Mungu, kama kweli ulipanga bi awe wangu kupitia maombi yako na kuomba ukamrejeshe zaidi na zaidi katika moyo wangu." Basi mapenzi alishamiri sasa mama na neema walipunguza kunitumia SMS. Japo ilikuwa ni hazipiti siku nne lazima ingie ingi SMS zao. Sasa ikapita kama mwezi hivi. Mama Bia aliniambia anakuja Bagamoyo na kuondoka. Nilimwambia sawa. Hamna shida. Alikuja tulipanga kuonana tukaonana kufanya yetu mimi nikarudi da. Yeye ifakara Bagamoyo. Alikuja kuangalia mashamba yake. Alikuwa amepanda mananasi na tikiti. Kwa hiyo 
baada ya kama wiki tatu hivi nilijihisi sio mzima nilipima nikakuta na ujauzito jamani he. kabla sijamwambia bi nilienda madhaba huni kwa Mungu nilimlilia nilimuomba akitakase kabla mtu yeyote kutambua baadaye nilimwambia mama mama aliniambia hapa ni lazima umweleze baba yako kuanzia mwanzo hadi hapa ulipo ili ajue atakusaidiaje jamani nilijipanga he Hivi msikizaji unajua gole uoga wa kuongea mbele ya mlezi wako? He. Mama aliniambia kashamwambia kuwa jioni unamwongeza naye. Basi mwenzenu niliingia chumbani nikawa naomba. Nilikataa roho ya uoga. Kisha nilitoka sebeni rasmi kumwambia baba. Niliwaza hivi atalipokeaje? Eh? Si anaweza kunifukuza. Acha kitokea cha kutokea. Kwa sababu mimi nikishamwambia ukweli sinitabaki huru. Kwa hiyo nilianza kumwambia baba samani kwa kukuficha kwa muda mrefu kutokana na mtu aliyehusika na ule ujauzito wa kimazingara. Niliwadanganya kuwa alikuwa ni mtu wa Dodoma. Ile ilikuwa ni uongo. Nilikuwa najaribu kuficha lakini naona ni kama roho inaniuma. Ni bora niseme tu. Baba alisema haya tuambie ni nani aliyokubebesha? Nilipiga magoti nikiwa na Lea. Nilimwambia ni baraka baba. He? Alishtuka. Ba- baraka? Baraka mwanangu au? Nilimwambia ndio. Alisema acha mambo yako ya ajabu. Rei huso muda matani. Alafu umetukalisha hapa. Natakiwa mimi nikalale kesho naelekea Ngorongoro. Nilimwambia baba ni kweli ninayosema. Bindo alinipo ujauzito. Na alikuja hadi hospitali na ndio aliyopotea na kile kiombe. <sighs> Ainaambia haiwezekani. <laughs> Msikizaji, baba alikuwa ni mkali. Kwa hiyo unataka kusema bindo mchawi? Ndio alikuwa anakutesa muda wote. Alimwambia baba, "Bi sio mchawi. Ila mchumba wake ndio mchawi. We aliwaka. <laughs> Mzee aliwaka. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Rei, danganya yote ila sio hili." Mama ni dakia. Mbona unawaka sana? Si umsikilize mtoto. Sasa hapo baba kidogo alipoa. Hainambia iningi kabisa. Hainingi kabisa kichwani mimi. Bina neema kwa wachawi. Mm. Hapana. Huu ujauzito haukua wa bi. We nilinyanyuka kwenda kuchukua kadi la kliniki. La kipindi kile nilimpa akasoma ila bado hakuamini. Sasa ni sema nini kitamfanya amini? Alinyanyuka akaenda kulala bwana bila kuongea chochote. Ndu. Sasa usiku niliwaza nilimpigia bini kamwambia bwana mimi na ujauzito jamani. <laughs> Ainiambia baby fanya chap acha kazi njoo tukae huko. Wasije kukufanya mambo ya kichawi tena. Nilimwambia hawataweza. Tayari naishajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu wala si waze. Alifurahi sana jamani. Sasa palipokucha baba aliondoka kwenda wapi Ngorongoro. Mimi nikaenda zangu kazini. Sikuwa na amani maana sikujua alichokuwa na kifikiria baba kichwani. Mama alikuwa akinifariji kila pakikucha. Ananifariji tu. Baada ya wiki mbili baba alirudi. Akaniandikia SMS kwamba anataka kuongea na mimi private tena. Mm, anataka kuniambia nini tena? Basi nilimwambia mama kuwa baba kaniambia anataka kuongea na mimi. Hainipa location nikaenda nilipofika sikumkuta nilikaa kama nusu sana ndo akaja Hainiambia hebu nieleze vizuri ili kuaja hadi ukawa na mahusiano na bii Mimi sasa hapo msikilizaji niliamua kumweleza mwanzo hadi mwisho Hainiambia why ulikataa kutuambia kuwa ni ya bii ukatuficha Nilimwambia mimi nilikuwa naogopa baba kwamba utanichukuliaje baba Hainiambia kwani mimi nishawe kukuwekea mpaka kwenye mambo yako? Nilimwambia hapana. Hapana kabisa. Ah. Na ulitoka na kijana wangu kabisa. Eh? Matatizo na kukumba, hukutaka kabisa sisi tushiriki. <laughs> Baba ilalama sana pale. Sasa mwisho aliniambia bi unajua alipo. Nilimwambia hapana baba sijui alipo ila nadhani atakuwa maeneo haya haya ya karibu maana nimeona na naye mwezi uliopita. Sasa sikutaka kumwambia sehemu alipo cuz bisi alishanikataza. Sasa lakini kwa kuwa alikuwa ni baba yake nilimwambia tujionana tu. Akaniuliza, "Hajakwambia napoishi?" Nilimwambia, 
Alisema ni renga. Sasa nipo mjibu hivyo mimi nika nimefanyeje? Nika nimejikausha. Maana uongo nayo ni kipaji? Hmm. Alisema anapatikana kwa namba ipi? Nilimwambia ile ile sema simu yake inazingua. Hainambia sawa. Ila maswala kama haya unatakiwa useme sisi hatukujua chochote na hata mama yako aliponiambia kuwa umejifungua kitu cha ajabu pia sikuamini. Nilisema tu ni maswala yenu wanawake kujaribu kumuogopesha mtu. Nilimwambia baba samani kwa sasa na ujauzito tena wabi. Alisema eh unasemaje wewe? Nirudia kumwambia. Alisema kumbe wewe ndo umemsababishia bi kuondoka huko. Sasa alikuwa na mchumba tayari na ndio ilikuwa imeshapangwa. Jamani, hadi michangu kabisa. Watu walikuwa wameshatoa. Nilimwambia baba amini usiamini. Neema ni mchawi. Mm. Ainiambia kidogo sasa unaanza kunifungua. Ila nitafuatilia. Ainiambia nitakuwa na jaribu kumpigia kama atakuwa anapatikana. Pia inauliza vipi? Mna mpango gani? Nilimwambia baba bado sijajua maana mipango yote ni Mungu. Tuliachana pale. Yeye yeah, alikuwa anaenda misele yake. Mimi nikarudi zangu wapi? Home. Kwa hiyo nilimpatia umbea mama. Unajua tena mama ni shosti yangu. Mhm. Kwa hiyo nikampatia umbea wote mama. Baadaye sasa Airudi alimuita mama wakawa wanaongea chumbani. Baada ya muda sasa mama na baba waliniita tena. Walianza kuniuliza, "Kwa wewe unavyomuona bi anaishi kwa tabu?" Niliwaambia, "Mimi sijajua." Ila bi ni ivonana naye. Alikuwa tu smart. Walinihoji pale, baba akaniambia itabidi sasa uchunguze anapoishi ili tujue inakuaje. Kwa sababu wewe tayari umebeba kiumbe chake inatakiwa jurikani ni kipi kinafata. Nilimwambia baba sawa. Usiku niliongea na bi nikamwambia kuwa nishasema kila kitu ila sijataja ulipo. Hainiambia sawa. Sasa unatakaje? Nilimwambia baba ni kwamba anataka ajue unapoishi ili ajue anakusaidiaje. Sasa kipindi chote hicho sikuona SMS wala call kutoka kwa mabi au neema. Jamani nilikuwa siachi kuomba hadi maji nilikuwa nikinunua naomba yani kabla sijanywa naombea hayo maji kwa hiyo maisha alisonga huku tukipanga na bi jinsi ya kum surprise nani baba sasa siku moja bi aliniambia naleta mazao da huwa natumisha ila nitakuja mwenyewe kwa hiyo tulipanga ni vipi tutafanya tutakutana ili tumkutanishe baba pia mambo yalikaa yente kwa hiyo alikuja tukakutana tulikutana ilikuwa ni maeneo ya mjini. Kwenye hoteli fulani hivi karibia na kari yako. Siku lala tulipanga jinsi tutakavyo mkutanisha yeye na baba. Kwa hiyo nirudi home nikamwambia mama, "Bi kaja yupo huku na anataka aonane na baba." Mama inambia inabidi sasa mfanye usiku maana mchana wanga ni wengi. Nilimwambia sawa. Nilimpigia baba nikamwambia bi yupo na anaondoka kesho. So tutakiwa kuonana naye jioni hii. Ainiambia sawa. No problem. Jioni tulienda hadi alipokuwa amechukua room. Jamani baba alifurahi kumuona mwanae. Walikumbatiana kila mmoja kelea. Baba alimwambia mbona ulitukimbia ukatuacha na mawazo jamani mwanangu bi kwa nini? Alimwambia baba Nyie mlitaka ni wewe mwanamke ambaye sikumpenda, mlinichagulia. Basi bwana, baada ya bi kuongea hivyo, baba alimtaka radhi pale. Wakaongea mengi tu. Waliongelea swala langu, maana ndo kikubwa kilichotupeleka pale. Bi alimwambia baba kwa sasa naishi Iringa. Si nilikuwa nimeshampanga, ehe, kwa alisema hivyo. Alisema atahamia ifakara muda sio mrefu. Anataka nichukue nikakae naye. Baba alimwambia hapana, haitowezekana. Si unajua mwenzako anafanya kazi huko. Wewe fanya kurudi huko. Hutakosa cha kufanya. Baba alimwambia kwamba nitaenda ulipokuwa unafanyia kazi. Nitaongea nao. Wataelewa tu. Bia alimwambia baba nitafikiria ngoja kwanza niende alafu wao mwingine atafata. Basi waliongea pale mwafaka ukafikia kuwa bi anaondoka kwenda kuwaza alafu atafanyia jitarudisha jibu. Kwa hiyo tuliagana pale kesho yake asubuhi bi aliondoka. Tulipanga mkataba ukiisha huku kwangu niache 
basi nao ulikuwa unakaribia kufanyaje mkataba ulikuwa unakaribia kuisha kwa hiyo nilivumilia maana kidogo mimi ilikuwa na kausumbufu sumbufu wa kumwaumwa lakini ilikuwa anaendelea kumuomba Mungu ilifika mwezi wa 12 ndio likizo Christmas nilimwambia bi mimi nakuja maana mkataba ulikuwa umeisha niliaga kazini mazima kabisa nilimwambia mama kila kitu japo aliniambia sasa utaenda kukaaja bila kazi nilimwambia nitapata tu sasa mamangu mzazi pia nilimwambia basi mwisho nilimwambia baba acha nikamsalimie bi alafu nitarudi baba alinsistiza nimshawishi bi arudi da nilimuitikia wainipa baraka zao sasa mama alilia jamani maana alikuwa anajua kila kitu kwamba kurudi hapa ni majaliwa nilifika ifakara alikuwa hajaama pale basi tulianzisha maisha upya bi wangu alikuwa ananipenda jamani nilikuwa nasali kwa kila jambo sikuwahi kumwacha Mungu hata sekunde moja mimba ilikuwa ikafikisha miezi minane sasa nitajifungulia wapi hmm? huko nani ataniangalia kisema rudi da na hii barabara ilivyo mbaya si nitajifungua kabla hata wakati jamani hmm? Kwa sasa niliwaza mengi sana bila kumshirikisha nani bila kumshirikisha bi sasa bi aliniambia nitasimama mimi kwani unawaza nini basi alitafuta nyumba yenye vyumba viwili jiko na sebule. Kwa tuliamia and tulikuwa tunaishi vizuri tu kitajere. Kwa hiyo maisha yetu hayakuwa na karaha yoyote. Nilikuwa nikiwasiliana na mama ananiambia itakuwaaje ukifika muda wa kujifungua. Nilimwambia bi kasema atasimamia. Mama aliniambia kwani tarehe ngapi umeandikiwa? Nilimwambia basi siku zilisogea nikaanza kuumwa uchungu. Wajameni, tarehe zilizokuwa ni maandikio zilikuwa bado kabisa. Ilikuwa bado kama wiki mbili hivi. Sasa bi wangu alikuwa mjini, ikabidi nimpe taarifa. Alikuja na bajaji chap. Uzuri vifaa nilikuwa nimeshaandaa siku nyingi tu. Kwa hiyo tulienda direct hospitali, ilikuwa ni hospitali ya wilaya. Nilimpigia mama, nikamwambia, "Ainiambia jikaze." Aliniambia simu mpatie bi akae nayo. Ilikuwa ni kama saa 4 asubuhi hivi, basi nilifika hospitalini. Nilipelekwa direct labor. Nilipofika saa kumi, nilikuwa nishachoka jamani. Daktari mkuu akapita akasema unatakiwa ukafanywe operation kama hujajifungua disa hivi. Eh, nilimuita Mungu we. Mungu ulinitunza na kunificha katika mbawa zako. Wewe ndio unaijua kama nafanyia operation au nitajifungua kama mwanamke wa Kiebrania. Narudia tena jamani. Imani ni kitu cha ajabu sana. Niliambiwa ikifikia saa mbili nitafanyiwa. Asana mimi nilianza kumwambia Mungu kabla ya hiyo saa mbili, hebu naomba uwashangaze watu jamani. Eh Mungu wangu jamani, ilifika saa mbili kasoro nilijifungua jamani he, na mtoto alikuwa ni wa kike nilichanika <laughs> ila hata ulipokuwa na nishona nilikuwa na mshangaa Mungu alivyo ajabu hadi nesi mmoja akaniuliza we dada wewe ni mchungaji <laughs> nilimwambia hapana ainiambia huyu Mungu wako unemwabudu ni wa ajabu sana nilimwambia ni huyu huyu na wewe ndio ambaye unaemwabudu ni huyu huyo ni mmoja tu tunaemwabudu wote na huyo Mungu ni aliyopo juu mbinguni aliyeumba vitu vyote. Basi nilifanywa usafi fresh tu nikatolewa kupelekwa udini. Sasa wakati huo bii alikuwa nje. Yaani tangu alivonileta jamani alivoniona alikimbia kama upepo. Daring. Uko sawa? Nilimwambia yeye bebe. <laughs> Tulifika udini. Alimpokea mtoto maskini alilia da. Alimwambia Mungu asante. Ainiambia huyu mtoto tumuite Mercy. Nilimwambia sawa baba Mercy. Basi aliniambia naenda kumpokea mgeni wangu. Alinunulia chakula, akaniaga kumbe bwana alienda kumpokea mama. Alikuwa anakuja. <laughs> Alikuwa ni asubuhi saa 12 hivi mara na muona mama jamani. Jamani mama popote ulipo, <laughs> mama yangu nakupenda sana. Nilijisikia hadi kulia, maana sikutegemea. Yaani kaacha biashara zake jamani. Kaacha wanaye. Kamwacha Mosha. Eh? 
kaja mwenyewe tu kuniangalia mimi Ray jamani. Nilimshukuru basi mchana niruhusiwa tukaenda home. Hapo sasa mama B wala Nei hawajawahi kunitafuta hata siku moja. Mama alikana mimi ndani ya wiki mbili ndo akaondoka. Tulimshukuru sana. Basi B aliendelea kunihudumia. Jamani tulikuwa tunapendana. Utadhani tulikuwa mapacha. Acheni tu. B naye nilimwambukiza olokole. Yaani nikusali tu kila mara. Mambo yake alikuwa ananyoka. Ainiambia darling, tangu umekuja, mambo yangu yamebadilika sana. Hivi <laughs> msikilizaji wewe unajisikiaje mumeo akikusifia yani? Eh? <laughs> Baby, I love you more than you deserve. Tuliendelea hadi mwanangu sasa alipofikisha miezi sita. B alinifungulia duka hapo hapo muhola. Nilikuwa na vipodozi. Mungu ni mwema jamani. Nilikuwa nauza. Jumapili tukua tukosi kanisani. Tulikuwa tunatenga fungu la kumi. Kila Jumapili jamani fungu la kumi. Fungu la kumi linalinda mfuko wako, linalinda biashara zako, linalinda kazi yako na mengineyo. Kwa hiyo jamani tujitahidi kutoa jamani. Basi siku moja B alikuwa anapeleka mzigo dao. Tuliagana vizuri tu. Maana ndio ilikuwa kawaida yake. Alikuwa anapeleka, anakaa siku tatu, anarudi. Nilimpa na mzigo ampelekee. Ulikuwa ni mzigo wa mama yangu. Ulikuwa ni mchele. Kwa hiyo alitoka alikuwa ni Jumane, so angetakiwa rudi Jumaa. Kwanza alipofika tuliwasiliana kama kawaida tu. Ila siku ya pili alikuwa kimya. Mimi nikawaza, mm, maybe biashara imekuwa ngumu." Okay. Usiku hakuwa napatikana. Asubuhi hivyo hivyo. Mm. Basi mchana alinipigia. Kaniambia mke wangu nilikuwa bize, alafu simu ilizima chaji. Nilimwambia sawa. Ila aliniambia biashara ni ngumu. Nitarudi Jumapili. Nilimwambia pole. Na sawa. Sasa mimi si nikadhani ni biashara tu. Kumbe bwana akakutana na neema. Jamani, ha? Kwa nikampataje? Basi Airudi Jumapili, si mnaelewa tena lazima mpake nje ni mafuta. Mhm. Basi tuliandaana, si akawa anaingiza. Mara ikalala. Mm. Bebi, kwa nini mekuaje? Ainiambia mimi nashangaa. Nimwambia, "Hebu turudie." Wapi? <laughs> Msikilizaji, nilinyonya lakini wapi? Bebi. Kwa nini umepita wapi mai wangu? Hebu niambie. Sasa ainiambia sijapita popote, bebi. Hmm. Basi bwana tulilala. Nilikuwa najiuliza, kwani kimempata nini? Asubuhi alienda shaurini, bado mimi nikiwa na tafakari. Nilienda chumbani nikajifungia. Nililia jamani. Mungu kama kuna alichofanywa mme wangu, naomba mrejeshe jamani. Nililia. Niliondoka kwenda kibaruani jioni mambo yalikuwa ni vile vile. Nilimwambia kesho inabidi tukamuone daktari. Alisema sawa. Pale kucha tukawahi kabisa alipimwa kila kitu kipo sawa. Daktari alimshauri aache mawazo, atakuwa poa. Tuirudi kwenye majukumu ila nikawa namuuliza Mungu, mbona umenipa mtihani mkubwa hivi? Eh? Nilikuwa natafakari sana. Mimi sikuacha maombi. Bi alikuwa anaanza kubadilika pole pole. Mahaba alipungua kabisa and sometimes nilikuwa nikizidiwa na wateja anampitia mwanae anaenda naye home. So nikirudi na mkuta kashamuogesha akapika. Na tulikuwa kama mapacha yani. Yale yote hayakuepo. Sasa siku moja Messi aliumwa. Messi ni mtoto wangu. Mhm. Messi aliumwa. Ilikuwa ni mchana tu. Sasa mdomi nikiwa kazini nilimwambia akaniambia funga mpeleke hospitali. Nilifanya vile. Sasa kufika mtoto alikuwa na hali mbaya. Ikabidi sasa pumzishwe. Jamani sikuamini. B hakufikisha hata mguu. Yaani tangu mimi niwasilienee tu kwenye simu kwamba mtoto wali yake mbaya ndo akamniambia kwamba mpeleke hospitali. Lakini hata mguu wake hakufikisha. Hadi usiku saa mbili niliporusiwa. I say niliumia. Basi maisha alisonga. B alikuwa akisimamisha. Akitaka kuingiza inalala yo. Akisimamisha akitaka kuingiza kama kawaida nafanyaje inalala yo. Sasa alianza kunitupia maneno mimi kuwa labda sijui kumfanya isimame. 
nalikuwa na nlaumu mimi. Asa mimi jamani nilikuwa nalia tu jamani. Kweli leo mimi siji kuisimamisha. Tumefanya mara ngapi jamani? Hmm. Yaani ndoa imegeuka ikawa gari la maji. Mwanangu ndo alikuwa ananipa faraja. Nikimwangalia najisikia amani basi. Safari za dada zilikuwa haziishi. Alikuwa anaweza kwenda asikupigie hadi wewe umpigie. Niliingia chumbani nikaanza kuomba. Nilimwambia, "Eh Mwenyezi Mungu, kama umenipangia bi kuwa wangu, basi usichelewe kumrejesha." Sasa aliporudi da airudi na gari. Nilimuuliza, "Mbona umenunua bila kunitaarifu?" Alinjibu, "Kwani lazima?" He? <laughs> Niliona hapa shetani anataka kucheza na moyo wangu. Nilianza kufunga na kuomba. Sikuleta mchezo kabisa. Kumbuka msikilizaji kuna baadhi ya watu hapa wakipata shida kwenye ndoa yao. Yaani mwanamke amepata shida kwenye ndoa yake badala amkimbilie Mungu, anamkimbilia mwanamume mwingine. Kwa hiyo niombe nimjifunze jamani. Hmm. Bia alikuwa bado habadiliki. Mimi sikukata tamaa. Tena nilivuanza kufunga na kuomba, bi naye ndo aliendelea kubadilika kabisa. Yaani alikuwa halali nyumbani. Ukimpigia unatukanwa kama mbwa vile. Alafu mimi wala sikuwaza kabisa. Nilifikiria sana. Nikaamua kumtafuta dada wa kunisaidia dukani. Nilimpata bwana. Tukao tunasaidiana siku moja. Bia amerudi nyumbani usiku jamani. <laughs> mimi nilikuwa nafanya majukumu yangu tu kama mke. Mimi sikujali. Nilimwandalia maji akaoga. Nikampikia chak nikampakulia chakula akala. Kumbe bwana alikuwa ananitafutia tu cha kunipiga. Nilipompa chakula alinibandika nacho. Alianza kunipiga. Jamani nilipigwa He, kwa mara ya kwanza jamani. Alikuwa anataka kuninyonga. Alinipiga kipigo cha kaseme tena. Alipochoka alichukua funguza gari akaondoka. Sasa nilikuwa nimeumia jamani. Yaani hata usingizi hamna nali tu. Kwa nini nimefanya jamani? Palipokucha nilimpigia dada afate funguo. Alipokuja alishangaa. Nilimpa funguo nikamwambia awe makini pale dukani. Mimi ni mwanda mwanangu, nikachukua tu nguo za mwanangu, nikaondoka hapo. Nilikuwa na mangeungeo tu mgongoni, sasa ni afu kunyuma sasa ni apafai. Nilielekea stand, nikapanda kidinilo ya mwisho ile kuelekea da. Nilifika. Nilienda direct kwa mama mlezi. Alinishangaa. Eti mbona umekuja bila taarifa? Nilimwambia mama, nimepigwa nusu niuliwe. Akaniambia na nani? Nabi au? Nilimwambia ndio. Nilimpa story nzima. Akaniambia, "Hebu msubiri baba aje. Sikutaka kumwambia mamangu mzazi kwanza maana ana pressure mama." <laughs> baba alikuja nikamwelezea. Alinipa pole. Ikabidi sasa mpigie nani? Ampigie bi. Hapo bi hajanitafuta wala hajui nilipo. Bi alipokea simu, akamsalimia baba. Ilikuwa ni kama sani usiku. Baba alimwambia, "Unaendeleaje una, una huko?" Alisema, "Tuko poa kabisa." Alimwambia nataka kumsalimia mwali wangu. Bia alimwambia kashalala baba. Leo kachoka sana. <laughs> baba alimwambia haya basi tukijaliwa. Nitawasiliana naye. Kikweli mimi nilisikia uchungu. Nilikaa pale kwa baba na mwanangu ndani ya siku nne. B hajanipigia wala SMS kutuma hakuna. Siku ya tano ndo alinipigia. We mwanamke ulale huko huko nisikone hapa. Yaani hadi saa hizi unamzuruisha tu mwanangu? <laughs> Mimi kimya. Kikweli msikilizaji nilisikia uchongo. Niliendelea na maombi. Yaani nyie acheni tu. Nilikonda kwa sababu ya maombi. Nilimwachisha mwanangu akiwa na mwaka na miezi minane hivi. Kwao nilianza kufunga zile tatu kavu bila kula chochote. Hadi mama akawa ananiambia Ray, usijiumize hivyo. Mimi wala sikujali. Tangia bi alivonipigia hakuwahi kupiga tena. Dada dukani aliniambia bi kaenda so mauzo yote anampa bi. Nilimwambia hata usiwaze. Huyo ni kama mimi tu. Mi hapo nilikuwa naumia. He. Basi siku moja nikaona SMS kutoka kwa neema. Hm. Nanuku. Pole sana. Uliona ukimtorosha na kwenda kumzalia ndo utakuwa umempata. Ona sasa unavohangaika mwenyewe na kitoto chako. Acha kuingilia ndoa za watu. Wewe ulijisikia vizuri nilipoachwa bila ndoa, eh? 
jamani. Ha! Ah, niliangalia hiyo SMS. Kumbe usharudiana na neema. <laughs> Sikumjibu wala. Niliendelea zangu tu na maombi, nikao nasema Mungu, kwa nini umearuhusu haya nikute? Nikamwangalia mwanangu. Yaani ni kopi 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 kabisa ya bi. Sasa nikiwa namuona naumia. Baba aliniambia Ray, nataka nikutafutie sehemu ukauze hata viatu angalau ujichanganye changanye tu na watu. Nimwambia baba nitashukuru. Sasa mdao wote huo mama yangu mzazi alikuwa hajui kinachofanyaje kinachoendelea. Maana mwisho wa mwezi nilikuwa namtumia hela. Baba alinitafutia sehemu opo site tu na Lugalo pale. Nikawa nauza nguo, viatu na huduma ya CRDB, Mpesa, Airtel na Tigo. Kwa hiyo Mungu ni mwema nilikuwa nauza, sikuacha maombi hata siku moja. Basi siku moja nilisikia baba akisema Mama Bi anaumwa sana. He? Nimuuliza kwani ana shida gani? Alisema kasema tu anajisikia vibaya, kapeleka hospitali ila hana ugonjwa wote. He? Hm, bwana pigana nao, wanaopigana nami. Nitie nguvu ninapoishiwa nguvu. Sikuacha kutamka hayo maneno kichwani mwangu. Mama alizidi kuugua bila kujua. Yaani alikuwa hajui ni nini kinamsumbua. Alikuwa akiishiwa tu na damu kila mara. Basi alikaa hospitalini kama mwezi hivi. Basi siku moja alinitumia SMS. Ray mwanangu, naomba uje kunisalimia. Niko hospitali. Ka? <laughs> Huyu mama mgonjwa wa akili nini? Leo ndo akuniita mimi mwanangu leo. <laughs> Kikweli msikilizaji, nirudia kuisoma ile SMS mara 33. <laughs> Unarudiaga kusoma SMS mara mbili? Mimi nilisoma mara 33. Nilipofika home nilimuonyesha mama ile SMS. Mm, na yeye alishtuka. Nilimwambia itabidi nifunge niombe kwanza kabla sijafikisha mguu wangu hospitalini. Nilifunga tatu kavu. Nilienda kwa mchungaji wangu, nikamweleza, aliniambia niondoe hofu, watakuwa ananiombea. Basi msikilizaji, ilikuwa ni siku ya Jumanne. Nikasema, ngoja niende. Nilimuuliza baba kwani mama kalazo wodi gani? Aliniambia. Basi, nienda zangu direct hadi Muhimbili. Nikaulizia hizo wodi, basi nilifika, nilimkuta mama katundikiwa drip yupo na brai. Basi, mwanae alivoniona alinikimbilia kuni hug. Hapo sasa nasema kimoyo moyo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nilimsalimia mama wala sikutaka kumshika mkono. Nilimpa pole. Mara wakaingia watu wengine. Walikuwa ni wali mwenzake. Basi waliongea pale si muda ukao umeisha wa kuangalia wagonjwa. Nilimwaga nikafanyaje nikaondoka zangu. Hapo sasa mama mlezi anataka kujua ni nini nimeitiwa. Nilimwambia waliingia watu kwa hiyo tukashindwa kuongea. Mama alikaa kama miezi mitatu hospitalini bila kupona. Ilibidi sasa wamruhusu tu wakamhudumie nyumbani. Hapo bi hajawahi kunifanyaje kunitafuta tena. Sasa nikijaribu kupiga simu haipatikani. Dada dukani hivyo hivyo. Mm, nikatamani nirudi kuangalia kama wapo au la maana sielewi elewi. Lakini mama alinikataza. Basi siku zilienda. Siku moja usiku nilipigiwa simu na namba ngeni. Nilikemea alafikisha ndo nikaipokea yani iliombeo namba kabla sijaruhusu sauti kusikika halo ilikuwa ni sauti ya kike ainiuliza wewe ndio rehema nilimwambia ndio aliniambia tuna emergency imetokea hapo nyumbani kwa Sara sasa nyumbani kwa Sara kumbuka ndo kwa nani kwa mama B he anataka kuongea na wewe usiku huu huu Nilimwambia sipo da, maybe nianze safari kesho kuja huko. Kumbe mimi nilikuwa zangu da tu. Kwa hiyo palipokucha nilimweleza mama kila kitu. Basi mama aliniambia inabidi twende mimi na wewe na baba. Nilimwambia sawa. Basi bwana tulijia ndaa. Mama akamwambia baba tukaenda kufika, tulimkuta mama kweli hali yake ilikuwa ni mbaya, yani hata kuongea kwake ilikuwa ni kwa shida. Tulikaribishwa. Baba ndo alitangulia. He Mama alishangaa. Si kujua kama naishigi na baba ndo alijua siku hiyo. 
Tulifika chumbani mama alianza kulia. Rei mwanangu. Nisamee napitia yote haya kwa sababu yako. Nimekutendea mengi sana Rei. He, kwani vipi? Nilimuuliza mama, mbona mimi nipo sawa? Hujanifanyia chochote? Ainiambia Rei nisamee. Sasa kwa nataka kunishika mkono. Haka. Hmm, kama una midawa yako. Unikabe tena. Hmm. Kwa hiyo alianza kunisimlia. Jamani, unaambia usiojua ni kama usiku wa giza. Mama alianza kusimlia japo alikuwa anaongea kwa tabu. Mimi ndo nilikufanya ukateseka na ukajifungua mtoto kimazingara. Mimi ni kuhani mkuu wa wachawi. Kwa hapa tulipo na maanisha kwa da. Kwa hivyo kuna simlivu alikuwa anamaanisha kwamba yeye ni kuhani wa hapo lakini sasa kwa da ndo alikuwa na kuni lake lakini alikuwa na kiongozi. Kwa hali endelea kusema bosi wangu yupo Bagamoyo. Alisema huku da nina wafuasi wengi tu ila wameanza kupotea moja moja. Ndio. Oh, basi mama aliendelea. Mimi mwanzo nilipokuja ndani ya nyumba yangu mkuu wangu alianza kuniambia huyo uliyemleta atakuja kuharibu future yetu yote kwa hiyo anapaswa kuondoka ndipo mama alianza kunichokea alisema pia bi alipokuwa ananipenda pia ilikuwa haitakiwi maana tayari alishaambiwa si tajiki ndo maana alikuwa akiniweka mbali na nani na bi aliendelea Nimejaribu kuyatoa maisha yako kama mara tatu ila nimeshindwa. Alisema wakati nipo na bi yeye ndo alishirikiana na neema kunifanya vile. Nilimuuliza mama kivipi? Alisema mama yake neema ni mfuasi wangu mkuu. Ainiambia kama nikitaka kufanikiwa kimaisha lazima mwanangu wa kwanza wa kiume amuoe mtoto wa mfuasi wako yeyote ili gudumu liendelee. Hmm. Sasa mimi akana nichanganya kabisa. Alisema neema ndo alikuwa anawafuatilia sana zaidi yangu kabla ya msiba Brenda. Neema alikuwa anakujua, sema tu wewe ulikuwa haumfahamu. Alisema hata Brenda wangu mimi ndo nilimtoa kafara. Maana mkuu wangu alisema kama sitofanya vile nitafirisika au nitakufa ndipo alipomtoa mwanae wa kwanza wa kike kumbe Brenda bwana hakufa kwa uzazi mama yake ndo alimuoa mm, ya maana inahuzunisha sana nilimwambia mama nataka tu kujua ilikuwaje hadi nikajifungua mtoto wa kimazingara aliniambia kipindi na ujauzito neema kila siku alikuwa anakuja kukutembelea usiku na alikuwa kashajua unajifungua lini na kuhani mkuu alikuwa amewaagiza kama Mshaharibu mkaruhusu bia kamoa mwanamke mwingine nitahitaji damu ya huyo mtoto mwezi wa saba wa kichawi ili waweze kufuata uhusiano wangu na kutoa sadaka ya msamaha kwa mizimu yao maana ilikuwa imeshakasirika Aliendelea kusema mwezi wa saba wa kichawi ulivofika Neema alikuja kama kawaida yake usiku akaja kuninuisha dawa na nyingine kunilisha katika ulimwengu wa kichawi ili nitakavyofanyia operation Si mnajua ukifanyiwa alafu mtoto akifa ndugu anaitwa chapu eh ili wakakizike kiumbe sasa walisema lazima wakabadilishe kile kiumbe kiwe cha majabu ili ndugu ashindwe kukielewa kikae angalau masai 24 maana ndio ilikuwa ni masharti na ndio maana nilivyojifungua kilala pale na alivyokuja bi akakichukua wao ndo alimtega hadi akapata ajali kwa hiyo na kile kiumbe kafanyeje kapotea. Maana unaambiwa hakikuonekana. Japo bi ndo aliumia tu. Gari alikuumia. Kile kilichokuwa kwenye gari kilikuepo isipokuwa kile kiumbe. Alisema unaweza kuwa na maswali mengi. Lakini tuliwafunga ufahamu wote. Na ndio maana nilivoruhusiwa wala sikuwa naulizia kiko wapi. Sikulizia kabisa kikwa kile kiumbe. Jamani, msikilizaji uchawi upo usikatae. Alivyokuwa ananielezea ndo nilikuwa nazidi kufunguka kiakili na kiroho. 
Alisema hata ulivuanza matibabu. Nema alikuwa na wewe sema ulikuwa humuoni. Mm. He, nilishanga. Nilishanga jamani. Do. Yani kabla falote au chochote. Ebu tuno naomba basi mtangulize Mungu. Mimi nisingeweza kuamini kama Neema alikuwa akinifata kila niendapo. Alafu hata simuoni. Alisema kidonda kilivotokota mara ya pili ile hadi nikaenda kijijini ndo nilitakiwa nife kabisa. Ila sasa kila wakijaribu kimbola kinawarudi. Alisema mwanai wa mwisho ambaye kaza nje ya ndoa Bernice alianza kuumwa mara anakuwa zezeta. Yaani hadi ninapokusimulia hii simulizi ni bado ni kama hazimtoshi. Yaani pia hatembei wala asimami. Yaani anakaa tu. Alisema hapo ndo alianza kutetereka. Alikuwa anamuagiza neema lakini wapi? Alikuwa na feli. Kila anachoambiwa na mkuu wake, alimwambia chunga sana maana mwanao wa kwanza asipozana neema au mtoto mwingine wa mfuasi wako utapoteza kila kitu. Mwishoni utakufa. Bia alivondokaga, mama alikuwa anawaza sana. Nilimuuliza mama, ni sababu zipi zilizo kufanya ukaachana na baba? Alisema nilitakiwa kumuua mme wangu pindi aliponioa. Ila nilikuwa nikijaribu na shindwa. Alisema Mosha ana mizimu mikali sana. Na tulivyoondoka nilimtupia jini la kutokunipenda. Asinipende kabisa. Maana nilikuwa sitakiwi kuishi na mtu anayelindwa na mizimu. Kumbe wanaolindwa na mizimu ya kwao jamani wakitendewa kitu wanaona au kama wewe ni mchawi wanajua. Sasa mimi sikuwa najua hayo. Aliniambia Ray nimeshindwa kuendelea na ukuhani baada ya wewe kuzaa na bi. Nilimwambia umejuaje? Alisema mkuu wake alimwambia tu wakati nipojifungua alipewa siku nne ili mwanangu awe kashafariki kila akiandika akituma dawa inagota kuandika yani ni kwamba yani anaka kitabu ka kichawi so anaandika ni mfano labda maybe nataka fulani awe hivi anataka awe hivi na hivi wanatuma yani wanatumia sasa hisia afu wanapaka sijui anapuliza nini mimi hata sielewi kwa hiyo inaenda direct kwa mhusika kwa hiyo kile alikuwa anajaribu kuandika alikuwa anashindwa kumdhuru nani kumdhuru mwanangu maana sisi tulikuwa tunaomba kila dakika wajameni ehe kwa hiyo ndo nadhani nguvu za Mungu zilikuwa zinamlinda sasa muda huo anasimlia yote hayo kumbuka baba na mama walikuwepo na ndio alikuwa wanasikiliza kamilifu kabisa Kuhusu mama bi kujua kama baba kaoa ndo alikuwa anajua hata kabla baba hajamleta mama yangu mlezi pale. Japo alikuwa anekti kama mtu ambaye hajui kabisa. Do maskini. Mama nilimuonea huruma. Maana kwa dhambi alizozifanya sijui nani atampokea. Basi nimuuliza vipi neema yeye yuko wapi? Aliniambia na yeye alikuwa anataka aolewe na bi ili aweze kupata cheo cha ukuhani tulianza kurofishana baada ya kufeli misheni nyingi nilizokuwa namwagiza kwa sasa ameenda kuongeza ujizi huko Tanga na sasa ni kuhani ila kwa mkuu mwingine so kwa bosi wangu nilimwambia sawa na vipi alisharudiana na bi alisema ndio wamesharudiana na neema na ujauzito wa bi ui jamani msikilizaji niliumia jamani acheni tu alisema tena anakaribia kujifungua na neema yupo ifakara hayupo hapa da Nilimwambia Fakara kaenda lini. Aliniambia muda tu. Kumbe maskini bi alivyokuja huko alikuwa akionana na neema na mwishowe akamhamishia Fakara. Du. Jamani, kumbe kupigwa, kunyimwa mzigo zote hizo zilikuwa ni mbinu za neema. He, nilitamka pale, "We Mungu unayeishi kama ni mapenzi yako yameruhusu haya, basi niyakatimie. Lakini kama sio mapenzi yako, hebu nyosha mkono wako basi." mama alilia sana akiniomba msamaha alimuomba baba pia baba alimwambia wala mimi sihitaji msamaha kutoka kwako wewe ndio na shughuli zako nilimgeukeni kamwambia mama mimi sina kinyongo na wewe ila naomba tu huu msamaha ukamuombe Mwenyezi Mungu 
maana hata hii adhabu unayoipitia ni yeye kakutunuku ainiambia najua wewe ukishanisamee Mungu na hata nisamee he huyu mama vipi ni muuliza hivi mama hapa ni kwamba umeniita mimi tu ukanielezea siku na wengine wanateseka kwa ajili yako wengi wamekufa wamekosa ajira wamekosa kuolewa wamekosa kuoa kwa ajili yako ha? kwa nini usiende madhabahuni ukatubu kwanza ainiambia rei mimi sitoweza nilimwambia basi mama asante kwa kunipa ukweli na kuombea tu kwa Mungu akuponye na akupunguzie adhabu basi tuliondoka nikiwa na tafakari sana mama inaambia mimi sikuwa na kuamini ulipokuwa unasema eti neema ni mchawi basi bwana kwa baada ya kusikia hivyo nadhani aliamini kwa hiyo maisha alisonga maombi yalikuwa hayapiti baada ya miezi minne mama alizidiwa akapeleka hospitalini kufika tu akafariki tena alifariki mdomo wazi hojameni bora umitikie Mungu tu utazikwa hata kwa ibada Nawaambia mama B alizikwa kama mbwa. Tena walimu ndo kidogo walimuheshimisha ule msiba maana kila mtu mtani kwao alikuwa anajua yeye ni mwanga. Siku ya msiba nilimsindikiza mama. Acha nisimuone B na Neema wapo pamoja. Neema anakaribia kabisa kujifungua. Ana tumbo limeshashuka kabisa. Inaonekana kaja tu kwa ajili ya msiba. Nilitamani nikamsalimie B ila roho ilisita. Msiba ulivoisha baba alimfuata bi akamwambia re yupo wapi mbona na kuona na neema bi alimjibu baba re ana kibori sana we hujui kaje fakara kakopi tabia za kule kawa changudua kabisa baba alimuuliza na mesi uko wapi alisema nipo naye nimempeleka shule analala huko huko ndo Kikweli baba alijisikia vibaya. Mwanaye anavomdanganya. Anyway, akamwambia basi sawa. Karibu jiondoka, nataka uje kwangu. Alimwambia sawa. Basi jioni baba alinielezea, akaniambia wakati kesho akija kwangu utajificha wewe na Messi. Alafu nitakapowaita ndo mtakuja. Basi kesho yake alikuja na neema. Huyu jamani mimi nilikuwa ndani na chabo tu. <laughs> Jamani mapenzi nyie basi tu. Nilikuwa nikimuona na roha. Na nilipomuona nilisikia uchungu. Halafu hapo sasa hajui kama neema ni mwanga konki. Basi mwanangu alipomuona baba yake alianza kumuita baba. Nilimfunga mdomo lakini alizidi kuita. Sasa waliposogea pale si ndo baba akamtuma dada nenda kamuita dada Ray. Walidhani labda ni mfanyakazi mwingine anaenda kuitwa kumbe ni mimi. Nilitoka nikiwa nimembeba mwanangu. Jamani Messi alimkimbilia baba yake akamkumbatia tena kwa raha jamani. Nilifika niliwasalimia za kwenu hakuna aliyejibu. Bi alikuwa bize na mwanae. Neema alikuwa akijichekesha chekesha tu hana lolote. Aibu mmemja. Baba alisimama akamchukua Messi akamwambia bi, si umesema upo naye kule? Sasa huku kafikaje? kichwa chini <laughs> anaatala kujibu sasa basi bi alijifanya analia anasema eti alipitiwa tu halikuwa lengo lake basi bwana baba alimuuliza bi sasa mwanangu utaisha ya maisha ya kuzalisha kila sehemu hadi lini si uoe tu alidakia baba ndo nipo kwenye mpango huo na msubiri mke wangu neema akijifungua ndo nitafunga kwa hiyo bi hunitaki tena mimi. Okay, baba aliendelea kumteta. Haya, matumizi ya mtoto inakuwaje. Bi alisema kama kashindwa kumlisha amlete. Niende nikakae naye, maana tayari na mtu wa kumlea. Da, unajua nitamka pale pale, sihitaji hela yako wala hitaji lako. Nitapambana mwenyewe. Kumlisha mwanangu na kila kitu nitapambana mwenyewe basi malumbano walipozidi neema alitoka akaenda kukaa kwenye gari lao jamani unajua hizi ndharawe ipo siku tu Mungu atatuinua na siye tu wetu na paki ha maana sio kwa kufunga kule mlango basi 
maongezi aliisha pale basi aliondoka Messi alimlilia sana babake ila ndio hivyo hakuwa na jali baba inambia usiwaze kabisa utapata wa kufanana naye basi bwana maisha alisonga nikawa naendelea na maombi basi siku moja alitokea mteja dukani kwangu alikuwa ni mkaka wa makamo hivi and ni kama alikuwa na miaka 34 hivi alikuja kununua nguo tena zilikuwa za kike akana niambia anamchukulia mama yake basi nikawa namchambulia zile swaga za wamama umeona asa niambia basi naomba namba zako kama ukifungua beli za wakubwa utanipigia basi nije kumchukulia ilimwambia sawa kwa hiyo alichukua namba kasepa mimi niliendea na biashara zangu yani wala atasikuwa na muda nabii tena and nilikuwa napata tu faraja nikimuona binti yangu basi baada ya kama wiki mbili hivi beli ziliingia nikabidi nimtaarifu yule kaka Ainiambia ni mchagulie maana ya alikuwa nje ya mji kikazi. Nilifanya vile nikamtengea. Aliporudi alinishukuru basi pale ndo mawasiliano walipamba moto. Alianza kuniuliza historia ya maisha yangu. Nilimwambia akasikitika sana. Baadaye tena akaniambia kwamba nataka ni muone binti yako. Nilimwambia sawa. Nitakuja naye kazini kesho. Basi kesho yake bwana nilienda na Miss Jamani. Alipokuja alikuja na mavitu vitu tu ya watoto watoto. He? <laughs> Hadi nikajisikia aibu. Alipofika alimkumbatia akamwambia toto nakupenda. Messi naye sasa cha upole akamwambia chipsi. <laughs> Maana alikuwa akaona chipsi basi alikaa akawa anacheza cheza na mwanangu ila kumbukieni hajawahi kuniambia kama ananipenda msikilizaji. Mhm kwa hiyo mfahamu hilo. Basi mazoea alizidi au zilikuwa za kufa raia basi siku moja bwana Ilikuwa ni mida ya usiku hivi. Alinitumia SMS hiyo kaka ambaye anaitwa Samuel. Jina lake ni Samuel. Kwa hiyo naweza kumwita kwa kifupi tu Sam. Kwa hiyo aliniambia Ray, mimi nimekupenda sana. Ha, jamani. Nilisikia kitu kama kimenitoka piu. <laughs> Nirudia kuisoma ile SMS mara tatu tatu mimi sikumjibu. Kesho yake alikuja dukani akaniuliza na maana hujaona ujumbe wangu. Nikajifanya hapana. Ainiambia leta simu yako tuone. Kuangalia. Aliupata ule ujumbe bwana akaniambia na huu hapa je? Haya, nijibu kwa mdomo. Nimwambia mimi naogopa sana wanaume. Walichonifanya Mungu ndo anajua. Ainiambia mimi sipo sawa na baba Messi. Mimi ni Sam. Ndio. Nilimwambia nitakujibu. Basi hapo kama wewe kashaanza kupenda hivi. Na tena sasa nikiwaza bia alionifanyia na ni hivyo teseka. Da, haka. Si bora tu hata nibebike huko huko tu. Na nisiolewe tikisa B. Kwani yeye ni nani? <laughs> Hebu niacheni bwana basi. Kadri siku zilivyokuwa zinaenda, mahaba alikuwa na zidi. Japo sikwahi kumuomba msaada wote. Hadi siku anamtumia laki. Akaniambia mnunulie mtoto maziwa. Basi nilimshukuru japo sikuwa na shida ndogo ndogo. Baba alikuwa kinijali na kumjali mwanangu kwa kila kitu. Baada ya miezi kama mitatu hivi, nilisikia neema kajifungua tena mtoto wa kike. Taarifa nizipata kwa brightness mdogo wake na B. Maana alikuwa na wasiliana na mimi na tulikuwa tunapendana tu. Alikuwa ananiambia natamani wewe ndio ungekuwa wifi yetu ila ndio hivyo. Basi baada ya siku nne Mtoto wa neema alifariki jamani. Niliumia nikiwa kama mwanamke japo kwa upande mwingine nilikuwa nasema Ebu ngoja aonje jiwe kama walivonitolea kiombe changu. Basi walimzika kule kule Fakara. Baada ya wiki Neema alikuja da kwa mama yake ili aweze kutunzwa uzazi vizuri. Maana kule si walikuwa na bii tu. Na ukizingatia sasa wamemzika mtoto mbele ya nyumba yao. Sasa na hisi ilikuwa ni vigumu kukaa pale kwa muda ule. Basi mimi niliendelea na maisha yangu. Baba iniambia mke mwenzio akajifungua ile mwanae kafa. Nilimwambia mpe pole wala sikuangaika naye. Sasa Samu wangu alikuwa akinikea na alikuwa kila muda anataka ajue anachofanya. Ilikuwa mchana na nua chakula, anakuja tunakula wote dukani. Jamani, huyu Mungu mwacheni tu. Nilikuwa nikiingia kusali na mwambia Mungu Hebu nidhirishie kwa matendo. 
basi siku moja Sam aliniita tu nani ya maeneo ya Karume basi nilipofunga duka nilimfata hadi pale salikuwa kashachukua kabisa room mbona <laughs> kama leo sasa naenda kuchinjwa ha, si bado sijamjibu jamani kama nampenda au <laughs> basi watu nitulie kwa hiyo nilikuwa na maswali mengi sana Hainiambia karibu niliingia hadi room nikaketi kwenye kiti pembeni kabisa. Hainiambia najua nawaza nini wala mimi sipo huko kabisa. Nikasema afadhali. Basi aliniambia nataka unijibu leo. Sasa nimwambia mbona mapema? Hainiambia nishakupa muda wa kutosha. Wewe nijibu kwa nini shida? Basi nimwambia nimekubali ila sitotaka kuzaa kwa sasa. Hainiambia najua maana mwanao bado ni mdogo basi alifurahi pale alikuwa kagiza chakula kikaletwa nikiwa nakula mara bia kanipigia simu uwe jamani wewe bi unataka kuniharibia tena dina yangu jamani sasa ile simu mimi nilileka silent ila akapiga tena basi sasa aliniambia mbona upokee simu nilimwambia ah huyo ndo niliyoza naye ainiambia pokea msikilize basi nilipokea hello rai mambo nimwambia poa akaniambia nipo da nataka kumuona mwanangu nimwambia nimesafiri kidogo alafu kwanza si una mtoto na neema sasa mimi hapo nilikuwa nauliza lakini najua kabisa na muumiza na ilikuwa najua kabisa mtoto amefariki akaniambia kwamba alijifungua lakini akawa sio riziki nikamwambia kwa hiyo mwanangu ndo riziki yako au unajua siku hiyo kumjibu shit kama siku hiyo jamani ainiambia rei Mbona kama umebadilika jamani? Nikamwambia wewe ndio umebadilika. Alafu baada ya kubadilika wewe ukanibadili na mimi. Ila mimi sijabadilika. Kwa hiyo baada ya kumwambia hivyo nikamkatia simu. Sam aliniambia muache aje kumuona mtoto wake. Nikamwambia kwa uchawi ule wa neema. Si ndio atakuwa ametumwa aje amuue kabisa na mwanangu basi Sam aliniambia singili hayo basi tulimaliza kula hao akanipeleka hadi getini jamani mimi ndo kufunguliwa mlango au au naota jamani huyu Mungu <laughs> ah basi sasa bi alikuwa haishiwi SMS wala simu eti nataka kumuona mwanangu nilimwambia baba baba naye akasema usimpeleke tena kuanzia sasa hivi nenda na mwanao kazini maana anaweza kuja kumuiba hapa maana si anapajua sasa mimi nianza kwenda na mwanangu kazini yani ni kama pochi chooni siji wapi ni kwa naenda naye kwa hiyo siku zilisonga Sam aliniambia kwa nini tusimwanzishie mtoto shule nilimwambia sawa basi alimtafutia mwanangu shule tena english medium kipindi hicho sasa ndo nilikuwa yani ndo zikuwa zimekolea kolea basi Messi alianza shule nikawa nampeleka mchana anashushwa na school bus kazini kwangu na maisha yangu alibadilika chapter siku moja Sam aliniambia nipeleke kwa mama yako nikamsalimie tulipanga tukaenda siku ya Jumapili mama alifurahi kuniona kwa hiyo alipotona na mgeni alifurahia sana basi waliongea pale akamwambia mama mimi nimekuja tu kukusalimia aliaga akamwachia mama shilingi ya fushirini akamwambia hiyo ni ya sukali tuliondoka zetu bwana baba alianza kuniuliza dukani kuna faida eh maana naona umemwanzishia mesi shule ilibidi nimuelezee baba kuwa nimepata mtu akanishauri nikamdanganya ni yani kwa natoa nusu ya nusu baba aliniambia haya angalia basi hainiuliza ada kwani ni shingapi nilimwambia basi aliniambia ukikwama utanijuza Nimwambia sawa. Mapenzi alishamiri kati yangu na Sam. Yaani siko hoi. Nikiona SMS ya Big Chef Chef ka? Basi. Siku nikiona nimepumzika, Neema alinitumia SMS. We mwanga ulie ni ulia mwanangu kwa taarifa yako. Nina ujauzito mwingine. <laughs> Nilimjibu hongera mwanga mwenzangu. Maana wanga si tunajuana. <laughs> Tena tunajuana kwa vilemba. <laughs> Sasa baada kumjibu hivyo yani mimi asivyo ukinijibu ukiniambia tu shit mimi nakupa shit mara tano bwana ibada mimi kumjibu vile aliniporomeshia matusi <laughs> alinichamba 
Nilimwambia yeye bwana e. Kama ni bii nimekuachia, acha na maisha yangu. Hainiambia najua nampenda, hapo unajishebedi watu. Ka? Nikasema nikimwambia nina mwingine sasa hivi mara mpeperushe ako. Nikamtema, basi. Ilikuwa ni siku kama ipita hivyo. Jioni sasa nika nimerudi zangu jobu na mwanangu. Mara nikamkuta bika kaa nje anatusubiri. Mwanangu alivomuona si kashaanza kumsahau sasa hivi si amemzoea Sam sasa wala hata kumshobokea bi bi alimuita Messi <laughs> bi kimya nikampita kama simjui si niliingia hadi ndani nikamwambia dada muogeshe yale ya kalale nitoka nje nikamwambia haya umefata nini hapa eti nimemfata mwanangu nikamwambia yupi akasema Messi <laughs> Nilimwambia si ulitutema sasa unamtaka wa nini tena Bwana we alibobwaja pale mimi dharau sasa kama zote <laughs> Sikuona niona wa nini na mimi nikakuona wa kazi gani kama ni uchawi unakupelekesha bwana we na mimi nilikuwa najitahidi sana kukuombea <laughs> Basi Alinitazama tu baada ya kaondoka akasema kutoka unisikie tena na huyo mwanamume leo mpata lazima nimjue. Basi bwana mimi kimya atajua mwenyewe bwana. Ha? Kama nikuteseka nishateseka sana. Ah. Si siku moja tu. Ni siku nyingi tu nimeteseka. Sasa Sam akanipigia akaniambia naomba leo uje upajue kwangu, he? Uje maana atakuwa anataka kunyandua na huyu. Hmm. Basi ngoja tu nikampatie. Maana kanipambania sana hadi mwanangu anasoma. <laughs> Basi aliniambia utaweza kuaga homu uje Ijumaa, urudi Jumatatu jioni. Nilimwambia na mwanangu je? Aliniambia usijali njo naye. Basi mama alikuwa anajua mchongo mzima. Nikamuelezea akaniambia muache Messi Jumatatu nitampeleka mimi shule. Basi nimwambia ah utajua jinsi ya kumwambia baba nilipo Hainiambia nitasema umeenda kumsalimia mama. Basi nilienda jobu. Ilikuwa mimi ndio jioni hivi, Sam alinifuata tulienda moja kwa moja hadi kwake. Hey jamani, anakaa Afrikana kwa matajiri. Basi tulifika, akashuka kwenda kufungua geti. Mm, niliingia akaniambia karibu sana nyumbani. Nilimwambia asante. Alipaki gari, akaja kunifungulia mlango. Alifungua mlango tukaingia ndani. Na palikuwa pachafu pachafu tu harufu nzito. Hainiambia mama karibu getoni. Nimwambia asante. Nilika kwenye sofa akaingia ndani akatoka akaniambia sasa mama utakula nini? Nilimwambia chochote tu kama kuna wali tupike. Hainiambia au usiku hapana. Nataka kuagizia. Nilimwambia saa basi. Aliagiza chipsi nyama choma. Ya akasema atasonga ugali yale na nyama. Basi tulipiga pale story we hapo sasa nilikuwa nawaza usiku patalalika kweli. <laughs> Kwa hiyo chakula kililetwa akasonga ugali. Basi tukala akanalisha. Basi mwenzenu raha. <laughs> Bi tupa kule. Tulimaliza. Akanambia twende chumbani mama ukaoge. Basi niliingia chumbani. Mm, jamani, pazuri. Mm, hivi jamani, nitamka kweli. Hmm. Ainabia bafuni ni hapo mama kaoge basi mimi naibu zangu akanipa taulo akatoka sebleni kuangalia mpira mimi nikaingia fast kuoga nikatoka sasa nitavaa nini sasa kwenye pochi ulikuwepo tu mtandio basi ile muita Sam njo alikuja nikamwambia naomba t-shirt yako nikavae akaniambia na jotolote ile uwi hmm. alivua akaingia bafuni na yeye basi alivotoka sasa akaniambia bebe leo nataka unipe tunda lako we <laughs> we 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 nijifanya kushtuka bwana kumbe mwenyewe alikuwa anataka ainiambia ila kabla nataka tucheki afya basi alitoa vipimo tukapima wote tukawa sasa tupo salama mahaba alianza bwana si nikamtoa taulo jamani sam kabarikiwa <laughs> jamani wanaume mashine bwana Jamani, asante bebi wangu. Maana umejua kunifurahisha. 
Basi bwana tulianza kupapa sana uwi wa jamani samu wewe utakuja kunye wa jamani. Ali ninyonya hadi nikasikia kusinzia hivi. Ainuliza baby unatumia kinga yote. Sasa mimi sijata nijibu nini jamani. Mm-hmm. Lakini jibu sijata nilitokea wapi? Eti ndio. So baby ni mwage ndani. Ndio. <laughs> hey. Hey. Shikamoo mapenzi. Sasa mimi na kinga wapi na wapi msikilizaji? Au tangu mwanzo mpaka muda huu ulishani sikata nimetumia kinga? <laughs> Basi alianza kuingiza taratibu. Uwe. Yaani ni kama nataka kufa hivi. <laughs> Basi aliniambia, "Jiachie mama, hapa upo kwako. Hamna yeyote ambaye atakupigia kelele." Sasa mimi nilikuwa na hemia tu juu juu jamani. Yaani nilikuwa na hema juu juu kama trick tatu basi akitaka kujoa anachomoa <laughs> akitaka kujoa tu anachomoa sasa mwishoe alikojoa bwana sio kwa kubosiwa kule bibi asante bibi nakupenda bibi wewe ni mtamu <laughs> sasa hapo akili yangu ndio ikarudi hivi huyu mshenzi kamwagia ndani <laughs> eti namuuliza anasema si umesema unatumia kinga he kuisha sema siku ya danger basi tulipelekeana moto pale we tulipelekeana moto tulipelekeana moto tulinyandoana 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 <laughs> usiku mzima nilikuwa ni fimbo tu fimbo tu samwa kupumzika mzana pumzi huyo <laughs> hatari basi tulimaliza kunyandoana pale tukalala nilishtuka alikuwa ananiamsha baby wake up leo fungui dukani nilimwambia ndio tena na, ni, ni, na mzigo unaingia leo sasa alicheka tu akaniambia amka bwana ukaoge nilioga kama mwenda wa simu bwana ha hadi saa tatu hivi nilikuwa sijafungua aliniambia haya vaba basi twende bwana nilivaa chap nikapanda kwenye gari hao hadi kazini majirani wenyewe sasa walinishangaa basi nilifungua mzigo ulikuwa umeshakuja wakapakua nikawalipa basi akaniambia Ngoja nikuletee chai. Alifungua kwenye gari, akatoa kikapu. He, kwani katoa wapi huyo? Hii kikapu amekitolea wapi? Nilikuta hotpot ile kufungua tu supu ya kuku. Yewele. <laughs> Kuangalia kuna chapati za kumimina. Nilimwambia, "Nani kapika?" Alisema, "Mimi, ninajua kupika. Usinione tu mayai." <laughs> Basi bwana. Nilikunywa pale nikashiba ndi ainaambia Ray, mimi nataka nikupeleke kwetu ili mama aweze kukujua. Nilimwambia kwani kweni ni wapi? Ainaambia, mimi ni mwenyeji wa songea, ni mgoni. Ila mama yangu anakaa mbande. Nilimwambia saa basi panga twende. Basi siku iliwadia akaniambia tutaenda Jumapili. Nilimwambia sawa. Basi kile nilichokuwa nakifanya, nilikuwa namwambia mama, basi mama iniambia usilogwe, ukaacha maombi basi ilifika hiyo siku tukaenda tulipokelewa na mama moja hivi tuliingia ndani ainiambia Ray karibu basi alimwambia dada mlete mama maskini kumbe mama yake hawezi kutembea alipata ajali da basi nilimsalimia mama akaitikia na kunikaribisha sana ainiambia ndo hali ya mama yangu tangu miaka mina iliyopita kwa hiyo mimi pale nilipatia poli na faraja tu tukapiga story Dada alipika tukala. Sasa wakati tunaondoka, alimwambia, "Mama, huyu ndo mwali wako." Mama alifurahi sana. Basi akaniambia, "Chukua namba yangu, nilifanya vile." Tuliwahi kurudi akanipeleka homo akaniambia, "Rai nimekumisi yake." <laughs> Nikamwambia, "Jamani, sijuzi tu." Basi tulifika nyumbani. Nikamwambia, "Ngoja tufanye usafi kwanza, alafu baadaye tutapumzika." Alisema, "Sawa." Mana ndani palikuwa hata apafai jamani tulisaidiana pale yaka ingia jikoni akapika wali samaki maana kwenye friji kulikuwa kuna mazagazaga kama yote yani friji ilikuwa iko full kwa hiyo nilimaliza usafi na akaimaliza kufanyaje kupika ainiambia basi nenda kaoge ndo uje tule sasa nikiwa bafuni si akanifata huko uwi <laughs> jamani nilifanywa kile cha chuma mchicha <laughs> so alipomaliza tukamalizia kuoga kaenda kula. Yaani muda wote tunaenda kula. <laughs> Bado tango lake lilikuwa limesimama tu. Kwa hiyo tulipomaliza nimwambia bebe sijaaga nyumbani kama nalala so I have to go. 
Ainiambia hamna shida, ngoja tufanye kidogo tu jamani. <laughs> Oya. Oh, <yeah. laughs> Nilinyanduliwa? Nilinyanduliwa? <laughs> Sema nilinyandua mpaka nikaridhika jamani. Hivi, kwani namkumbuka tena bi? He, hey, nishamtupa kule. Sasa nikaa nasema, hapa nitabadili line ili wasinipate. Maana huku mambo ya shapamba moto. Basi alinirudisha homu usiku akaniambia nahitaji kuongea na wewe. Nilimwambia hamna shida. Nilifika nikaandaa nguo za mwanangu za shule. Nilipomaliza mambo yangu nilimpigia nimsikilize. Aliniambia Ray, nataka uje ukae hapa nyumbani kwa kuwa ni karibu na kazini kwako. Na pia na safari, na safari miezi sita naenda Tabora. Nilimwambia mbona unaenda kukaa muda hivyo? Alisema ndo hivyo. Na ndivyo ndi, ndi, nilivyoambiwa. Basi hapo sasa mwenzenu sasa hajawahi kuniambia atanafanya kazi gani. Basi bwana, nilimwambia hapa ni mpaka niweke mambo sawa. Yaani hapa nyumbani niweke kwanza mambo sawa kwa sababu siwezi kujitokea tu. Nilimweleza hali halisi ya baba na alivunitoa mbali so ni lazima nitumie akili. Aliniambia sawa basi. Bwana we bisi akawa ananitumia SMS za vitisho tu. Mi wala hata sikujali. Siku moja akaniambia Ray kama ulikuwa unajua kama huto nipenda melele, songeniambia tu. <laughs> Nilimjibu nikamwambia, "Umekuwa Mungu wewe. Kwambe eti ndio nikupende melele. Hebu niache bwana." Yaani sijui hata moyo wa simba niliutoaga wapi. Basi siku bwana zilisonga. Neema naye alikuwa haishwi na maneno. Na mimi naye sikuwa hata na muda kuwajibu. Niko na new baby in town. <laughs> alikuwa anichanganya sana jamani Sam. Sasa siku zilikaribia za kwenda Ainaambia sasa ushaga oh nilimwambia bado ila nitamwambia nitamwambia mama kwa usijali sasa mimi niliongea na mama akaniambia hamna shida ila uo unakuja kuja home nilimwambia baba utamwambiaje alisema nitamwambia umesema kuna rafiki yako kasafiri so kaomba kamwangalizie nyumba hadi atakaporudi basi tuligonga pale basi nikamwambia Sam akasema imebakia wiki ndo niondoke njoo ili uweze kuzoea mazingira nilimwambia sawa sasa usiku <laughs> hapa laliki oya ni mwendo wa kunyanduana tu <laughs> ni mwendo wa kufanyeje wa kupelekeana moto basi siku anaondoka aliniambia nisiache kwenda kumsalimia mama na pia nikiwa na shida nikiwa napatikani nimwambie mama atanisaidia nilimwambia sawa Aliniachela ya kutosha tu aliniambia mtoto akiumwa au akitaka chochote niambie. Hmm, maskini. Nilisikitika maana nilikuwa nishamzoea. Afu sasa nilivyo zombi hata sijamuuliza anaenda kusomea nini au ana kufanya nini. Sasa tuliagana bwana akaniambia ukipata okay, NDA naenda driving au unatumia ile gari. Nimwambia sawa. Msikilizaji najua kuna wengine hapa wanaanza kujiuliza, wewe umeokoka? Mambo kupelekana moto ni jamani. Kwani ukiokoka ndo nisifanye mimi mapenzi jamani? Eh? Mm. -mm. Alafu kumbuka nafanya mtu ambaye nina muamini ambaye anaweza akawa nani baba wa mtoto wangu. Kwa hiyo naomba pa msijiulize sana. Sasa Sam aliniambia nikipata muda niende driving nikajifunze. Nilimwambia sawa. Aliniaga, nilisikitika hatari. Basi alikuwa ananitafuta. Baada ya siku nne tunaongea. Basi life ilikuwa inafanya nje ninasonga. Nilikuwa naenda kwa mama yake kumsalimia and tukaanza kuwa mashoga bwana. Yaani marafiki yes unajua tena mashosti mm, sija mkafikiria tena e, mambo mabaya ambayo yanaendelea hivi sasa <laughs> Sasa Jumapili mama akaniambia mwali njoo unipikie machalari Sasa mchaga kwa ndizi tena pambe basi Samu alikuwa akinitafuta anantumia hela Sasa na pale kwake nilikuwa nakaa kama mfalme But ijuma nilikuwa naenda kukaa kwa mama Bina ya jamani alikuwa hachi kunitumia VSMS vyake vya ajabu ajabu. Nilikuwa na vipuzia tu. Sasa siku moja nikaenda narudi kazini nipo na mwanangu. Tulipanda bajaji pale. Tukafika home. Sasa maana ilikuwa ni sehemu ya tano tu. Sasa ile nilikuwa naingia gatini. Nilishuka gatini huku sasa nimebeba pochi, begi la mwanangu mgongoni. Na yeye nikaa nimemshika mkononi. Nilimwachia ili nitoe funguo za geti kwenye pochi. Mara alitokea kijana fulani hivi mrefu akambeba Messi juu akaanza kukimbia ne jamani ni changanyikiwa ukiangalia ni usiku sasa kama saa 3 hivi uwi mwanangu nilipiga ukunga huo lakini wapi nilitupa pochi sasa nikaanza kukimbia ne ule mtu ila kwa mbele walikuwa wamepaki gari bwana 
walimweka mwanangu akaondoka na jamani we we nilichanganyikiwa ghafla nirudi ili nikachukue simu hata nimpigie toyo anifate maana mtaa ule ni mageti kali tu yani sasa kukuta toyo ni nadra sana ile narudi kufika getini sinakutana begi la mtoto tu tena lishafunguliwa pochi hamna na ndio kulikuwa kuna simu na hela ya mauzo sasa pesa ya mauzo mimi sikuweka benki maana kesho yake mzigo sio naingia jamani nijikuta na lia kama mtoto mdogo nilitembea kama chizi kuelekea Afrika na standi lakini yani ni kama sijielewi tu nilifika sasa mimi nika najiuliza sasa rei mimi naelekea wapi jamani mbona mtiani hivi hapa sina hata mia jamani basi msikilizaji simulizi naitwa baraka wangu patiwani ndo tumeishia hapa vipi kuhusiana na patito mambo kama yameanza tena mwanzo itakuwaaje je vita hii itamalizika vipi nile kusimulia ni mimi Lucas Lumbas Instagram napatikana kwa jina la Lucas Lumbas TZ ni account mpya account yangu jamani walifungwa kwa hiyo hii nimefungua account mpya kwa unaweza ukanifollow hapo Lucas Lumbas TZ yani TZ tukutane katika part 2 ya baraka wangu tutafahamu vita hii inamalizika vipi je mtoto atapatikana nani kabeba mtoto vipi mambo ya uchawi yataishaje na sehemu gani iliyokokosha zaidi tukutane kwenye comment bye bye